গল্পতরু চ্যানেলে আপনাদের সাথে আছি আমি রাজ আজ আপনাদের জন্য পড়ছি হুমায়ুন আহমেদের একটি প্রেমের উপন্যাস নবনী উপন্যাসটি আগে আমরা পর্বাকারে প্রচার করেছিলাম আজ উপন্যাসটি সম্পূর্ণ একত্রে আপলোড করা হলো উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছে সময় প্রকাশনী থেকে প্রকাশক ছিলেন জনাব ফরিদ আহমেদ আর উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় উনিশশো সালের বারোই সেপ্টেম্বর অনেক দিন পর নবনী লিখলাম কয়েক বছর ধরে এই কাহিনী মাথায় নিয়ে ঘুরছি লিখতে যাই লিখতে পারি না অথচ পুরো গল্প মাথায় তৈরি হয়ে আছে এ এক অদ্ভুত অবস্থা একটা গল্প মাথায় নিয়ে অন্য কিছু করাও মুশকিল সবসময় মাথায় ভোতা ধরনের যন্ত্রণা হতে থাকে একসময় ধরেই নিলাম নবনী আর লেখা হবে না পুরোপুরি ব্যাপারটা মাথা থেকে তাড়িয়ে দিলাম এক ধরনের তৃপ্তি বোধ করলাম বাঁচা গেল নবনী নিয়ে আর যন্ত্রণা করতে হবে না আর ঠিক তখনই লেখার আগ্রহ ফিরে পেলাম আমার জন্যে এক রহস্যময় ও আনন্দময় অভিজ্ঞতা আমার পাঠকদের এই অভিজ্ঞতার কথা বলার লোভ সামলাতে পারলাম না হুমায়ুন আহমেদ এলিফেন্ট রোড ঢাকা দুপুরে গল্পের বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মা এসে গায়ে হাত দিয়ে ঘুম ভাঙালেন ব্যাকুল গলায় ডাকলেন নবনী নবনী আমি চোখ মিলতেই তিনি আমার মুখের কাছে মুখ এনে কাতর গলায় বললেন ওট মা ওট আমি হকচকিয়ে উঠে বসলাম মা এভাবে আমাকে ডাকছেন কেন কিছু কি হয়েছে বাবা ভালো আছে তো খাট থেকে নামতে গেছি মা হাত ধরে আমাকে নামালেন যেন আমি বাচ্চা একটা মেয়ে একা একা খাট থেকে নামতে পারি না আমি বললাম কি হয়েছে মা মা জবাব দিলেন না অস্পষ্টভাবে হাসলেন বারান্দা এসে দেখি বাবা ইজি চেয়ারে আজ শোয়া হয়ে আছেন তার গায়ে স্ত্রী করা পাঞ্জাবি চুল আছড়ানো আজ দুপুরেও গাল ভর্তি খোঁচা খোঁচা কাঁচা পাকা দাড়ি ছিল এখন নেই গাল মসৃণ শান্ত পরিচ্ছন্ন একজন মানুষ খুবই আশ্চর্যজনক ব্যাপার মাস দুই হলো তিনি শয্যাশায়ী ডান পা অবশ হয়ে আছে দেয়াল ধরে হাঁটাহাঁটি করেন তবে বেশিরভাগ সময় খবরের কাগজ হাতে নিয়ে শুয়ে থাকেন নিজের ঘরে কাগজ পড়ার ফাঁকে ফাঁকে কঠিন এবং তিক্ত গলায় এবারই সবার সঙ্গে ঝগড়া করেন যেন তার এই অসুখের জন্যে আমরাই দায়ী আজ কি হাসি খুশি লাগছে বাবাকে আমার দিকে চোখ পড়তেই তিনি বললেন দুপুরে ঘুম তো খুব খারাপ অভ্যাসে মা ব্যাড হ্যাবিট হাত মুখ ধুয়ে আয় আমার কাছে আমি হাত মুখ ধুতে রওনা হলাম বুঝতে পারছি কিছু একটা হয়েছে বড় ধরনের কিছু পুরো বাড়িটা বদলে গেছে নিশ্চয়ই আনন্দময় কোনো ঘটনা ঘটে গেছে বাবা সুখী সুখী গলা আবার শুনলাম হুগো আমাকে আর নবনীকে চা দাও বাপ বেটিতে একসঙ্গে চা খাই এত সুন্দর করে বাবা অনেক দিন কথা বলেননি বাবা আজ আমার সঙ্গে চা খেতে চাচ্ছে কেন আমার শরীর ঝিমঝিম করছে আমি চাপা উত্তেজনা নিয়ে বাথরুমে ঢুকলাম আমাদের বাথরুম সবসময় অন্ধকার দুপুরবেলায়ও বাতি না জানলে আয়নায় মুখ দেখা যায় না আশ্চর্য আমি সুইচটা খুঁজে পাচ্ছি না আমার বুক ধক ধক করছে তীব্র এক অজানা ভয়ে মন অভিভূত হয়ে যাচ্ছে নিজেকে সামলাবার জন্যই আমি দরজায় হাত রাখলাম আর তখন ইরা বাথরুমে ঢুকে বাতি জ্বালল ইরার হাতে সাবান তোয়ালে সাবানটা নতুন এখনো মোড়ক খোলা হয়নি আমি বললাম কি হয়েছে ইরা ইরা হাসতে হাসতে বলল তোমার এত বুদ্ধি তুমি এখনো বুঝতে পারছো না না বুঝতে পারছি না অনুমান করতে পারছো অনুমানও করতে পারছি না ইরা ঝলমলে গলায় বলল আজ তোমার বিয়ে রাত দশটার ট্রেনে বর আসবে রাতেই বিয়ে হবে কোনো উৎসব টুৎসব কিছু হবে না তোমাকে নিয়ে তারা ঢাকা চলে যাবে সকালের ট্রেনে আমি এক দৃষ্টিতে ইরাকে দেখছি সে আজ তার সেই প্রিয় শাড়িটা পরেছে সাদা রঙের শিফন শাড়ি মা তাকে কখনো এই শাড়ি পরতে দেন না এই শাড়িতে তাকে নাকি বিধবার মতো লাগে কিন্তু আমি আর ইরা শুধু জানি এই শাড়িতে তাকে কত সুন্দর লাগে ও বোধ হয় ক্রমাগতই কাঁদছে ওর মুখ শুকনো চোখ ভেজা সে হাসতে হাসতে কথা বলার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না ইরা বলল সবাই খুব খুশি সবচেয়ে খুশি বাবা আপা তুমি মুখটা নিচু করো আমি সাবান দিয়ে তোমার মুখ ধুয়ে দিই তোর মুখ ধুয়ে দিতে হবে না তুই যা ইরা বলল আপা শোনো বাবা যে সবচেয়ে খুশি তা না সবচেয়ে খুশি হয়েছি আমি খবরটা শোনার পর থেকে আমি আনন্দে শুধু কাঁদছি 
তুই এখন যা আমি হাত মুখ ধুয়ে আসছি ইরা পুরোপুরি চলে গেল না বাথরুমের বাইরে দাঁড়িয়ে রইল আমি তাকালাম আয়নার দিকে আয়না কি সুন্দর দেখাচ্ছে আমাকে শান্ত সরল চেহারার একটা মির মুখ আয়নার মুখ কখনো হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় না আমার প্রায় আয়নার মুখটাকে ছুঁতে ইচ্ছা করে আজও করছে আমি হাত দিয়ে সেই মুখ ছুঁতে গিয়ে আয়নায় সাবানের ফেনা লাগিয়ে ফেললাম আজ আমার বিয়ে আমার কেমন লাগছে এখনো বুঝতে পারছি না আমার সমস্ত বোধ অসার হয়ে আছে তবে এক ধরনের শান্তি বোধ করছি আমার একটা সমস্যা ছিল ভয়াবহ ধরনের সমস্যা আজ হয়তো মিটে যাবে এই শান্তি বাথরুম থেকে বের হয়ে আমি সবার খুশি মুখ দেখব এও তো কম কথা না আমার বিয়ে নিয়ে সবাই খুব সমস্যার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল সবাই ধরেই নিয়েছিল আমার কোনোদিন বিয়ে হবে না এমন কোনো দোয়া নেই যা মা আমার জন্য পড়েননি আজমির শরীর থেকে আনা লাল সুতা এখন আমার গলায় ঝুলছে বিয়ে হয়ে যাবার পর এই সুতা খুলে ফেলতে হয় যদি সত্যি সত্যি বিয়ে হয় তাহলে নিশ্চয়ই বাসর ঘরে ঢোকার আগে ইরা এসে কাঁচি দিয়ে সুতা কাটবে সুতা কাটতে গিয়ে হয়তো সে কিছুক্ষণ কাঁদবে ইরা খুব কাঁদতে পারে সত্যি কি আজ বিয়ে হবে কেন জানি এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না স্বপ্ন দিচ্ছি না তো গল্পের বই পড়তে পড়তে দুপুরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম হয়তো ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছি বিয়ের স্বপ্ন আমি প্রায় দেখি স্বপ্নের মধ্যেই একটা ঝামেলা হয়ে বিয়ে ভেঙে যায় আমি দেখি একটা সুন্দর ছেলে আমার পাশে বসা এক সময় সে উঠে চলে যায় আমি চোখ ভর্তি জল নিয়ে জেগে উঠে খুবই লজ্জিত হই বাস্তব কখনো স্বপ্নের মতো নয় বাস্তব অন্যরকম বাস্তবে অনেক কথাবার্তার পর বিয়ে ঠিক হয় আলাপ আলোচনা একটা পর্যায় পর্যন্ত যায় তারপর তারা সুন্দর একটা চিঠি রেজিস্ট্রি করে পাঠায় গভীর দুঃখ বেদনার সহিত আপনাকে জানাইতেছি যে আমার মধ্যম পুত্র হঠাৎ বলিতেছে সে এখন বিবাহ করিবে না আমি এবং তাহার মাতা তাহাকে বুঝানোর প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া পিফল মনোরথ হইয়াছি তাহার সহিত আমাদের কিঞ্চিৎ মনোমালিন্য হইয়াছে যাহা হোক আপাতত বিবাহ অনুষ্ঠান স্থগিত রাখা ভিন্ন কোনো পথ দেখিতেছি না পুত্র রাজি হইলে ইনশাল্লাহ আবার ব্যবস্থা হইবে তবে আপনারা অপেক্ষা করিয়া থাকিবেন না যদি কোনো ভালো পাত্রের সন্ধান পান কন্যার বিবাহ দিবেন আমাদের দোয়া থাকিবে ইহা জানিবেন শ্রীনিমত সকলকে সালাম ও দোয়া নিবেন এইসব চিঠি সব সময় সাধু ভাষায় লেখা হয় হাতের লেখা হয় প্যাঁচানো চিঠির উপর আরবিতে লেখা থাকে ইয়ারব প্রতিটি চিঠির ভাষা ও বক্তব্য এক ধরনের হয় কেউ সাহস করে সত্য কথাটা লেখে না কেউ লেখে না আপনার মেয়ে খুব সুন্দর আমাদের পছন্দ হয়েছে কিন্তু তার সম্পর্কে যে এত ভয়াবহ একটা গুজব আছে তা জানতাম না জানার পর বিয়ে নিয়ে এগোতে আমাদের সাহস হচ্ছে না আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন ইরা বাথরুমের দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলল আপা এত দেরি করছো কেন হাত মুখ ধুতে এতক্ষণ লাগে আমি জবাব দিলাম না আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে নিজেকে দেখছি আয়নার মানুষটার ভেতর মনে হয় প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে সে আমাকে অনেক কথা বলতে চাচ্ছে এমন সব কথা যা আমি এই মুহূর্তে শুনতে চাই না আপা তোমার চা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে আমি বের হয়ে এলাম বাবা বললেন নবু মাকে বসার কিছু দাও না ইরা ঘরের ভেতর থেকে মোড়া এনে দিল বাবার সামনের ছোট্ট সাইড টেবিলে দু কাপ চা একটা প্লেটে কয়েকটা পাপড় ভাজা বাবা নিজেই একটা কাপ আমার হাতে তুলে দিলেন আমার লজ্জা লজ্জা লাগছে বাবা চায়ে চুমুক দিয়ে খুশি খুশি গলায় বললেন চা ভালো হয়েছে ভেরি গুড কিরে নুবু চা ভালো হয়নি আমি হাসলাম রান্নাঘর থেকে মা গলা বের করে বললেন তোমরা ধীরে সুস্থে চা খাও কুমড়া ফুলের বড়া ভাজছি কুমড়া ফুলের বড়া আমার জন্যে ভাজা হচ্ছে আমাদের বাড়ির পেছনে কয়েকটা কুমড়ো গাছ ফুলে ফুলে ভর্তি হয়ে গেছে আমি কবে যেন কথায় কথায় বলেছিলাম কুমড়ো ফুলের বড়া করো তো মা মা বিরক্ত গলায় বলেছিলেন সব ফুল খেয়ে ফেললে কুমড়ো আকাশ থেকে পড়বে ইরা আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মা ইরার দিকে তাকিয়ে বিরক্ত গলায় বললেন ইরা তুই এখানে ঘুরঘুর করছিস কেন তোকে কি করতে বলেছি অর্থাৎ মা ইরাকে সরিয়ে দিলেন বাবাকে সুযোগ করে দিলেন যেন তিনি আমার সঙ্গে একা কথা বলতে পারেন বুঝতে পারছি 
বাবা ছোটখাটো একটা বক্তৃতা দেবেন এরকম বক্তৃতা তিনি আগেও কয়েকবার দিয়েছেন এইসব ঘরোয়া বক্তৃতা শুরুটা খুব নাটকীয় হয় বাবা এমন কিছু কথা দিয়ে বক্তৃতা শুরু করেন যার সঙ্গে মূল বক্তব্যের কোনো সম্পর্ক নেই আজও সেই ব্যাপার হবে নবনী জি বাবা সক্রেটিসের একটা কথা আছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা সক্রেটিস বলেছেন মানুষের একটাই সদ্গুণ সেটা হচ্ছে তার জ্ঞান আর মানুষের দোষও একটা দোষ হল অজ্ঞানতা ইগনোরেন্স পশুদের কোনো গুণ নেই কারণ তাদের জ্ঞান নেই বুঝতে পারছিস পারছি সক্রেটিসের এই বাণী মনে থাকলে জীবনটা সহজ হয় জটিলতা কমে যায় ঠিক না মা হ্যাঁ আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না বাবা কি করে সক্রেটিস থেকে আমার বিয়ের ব্যাপারে আসবেন তিনি নিশ্চয়ই চিন্তা ভাবনা করে রেখেছেন আমি বেশ আগ্রহ নিয়েই বাবার কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করছি বাবা খুব গম্ভীর কলায় কলেজে লেকচার দেবার ভঙ্গিতে বললেন বিয়ে নামক যে সামাজিক বিধি প্রচলিত আছে তার মূল উদ্দেশ্য হল পূর্ণতা একজন পুরুষ পূর্ণ হয় না যতক্ষণ না একজন সঙ্গিনী তার বাসে আসে এই জ্ঞান পশুদের নেই মানুষের আছে বুঝতে পারছিস পারছি বিবাহ পশুদের প্রয়োজন নেই মানুষের প্রয়োজন কারণ সক্রেটিসের ভাষায় মানুষ সদ্গুণ সম্পন্ন প্রাণী অর্থাৎ জ্ঞানী প্রাণী পরিষ্কার হয়েছে জি তোর বড় মামা খবর পাঠিয়েছেন হাতে হাতে চিঠি পাঠিয়েছেন চিঠিটা পড়লেই তোর কাছে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে মিনু চিঠিটা দিয়ে যাও মা সঙ্গে সঙ্গে চলে এলেন মা রান্নাঘরে চিঠি আঁচলে নিয়েই বসেছিলেন বলে মনে হয় তার এক হাতে চিঠি অন্য হাতে প্লেট ভর্তি কুমড়ো ফুলের বড়া এই খাদ্যদ্রব্যটি আমার একার নয় বাবারও প্রিয় কোনো বিশেষ আনন্দের ব্যাপার হলে ফুলের বড়া তৈরি হয় তখন শিশুদের মতোই বাবার চোখ চকচক করতে থাকে বাবা গভীর আগ্রহে বড়া খাচ্ছেন আমি চিঠি পড়ছি মামার হাতের লেখা ডাক্তারদের লেখার মতো অপাঠ্য এই চিঠি যেহেতু তিনি অনেক বেশি যত্ন নিয়ে লিখেছেন সেহেতু কিছুই পড়া যাচ্ছে না আমি চিঠিতে চোখ বুলাচ্ছি মা আমার পাশে বসে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন অনেকদিন পর মার পরনে স্ত্রী করা সুন্দর শাড়ি হাতে আজ দুগাছা সোনার চুরিও পড়েছেন চুরিতে সোনা সব ক্ষয়ে গেছে তামা বের হয়ে আছে তবু চুরি পরা হাতে মাকে সুন্দর লাগছে মার হাত ভর্তি চুরি থাকলে বেশ হতো যেখানে যেতেন ঋণ ঋণ করে হাতের চুরি বাঁচত দোয়াপর সমাচার তোমাদের একটি আনন্দ সংবাদ দিতেছি পরম করুণাময়ের অশেষ কৃপায় ঢাকার পার্টির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাদের নিকট হইতে খবর পাইয়া আমি ঢাকায় চলিয়া যাই এবং কথাবার্তা বলি তাহাদের সহিত অনেক বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলাপ হইয়াছে আলোচনার ফলাফল নিম্নরূপ তাহারা নবনী মাকে পছন্দ করিয়াছে ছেলে তাহার কিছু আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব সহ আগামী পরশু বারোই আগস্ট রাতে ট্রেনে নেত্রকোনা পৌঁছিবে আল্লাহ চাহেন ওই রাতেই শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হইবে পরদিন প্রাতে তাহারা নববধূ নিয়া ঢাকা যাত্রা করিবে আমি এই সংবাদ তোমাদের শেষ সময় দিতেছি কারণ আমি চাহি না তোমরা এই সংবাদ নিয়া হইচই শুরু করো পাড়া প্রতিবেশী নিকটজন পরজন কেউই যেন কিছুই না জানে শুভকর্ম আগে সমাধা হোক তখন সবাই জানিবে দশজনের মতো লোকের খাবার আয়োজন করিয়া রাখিবে মোজাম্মেল সাহেবকে বলিয়া তাহার জীব গাড়িটি স্টেশনে রাখিবার ব্যবস্থা করিবে বিবাহ সংক্রান্ত কোনো আলাপ তাহার সঙ্গে করিবার প্রয়োজন নাই অসীম গোপনীয়তা কাম্য বিবাহ পড়াইবার কাজই আমি সঙ্গে নিয়ে আসিব বিবাহ রেজিস্ট্রি হইবে ময়মনসিংহ শহরে খাওয়া দাওয়ার আয়োজনের মধ্যে পোলাও কোরমা ঝাল গোস্ত মুরগির রোস্ট রাখিবে চিকন চালে সাদা ভাত যেন থাকে মুরব্বী কেহ থাকিলে সাদা ভাতই পছন্দ করিবেন আমি বড় মাছ নিয়ে আসার চেষ্টা করিব মেছুনিকে বড় মাছের কথা বলিয়া রাখিয়াছি ভাত এবং পোলাও বরযাত্রী আসার পর রাঁধিবে দই মিষ্টির ব্যবস্থা করার প্রয়োজন নাই দই মিষ্টি আমি সঙ্গে করিয়া নিয়ে আসিব মুখ দেখার পর জামাইকে স্যালামি হিসেবে এক হাজার টাকা দিলেই চলিবে আমি একটি স্বর্ণের আংটি প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছি সুটের কাপড় দিতে পারিলে ভালো হইত আমি সন্ধানে আছি ভালো কাপড় পাওয়া গেলে নিয়ে আসিব নবনীকে চোখে চোখে রাখিবে যদিও জানি ইহার কোনো প্রয়োজন নাই তাহাকে ভালোভাবে বুঝাইবে অতীত নিয়া সে যেন চিন্তা না করে গতস্ব শোচনা নাস্তি 
আমি নিজেও তাহার সঙ্গে কিছু কথা বলিব গায়ে হলুদের একটা ব্যাপার আছে ইহা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নহে গায়ে হলুদ হিন্দুয়ানি ব্যাপার তবু যেহেতু ইহা মেয়েদের একটা শখের ব্যাপার সেহেতু নিজেরা নিজেরা গায়ে হলুদের ব্যবস্থা নিবে কাহাকেও কিছু জানাইবার কোনো প্রয়োজন নাই আসল কথা গোপনীয়তা কেউ কিছু জানিবার আগেই কার্য সমাধা করিতে হইবে আল্লাহ সহায় অসুবিধা হইবে না নববিবাহিত দম্পতি যেহেতু তোমাদের বাড়িতেই রাত্রিযাপন করিবে সেহেতু তাহাদের জন্য একটা ঘর আলাদা রাখিবে খাটে বিছাইবার জন্য আমি একটা ভেলভেটের চাদর সঙ্গে নিয়ে আসিতেছি বরযাত্রীরা কোথায় থাকিবে তা নিয়েও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইবে না পাবলিক হেলথের ডাক বাংলোয় আমি তিনটি ঘরের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছি শুভকার্যের পরপরই তাহাদের সেখানে নিয়ে যাইব বাকি আল্লাহ পাকের ইচ্ছা অতবর তোমাদের সংবাদ কি আমার স্ত্রীর শরীর ভালো যাইতেছে না সে বলিতে গেলে শয্যাশায়ী শরীর খারাপের জন্য মন মিজাজেরও ঠিক ঠিকানা নাই চিৎকার ও হইচই করিয়া সবার জীবন সে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে তাহাকে সঙ্গে আনা ঠিক হইবে না আমি একাই আসিব যাহা হোক শুভ কাজ যেন নির্বিঘ্নে সম্পূর্ণ হয় সেজন্য তোমরা আল্লাহ পাকের দরবারে ক্রমাগত প্রার্থনা করিতে থাকো আর বিশেষ কি লিখিব দোয়া গো আমি চিঠি মার হাতে ফেরত দিলাম মা আগ্রহ নিয়ে বললেন সবটা পড়েছিস আমি বললাম হ্যাঁ বাবার ইষ্টচিত্তে বললেন তোর বড় মামার কাজ সব গোছানো কোনো ফাঁক নেই ভেরি প্র্যাকটিক্যাল ম্যান ভেরি ডিপেন্ডেবল ওনার ব্যবস্থা দেখেছিস আগে থেকে কিছু বলবে না সব ঠিকঠাক করে তারপর বলবে মিনু আমাকে আর এক চা দাও দেখি আজকের বড়াগুলো হয়েছে মারাত্মক মাখনের মতো মোলায়েম মুখে দেবার আগেই গুলে যাচ্ছে নবনী তোর জন্যে দুটা রেখে দিয়েছি খা তুই একটা নে ইরাকে একটা দে আমার বড়া খেতে ইচ্ছা করছে না তবু বাবাকে খুশি করার জন্যে বড়া হাতে নিলাম হাত বেয়ে তেল পড়ছে বিশ্রী লাগছে মা চলে গেছেন চা বানাতে মা যেভাবে ছোটাছুটি করছেন মনে হচ্ছে তার বয়স অনেকখানি কমে গেছে তার টাকানোর ভঙ্গি ছোটাছুটির ভঙ্গি সব কিছুতেই একটা খুকি খুকি ভাব চলে এসেছে বাবা ঝুঁকে এসে বললেন নবনী তোর মামা একটা গ্রেট ম্যান কি বলিস হ্যাঁ বাবা বিয়ের মতো এত বড় একটা ঝামেলা কিন্তু আমরা কিছু বুঝতেও পারছি না সব অটো সিস্টেমে হয়ে যাচ্ছে এই মানুষটা না থাকলে যে কি হতো ভাবতেও পারি না আই লাইক হিম অসাধারণ একজন মানুষ বড় মামা অসাধারণ একজন মানুষ এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু বাবা তাকে পছন্দ করেন এটা ঠিক না বাবা তাকে পছন্দ করেন না মাও করেন না আমরা কেউই বোধহয় করি না শুধু আমরা না তার পরিবারের কেউই তাকে পছন্দ করেন না অথচ তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য অন্যের উপকার করা আদর্শ মানুষ বলতে চা বোঝায় তিনি তাই মনে হয় আদর্শ মানুষকে কেউ পছন্দ করে না আদর্শ মানুষ ডিস্টিল্ড ওয়াটারের মতো স্বাধীন সমাজ পছন্দ করে অনাদর্শ মানুষকে যারা ডিস্টিল্ড ওয়াটার নয় কোকা কোলা বা পেপসির মতো মিষ্টি কিন্তু ঝাঁচালো আমি উঠে আমার ঘরে চলে গেলাম ইরা সেখানে কাপড় ইস্ত্রি করতে বসেছে টেবিল ক্লথ জানলার পর্দা ইস্ত্রি হচ্ছে আমাদের একটা ইলেকট্রিক ইস্ত্রি আছে বড় মামা দিয়েছেন ইলেকট্রিসিটি বেশি খরচ হবার ভয়ে এই ইস্ত্রি আমরা কখনো ব্যবহার করি না আজ ব্যবহার হচ্ছে ইরা আমাকে দেখে স্ত্রীর প্লাগ খুলে রাখল ইরাকে কেন জানি খুব কাহির লাগছে চোখের নিচে কালি পড়ে গেছে ওর বোধ হয় রাতে ঘুমটুম হচ্ছে না ইরা খুব চাপা ধরনের মেয়ে ওর কি হয়েছে তা সেই কাউকে বলবে না আমি বললাম ইরা তোর কুমড়া ফুলের বড়া পড়ে আছে খেয়ায় ইরা বের হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসে হাসি মুখে বলল বাবা খেয়ে ফেলেছেন শরীর দুলিয়ে ইরা হাসছে সুন্দর লাগছে দেখতে আপা কি তোমার কেমন লাগছে বলো তো এই যে হঠাৎ তোমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বলা হলো বিয়ে কোনো রকম লাগছে না সত্যি বলছো আপা আমি হাসলাম এই মুহূর্তে আমার কোনো রকমই লাগছে না আমি সত্যি কথাই বলছি হয়তো এমনও হতে পারে যে ব্যাপারটা আমার কাছে এখনও বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না যখন সত্যি সত্যি বরযাত্রী চলে আসবে তখন হয়তো অন্যরকম লাগা শুরু হবে বরযাত্রী কি আসবে শেষ পর্যন্ত একবার রাত আটটায় বরযাত্রী আসার কথা আমি সেজে গুজে অপেক্ষা করছি রাত বারোটায় খবর এলো তারা আসবে না মা খবরটা শোনার পর হঠাৎ মেছেতে পড়ে গেলেন 
নাক দিয়ে গল গল করে রক্ত বের হতে লাগল কি বিস্তৃ অবস্থা ইরা বলল তার সঙ্গে বিয়ে বুঝতে পারছ তো না ভদ্রলোক ছিলেন রোগা মতো ফর্সা চোখে লালচে রঙের ফ্রেমের চশমা সারাক্ষণ রুমাল দিয়ে চশমার কাঁচ পরিষ্কার করছিলেন বসেছিলেন বেতের চেয়ারে ওঠার সময় পেরেক লেগে তার পাঞ্জাবি খানিটা ছিঁড়ে গেল তিনি তখন খুবই অবাক হয়ে ছেঁড়াটার দিকে তাকিয়ে রইলেন তুই এত কিছু দেখেছিস যার সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা হয় তাকে আমি খুব মন দিয়ে দেখি কেন ইরা মাথা দুলাতে দুলাতে বলল যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে তার একটা ছবি আমার মনে আঁকা আছে সেই ছবির সঙ্গে আমি মিলিয়ে দেখি ইরা খাটে পা ঝুলিয়ে বসেছে বাচ্চা মেয়েদের মতো পা নাচাচ্ছে সে মনে হয় আরও অনেক কিছু বলতে চায় কিন্তু আমার শুনতে ইচ্ছা করছে না আপা হুম যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে তার চেহারা কেমন হওয়া উচিত তুমি জানতে চাও না জানতে না চাইলেও আমি বলি তুমি শোনো তোমার নিজেরও নিশ্চয়ই একটা কল্পনা আছে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখো আমার ধারণা একশো ভাগ মিলে যাবে তোমার বরকে হওয়া উচিত অবিকল শুভ্রের মতো শুভ্র কে শুভ্র হচ্ছে উপন্যাসের একটা চরিত্র সবাই তাকে বলে কানা বাবা চোখে কম দেখে এই জন্যে কানা বাবা দেখতে অবিকল রাজপুত্রের মতো অসম্ভব ভদ্র হৃদয়বান ছেলে পৃথিবীর সব কিছুই সে বিশ্বাস করে খুব অসহায় ধরনের ছেলে অসহায় কেন তার পৃথিবীটা একদম অন্যরকম তার পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের পৃথিবীর সঙ্গে মিল নেই এর জন্যই অসহায় আপা তোমার কল্পনার সঙ্গে আমার কল্পনা কি মিলেছে না তোমার কল্পনাটা কি আমি কিছু বললাম না ইরাও আর কিছু বলল না কোনো কিছু নিয়ে চাপাচাপি করা ইরার স্বভাব না সে পা দুলাচ্ছে আমি খানিকটা অসহায় বোধ করছি অন্যদিন বিকেলে ছাদে হাঁটাহাটি করতাম আর ছাদে যেতে ইচ্ছা করছে না ঘরে বসে থাকতেও ভালো লাগছে না আমার বিছানার কাছে গল্পের বইটা পড়ে আছে এই বইটা আর বোধ হয় পড়া হবে না বইটার নাম অদ্ভুত তিথির নীল দোয়ালে তবে বইটা অদ্ভুত না সাদা মাটা গল্প বইয়ের নায়িকা তিথির সঙ্গে একসঙ্গে তিনটি ছেলের প্রেম তিথি আবার খুব নোংরা নোংরা কথা বলতে ভালোবাসে পড়তে খারাপ লাগছিল না এখানকার পাবলিক লাইব্রেরির বই ফেরত পাঠাতে হবে আপা কি এসো তোমার সুটকেস গুছিয়ে দিই কি কি জিনিস নিয়ে তুমি ঢাকা যাবে বের করে দাও আমি গুছিয়ে দিই আমি কিছুই নেব না এক কাপড়ে তো তুমি ঢাকায় উঠবে না তোমাকে অনেক কিছুই নিতে হবে তুমি জিনিসগুলি বের করে দাও আমি গুছিয়ে দিই এতে তোমার লাভ হবে আপা কি লাভ তোমার সময় কাটবে সময় কাটানো এখন তোমার খুব সমস্যা আমি তোমাকে দেখেই বুঝতে পারছি যে মেয়ের এখনও বিয়ে হয়নি সে স্বামীর কাছে যাবার জন্যে সুটকেস গুছাচ্ছে এই দৃশ্য ভাবতেও লজ্জা লাগে আমি চুপ করে রইলাম ইরা খাটের নিচ থেকে কালো রঙের বিশাল সুটকেস বের করে ঝাড়া মোছা করতে লাগল বড় মামার স্বভাবের খানিকটা ইরার মধ্যে আছে সেও খুব গুছানো আমি কিছু বলি আর না বলি সে ঠিকই সুটকেস গুছিয়ে দেবে আমি ঢাকায় পৌঁছে সুটকেস খুলে দেখব আমার যা যা প্রয়োজন সবই সেখানে আছে মা এসে ঢুকলেন তার গা থেকে ভুরভুর করে এলাচের গন্ধ আসছে মনে হয় পোলাও কর্মা বসিয়ে দিয়েছেন নবনী জিমা আয় তোর গোসল দিয়ে দি ইরা তুই আয় আমি নিঃশব্দে উঠে এলাম বাথরুমটা ছোট দুজন মানুষের সেখানে জায়গা হয় না তার মধ্যে বড় একটা বালতি রাখায় দাঁড়ানোর জায়গা পর্যন্ত নেই ইরা বলল মা আপাকে বরং ছাদে নিয়ে যাই মা ভিত গলায় বললেন কেউ যদি আবার দেখে টেকে ফেলে ইরা কঠিন গলায় বলল দেখলে দেখবে মা সঙ্গে সঙ্গে বললেন আচ্ছা যা ছাদে নিয়ে যা এই ভারী বালতি কেটে নিয়ে তুলবে অন্তু তো এখনও এলো না কোনো একটা কাজ যদি সে ঠিকমতো করে মোরো গেনেছে কালো হয়ে আছে পায়ের চামড়া একশো বছরের বুড়া মোরগ দশ বছর ধরে জাল দিল সিদ্ধ হবে না ইরা বলল মুরগি সিদ্ধ না হলে না হবে তুমি এত চিন্তা করো না তোমা দরকার হলে ওরা ছরতা দিয়ে মাংস কেটে খাবে তুমি টেনশন ফ্রি থাকো অন্তু ভাই আসুক সে আসার পর গায়ে হলুদ হবে মা বললেন আচ্ছা ইরা বলল তাহলে সন্ধ্যার পরই গায়ে হলুদ হবে সন্ধ্যার পর করলে কেউ কিছু দেখবেও না ভাইয়াকে বাদ দিয়ে কি আর গায়ে হলুদ হবে মা সঙ্গে সঙ্গে বললেন আচ্ছা আচ্ছা কেন জানি মা ইরাকে খুব ভয় পান গোসল করে আপা হলুদ শাড়ি পরবে না শাড়ি তো নেই তুমি টাকা দাও আমি হলুদ শাড়ি কিনে আনবো তুই কিনে আনবি 
কেউ যদি কিছু জিজ্ঞেস করে জিজ্ঞেস করলে বলবো আমার বড় আপার বিয়ে আমি এমন ফকিরের মতো আপার বিয়ে দিতে দেব না আচ্ছা আচ্ছা যা চিৎকার করিস না অন্ত আসুক ওকে নিয়ে দোকানে যাবি তুই একটু রান্নাঘরে আসবি আমাকে সাহায্য করবি না আমি অন্য কাজ করছি মা আবার রান্নাঘরে চলে গেলেন ভাজা ঘিয়ের গন্ধ আসছে কি কি রান্না হচ্ছে একবার গিয়ে দেখলে হতো এত কিছু রান্না সব মার একার করতে হচ্ছে আমাদের কাজের মেয়ে দুদিনের ছুটি নিয়ে দেশে গেছে এখনো আসছে না আসবে বলে মনে হয় না এক দোকানদারের সঙ্গে খুব খাতির ছিল সেখান থেকে কোনো সমস্যা বাঁধিয়েছে কি না কে জানে ইরার ধারণা ঘোরতর সমস্যা তাকে নাকি গোপনে বলেছে আমি বারান্দায় খানিক্ষণ একা একা দাঁড়িয়ে রইলাম বাবাকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি ইজি চেয়ারে ঘুমিয়ে পড়েছেন তার কোলের উপর রাখা খবরের কাগজ ফরফর করে বাতাসে উঠছে তিনি দুপুরে অনেকক্ষণ ঘুমান আজ সে সুযোগ হয়নি রান্নাঘর থেকে হাড়ি কুড়ি নাড়া শব্দ আসছে আমি রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছি আমাদের এই বাড়িটা হিন্দু বাড়ি আমার দাদা এই বাড়ি জলের দামে এক হিন্দু ব্রাহ্মণের কাছ থেকে কিনেছিলেন বেচারা এত সস্তায় একটিমাত্র কারণেই বাড়ি বিক্রি করে দাদা যান যেন তার ঠাকুরঘরটা যেরকম আছে সেরকম রেখে দেন সেই ঠাকুরঘরটাই আমাদের এখনকার রান্নাঘর মা আমাকে দেখেই বলল তুই এখানে কেন যা তো যা আমি বললাম একা একা কী করছো আমি তোমাকে সাহায্য করি কোনো সাহায্য লাগবে না তুই দরজা বন্ধ করে চুপচাপ খানিক্ষণ শুয়ে থাক রান্নাবান্না কুদ্দুর করেছো দুটা তরকারি নেমেছে চেখে দেখবি না আমি নরম গলায় বললাম মা আমি বসি তোমার পাশে ধোয়ার মধ্যে বসতে হবে না তুই যা আমি বুঝতে পারছি মার প্রচণ্ড পরিশ্রম হচ্ছে কিন্তু তার চোখে মুখে পরিশ্রমের ক্লান্তি নেই মনে হচ্ছে তিনি খুব আনন্দে আছেন প্রয়োজন হলে আজ সারা রাত তিনি রান্না করতে পারবেন নবনী জিমা বৃষ্টি হবে নাকি রেমা বুঝতে পারছি না হবে মনে হয় আকাশে মেঘ জমছে অবশ্যই বৃষ্টি হবে শুভ দিনে বৃষ্টি হওয়া খুব সুলক্ষণ তোর বাবা কি করছে ঘুমুচ্ছে তুইও শুয়ে ঘুমিয়ে পড় যা এখন চা খাবি বানিয়ে দেবো এক কাপ পানি গরম আছে দাও বানিয়ে দাও দু কাপ বানো মা তুমি নিজেও খাও মা কেটলিতে চা পাতা ছেড়ে দিলেন মা রান্নাবান্না দেখার মতো ব্যাপার অসম্ভব রকম গোছানো ব্যবস্থা আমি এখন পর্যন্ত কোনো মহিলাকে এত দ্রুত এত কাজ করতে দেখিনি মশলা কি তুমিই বাটছো গুঁড়া মশলা আছে কিছু নিজে বাটলাম অন্তকে বললাম একটা ঠিকা লোক আনতে কোথায় যে উধাও হয়েছে কাজের বাড়ি একজন পুরুষ মানুষ থাকলে কত সুবিধা কিছু লাগবে জিরা কম পড়েছে আমি এনে দিই মা রাস্তার উপাসিত দোকান হয়েছে তোর গিয়ে জিরা আনতে হবে না চা নিয়ে চুপচাপ বসে খা তোমার পাশে বসে খাই মা আমার পাশে বসে খেতে হবে না ধোয়ার মধ্যে বসে চা খাবে কি তোমার পাশে বসেই খাবো মা বললেন আয় আয় বস আমি মার পাশে বসলাম তিনি এক হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন হাসি খুশি মা হঠাৎ বদলে গেলেন তিনি শিশুদের মতো শব্দ করে কাঁদতে লাগলেন এই কান্না কোনো আনন্দের কান্না না গভীর দুঃখের কান্না আমাকে নিয়ে মার অনেক দুঃখ আমি বললাম মা কান্না থামাও তো মা কাঁদতে কাঁদতে উঠে গেলেন আমি মার পেছনে পেছনে যাচ্ছি মা গিয়ে দাঁড়ালেন বাবার সামনে বাবা জেগে উঠে অবাক হয়ে তাকাচ্ছেন ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছেন না ইরাও এসেছে বারান্দায় মা পোপাতে পোপাতে বললেন এরকম ফকিরের মতো চুপি চুপি আমি আমার মেয়ের বিয়ে দেব না বাবা হতভম্ব গলায় বললেন কি বলছো তুমি মা ধরা গলায় বললেন অন্তকে বলো সে যেন ডেকোরেটরে গিয়ে গেট বানায় আলোকসজ্জা যেন হয় পাগল হয়ে গেলে নাকি হ্যাঁ আমি পাগল হয়ে গেছি আমি এইভাবে মেয়ের বিয়ে দেব না ইরা তুই যা সবাইকে খবর দে বাবা পুরোপুরি হক চকিয়ে গেছেন এমনভাবে তাকাচ্ছেন যে দেখে মায়া লাগছে তিনি নির্জীব গলায় বললেন চুলার গরমে থেকে থেকে তোর মার ব্রেন শর্ট সার্কিট হয়ে গেছে নেগেটিভ পজিটিভ এক হয়ে গেছে মা তীব্র গলায় বললেন আমার মেয়ে কোনো পাপ করে নাই কেন তাকে আমি চোরের মতো বিয়ে দেব বাবা ইরার দিকে তাকিয়ে প্রচণ্ড ধমক দিলেন আখরে দেখছিস কি তোর মার শরীর কাঁপছে দেখছিস না তাকে ধর মাথায় পানি ঢাল বিছানায় শুয়ে দে আমরা দুজনেই মাকে ধরে ফেললাম বাবা হতাশ গলায় বললেন আচা যাও হবে সবই হবে অন্তু আসুক গাথাটা গেল কোথায় 
বাড়ির চেহারা পাল্টে গেছে গিজগিজ করছে মানুষ আমাদের যেখানে যত আত্মীয় ছিলেন সবাই চলে এসেছেন শুনছি অতীতপুরে ছোট খালাকেও খবর দেওয়া হয়েছে তিনিও নাকি আসছেন বাড়ির সামনে শুধু যে গেট পোষেছে তাই না আলোক সজ্জা হচ্ছে কাঁঠাল গাছে লাল নীল সবুজ রঙের আলো জোনাকি পোকার মতো জ্বলছে নিবছে স্টেশন থেকে বর আনার জন্য দুটা গাড়ি জোগাড় হয়েছে ফুল দিয়ে সেই গাড়ি সাজানো হচ্ছে ইরার বান্ধবীরা এসেছে তারা বাসর ঘর সাজাচ্ছে কাউকে সেখানে ঢুকতে দিচ্ছে না আমার কোথাও বসার জায়গা নেই বাবার পিঠের ব্যথা উঠেছে বলে তিনি তার ঘরে শুয়ে আছেন আমাকে ডেকে পাঠালেন কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন তোর মামা এসে কি যে করবে ভাবতেই হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসছে চুপি চুপি কাজ সারতে বলেছে এসে দেখবে মৎস্য বসে গেছে কেউ কিছু বুঝতে চায় না সব নির্বোধ অন্তু নাকি ব্যান্ড পার্টি আনতে গেছে শুনেছিস না কেউ কারো কথা শুনছে না সবাই নিজের মতো কাজ করছে এটা কি হিন্দু বাড়ির বিয়ে যে ব্যান্ড পার্টি লাগবে তুমি ডেকে নিষেধ করে দাও আমার নিষেধ কি কেউ শুনবে কেউ শুনবে না যার যা ইচ্ছা করছে তোর বড় মামা আসার পর দেখবি গজব হয়ে যাবে পুরোপুরি ইসলামিক সাইটা আল্লাহ আকবর বলে আমাকে কোরবানি করে দেবে বড় মামা এসেছেন ব্যান্ড পার্টিও একই সঙ্গে উপস্থিত হয়েছে তারা এসেই তুমুল বাজনা শুরু করল মামা অবাক হয়ে কিছুক্ষণ কাণ্ড কারখানা দেখে বললেন ঠিক আছে বিয়ে বাড়ি বিয়ে বাড়ির মতোই হওয়া উচিত চুপি চুপি বিয়ে দিলে ওরাও সন্দেহ করত আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্য করেন আল্লাহ ভরসা মামার এই কথাতেই বাবার পিঠের ব্যথা কমে গেল তিনি ক্রাচে ভর দিয়ে নিজেই গেলেন ব্যান্ড পার্টি দেখতে গম্ভীর গলায় বললেন তোমরা সারাক্ষণ বাজনা বাজাবে না বর আসার পর খানিক্ষণ বাজাবে ব্যাস তারপর কমপ্লিট সব মুসলমান বাড়ির বিয়ে বাদ্য বাজনা ভালো না দেখি তোমাদের বাজনা কেমন একটু শুনি স্যাম্বল শোনাও আমি আমার বাবাকে চিনি বাচ্চারা যেমন ব্যান্ড পার্টি ঘিরে থাকে তিনিও থাকবেন বাচ্চাদের সঙ্গে তার একমাত্র তফাত হবে তিনি কিছুক্ষণ পরপর বলবেন ব্যান্ড পার্টি আনার বেকবি ক্ষমার অযোগ্য এই বাক্য বলা ছাড়া ব্যান্ড পার্টি ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা বাচ্চাদের সঙ্গে তার আর কোনো তফাত খুঁজে পাওয়া যাবে না শ্রাবণ মাসের তেরো তারিখ রাত এগারোটা দশ মিনিটে আমার বিয়ে হয়ে গেল বিয়ে পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে মুসলধারে বৃষ্টি নামল মেয়েরা নেমে গেল বৃষ্টিতে কাদা খেলা খেলার জন্য উঠোন ভর্তি মেয়ে এ তাকে কাদায় ফেলে দিচ্ছে ও তাকে ফেলছে সে এক ভয়াবহ দৃশ্য বাবা এক ফাঁকে বিরক্ত গলায় ব্যান্ড পার্টির লোকদের বললেন আনন্দের একটা সময় যাচ্ছে কাদা খেলা হচ্ছে আর তোমরা চুপচাপ বসে আছ এখন বাদ্য বাজনা না বাজালে কখন বাজাবি কেউ মারা যাবার পর তোমাদের টাকা দিয়ে আনা হয়েছে কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমানোর জন্যে যত সব ব্রেইনলেস ক্রিয়েচার বাজাও তুমুল বাদ্য শুরু হয়ে গেল বাবার হৃষ্টচিত্তে কাদা খেলা দেখতে গেলেন তবে মুখ শুকনো করে বললেন অবরদার আমার গায়ে কেউ কাদা ছিটাবে না সব কিছুর বয়স আছে আমার এখন কাদা খেলার বয়স না তাছাড়া শরীর দুর্বল পিঠে প্রচণ্ড ব্যথা বাবাকে কেউ কাদা মাখাতে গেল না তবে তিনি যে মনে প্রাণে এই জিনিসটি চাচ্ছেন তা আমরা সবাই বুঝলাম আমি ইরাকে কানে কানে বললাম কাউকে বল না বাবার গায়ে একটু কাদা মাখিয়ে দিক ইরা বলল ছোট খালা এসে পড়বেন তিনি খবর পেয়েছেন খালা এলেই বাবাকে তিনি কাদায় চুয়াবেন তুমি নিশ্চিন্ত থাকো বড় মামা এসে আমাকে বললেন কোকি তুই আমার সঙ্গে একটু আয় তো তোর সঙ্গে আমার কিছু জরুরি কথা আছে বড় মামা আমাকে খুকি ডাকেন আমি হচ্ছি বড় খুকি ইরা হচ্ছে ছোট খুকি তার নিজের চার মেয়ে তাদের নাম বড় খুকি মেজো খুকি সেজো খুকি ছোট খুকি নিরিবিলি কথা বলার কোনো জায়গা নেই মামা আমাকে ছাদে নিয়ে গেলেন আমাদের কথা হলো ছাদে ওঠার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ছাদে যাবার উপায় নেই মুসলধারে বর্ষণ হচ্ছে সিঁড়ি অন্ধকার তবে মামা টর্চ হাতে উঠে এসেছেন তিনি আমার মাথায় হাত রেখে নরম গলায় বললেন বড় খুকি তোকে কয়েকটা কথা বলা দরকার মা বলুন টর্চা নিভিয়ে দিই খামাখা ব্যাটারি খরচ অন্ধকারে তোর আবার ভয় লাগবে না তো ভয় লাগবে না বড় মামা বাতি নিভিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন সম্ভবত কথা গুছিয়ে নিলেন মামা কিছু বলছেন না টর্চ লাইটটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন একবার জ্বালাচ্ছেন একবার নিভাচ্ছেন তার বোধ হয় কাশিও হয়েছে খুব কাশছেন আমি বললাম আপনার কি শরীর খারাপ মামা হুম মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে বোধ হয় মাইগ্রেন পেইন শুরু হবে 
টেনশন হলে এরকম হয় বয়স হয়ে গেছে এখন টেনশন সহ্য হয় না বয়স তো মা কম হলো না টেনশনের তো আর কিছু নেই মামা বিয়ে হয়ে গেছে হুম জরুরি কি কথা যেন বলবেন তেমন জরুরি কিছু না বিয়ে সাদি ভাগ্যের ব্যাপার আল্লাপাক যা ঠিক করে দেন তাই হয় জোড়া মিলানোই থাকে আমরা খামা খাই দৌড়াদৌড়ি করি হইচই করি এর সঙ্গে বিয়ে ঠিক করি তার সঙ্গে ঠিক করি নিতান্তই পণ্ডশ্রম করা হয় যার যেখানে হবা সেখানেই হবে তুই তোর বিয়ে নিয়ে মন খারাপ করিস না আমি মন খারাপ করছি না মামা তোর আরও ভালো বিয়ে হতে পারত হওয়া উচিত ছিল সম্ভব হলো না চেষ্টা কম করি নাই আমি হাসতে হাসতে বললাম চেষ্টা করেও তো লাভ হতো না আপনি তো বললেন জোড়া আগেই মিলানো মামা বড় করে নিঃশ্বাস ফেললেন মনে হচ্ছে তিনি নিজের কথা নিজেই বিশ্বাস করতে পারছেন না আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে জোড়া মিলানোর কথা বলছেন তবে তার বিশ্বাস অন্য বড় খুকি জি মামা ছেলে দরিদ্র তবে ছেলে খারাপ না আমি এসব নিয়ে ভাবছি না তোমাদের যে আমি মুক্তি দিতে পারলাম এতে আমি খুশি আমি নিজে খাস দিলে আল্লাপাকের কাছে দোয়া করেছি তুই সুখী হবি সুখটাই বড় কথা তবে সুখী হবার জন্য চেষ্টা করতে হয় রে মা খুব চেষ্টা চালাতে হয় আমি চেষ্টা চালাব তুই বুদ্ধিমতী মেয়ে তোর উপর আমার ভরসা আছে তোর বড় বুদ্ধিমান তোদের অসুবিধা হবে না মামা তুমি কি আমার সমস্যার কথা তাদের বলেছ পরিষ্কার করে বলিনি তবে ইঙ্গিত দিয়েছি পরিষ্কার করে বলনি কেন মামা আবার কাশতে লাগলেন টর্চের আলো এদিক ওদিক ফেলতে লাগলেন আমি বললাম মামা আমি কি বলবো নাকি এখন বলা বলির দরকার নাই তোদের দুজনের মধ্যে ভাব ভালোবাসা হোক তারপর বলবি তাছাড়া দেখবি বলার দরকারও পড়বে না চল নিচে যাই সাবধানে না মিস সিঁড়ি পিছল ধর আমার হাত ধর আমি মামার হাত ধরে সাবধানে নিচে নামছি সিঁড়ির গোড়ায় ইরা দাঁড়িয়ে আছে তার সুন্দর সাদা শাড়ি কাদায় মাখামাখি হয়েছে ইরা বলল আপা যে কজন বরযাত্রী এসেছে তাদের সবাইকে কাদায় চুবিয়ে দেওয়া হয়েছে একজন দৌড়ে পালাতে গিয়েছিল সে নিজে খাদে পড়ে গেছে আমাদের কিছু করতে হয়নি তার অবস্থাই সবচেয়ে করুন হি 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 বড় মামা বললেন কাজটা ঠিক হচ্ছে না ছোট কুকি এরা সম্মানিত মেহমান সম্মানিত মেহমানদের অবস্থা একটু দেখে আসুন মামা সম্মানিত মেহমানরা এখন মনের আনন্দে কাদায় গড়াগড়ি করছেন হি 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 বাসর ঘরে ঢুকতে ঢুকতে রাত দুটা বেজে গেল এর মধ্যে কত সমস্যা যে হল ইলেকট্রিসিটি চলে গেল বরযাত্রী একজনের মানি ব্যাগ হারিয়ে গেল ইরার এক বান্ধবীর কানের দুল খুলে পড়ে গেল কলেজে পরে মেয়ে অথচ আকাশ ফাটিয়ে কান্না এটা তার মার তুল মা নাকি তাকে জ্যান্ত কবর দিয়ে ফেলবে আমার বড় মামার শুরু হলো মাইগ্রেন পেন একটি বিশেষ ধরনের মাথা ব্যথা যে এমন পর্যায়ে যেতে পারে আমার ধারণা ছিল না বড় মামা মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করছেন অন্তু প্রবল বেগে তাকে বাতাস করছে এই অবস্থায় আমি বাসর ঘরে ঢুকলাম ইরার বান্ধবীরা কাট ভালোমতো সাজাতে পারেনি কাগজের ফুল দিয়ে জবর জং কি বানিয়ে রেখেছে মামা ভেলভেটের চাদর এনেছেন সেটা সাইজে ছোট হয়েছে চারদিকে তোষক বের হয়ে আছে চাদরে গোলাপ ফুল দিয়ে লিখেছে ভালোবাসা তাকালেই লজ্জা লাগে খাটের পাশে একটা বেতের চেয়ার রাখলই যখন দুটা বেতের চেয়ার রাখলেই পারত একটা কেন রেখেছে সেই বেতের চেয়ারে সে বসে আছে আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়ালো উঠে দাঁড়িয়ে আবার নিজে লজ্জা পেল ধপ করে বসে পড়ল ইরা সব বান্ধবীরা জানলার পাশে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছিল ওরা হেসে উঠল খিলখিল করে আমি খাটের উপর বসলাম খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে আমি বসলাম খুব সহজভাবেই লজ্জায় অভিভূত হলাম না তার দিকে চোখ তুলে তাকাতেও আমার লজ্জা লাগল না আমি তাকালাম আগ্রহ নিয়ে এই জীবন যার সঙ্গে কাটাব তাকে ভালো করে দেখতে ইচ্ছা করল ইচ্ছাটা কি অন্যায় বিশেষত্বহীন চেহারার একজন মানুষ মাথা খানিকটা নিচু করে বসে আছে এরকম মানুষ পথে ঘাটে ট্রেনে বাসে কত দেখি আগ্রহ নিয়ে এদের দিকে কখনো কেউ তাকিয়ে থাকে না যেহেতু কেউ তাকিয়ে থাকে না সেহেতু তারাও নিশ্চিন্ত জীবনযাপন করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাটা তরমুজ কিনে সারা মুখে রস মাখিয়ে খায় রাস্তায় যেতে যেতে শব্দ করে নাক ছাড়ে ঘরের আলো কম ইলেকট্রিসিটি চলে যাওয়ায় এর একটা হারিকেন এবং একটা মোমবাতি দিয়ে গেছে বাতাসে মোমবাতি যেভাবে কাঁপছে তাতে মনে হয় 
যে কোনো মুহূর্তে নিবে যাবে সে আমাকে দেখছে না তার হয়তো লজ্জা লাগছে সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মোমবাতির দিকে এক সময় মোমবাতি নিভে গেল সে তরাক করে লাফিয়ে উঠে মোমবাতি জ্বালালো যেন বাতি জ্বালিয়ে রাখাই তার প্রধান কাজ ইরার বান্ধবীরা আবারও হাসছে খিলখিল করে সে খুব লজ্জা পাচ্ছে অসহায়ের মতো তাকাচ্ছে আমার দিকে আমি হেসে ফেললাম কেন হাসলাম নিজেই জানি না আমি হাসি শাড়ির আঁচলে লুকানোর চেষ্টা করলাম না মনে হয় সহজভাবে হেসে আমি মানুষটাকে অভয় দিতে চেষ্টা করলাম সে অন্যদিকে তাকিয়ে প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলল তোমার মামার মাথা ব্যথা কি খুব বেশি আমার সঙ্গে এই তার প্রথম কথা আমি বললাম হ্যাঁ বেশি সে তৎক্ষণাৎ বলল আমার এক বন্ধুর স্ত্রীরও মাইগ্রেন আছে ওর নাম অহনা আকুপাঙ্কচারে চিকিৎসা করিয়েছিল এতে কমেছে মানুষটা কথা বলে সহজ হবার চেষ্টা করছে আমি তাকে সুযোগ করে দেবার জন্যই বললাম আকুপাঙ্কচার কি যদিও আমি খুব ভালো করেই জানি আকুপাঙ্কচার কি সে নড়ে চড়ে বসল খুব আগ্রহের সঙ্গে বলল আকুপাঙ্কচার হল এক ধরনের চাইনিজ চিকিৎসা সুচ ফুটিয়ে দেয় ব্যথা লাগে না লাগে খুব অল্প তার কথা ফুরিয়ে গেল সে এখন আবার তাকিয়ে আছে মোমবাতির দিকে বোধ হয় মনে প্রাণে চাচ্ছে মোমবাতিটা নিভে যাক তাহলে সে একটা কাজ পাবে ছুটে গিয়ে মোমবাতি জ্বালাতে পারবে আমার বলতে ইচ্ছা করছে তুমি মোমবাতি নিয়ে এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন তুমি আমার দিকে তাকাও আমাকে এত লজ্জা পাবার কিছু নেই তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে আসলেই মানুষটাকে আমার পছন্দ হয়েছে সে ইরার উপন্যাসের নায়ক শুভ্র নয় সে সাধারণ একজন মানুষ অস্বস্তি দ্বিধা এবং খানিকটা লজ্জা নিয়ে সে বেতের চেয়ারে চুপচাপ বসে আছে কোনো কথা পাচ্ছে না বলে আকু পাংচার নিয়ে এসেছে সেই বিষয়ে বেচারা বোধ কিছু জানে না জানলে আরও কথা বলত শফিকেরও আমার সঙ্গে আসার কথা ছিল সে হঠাৎ চলে গেল ব্যাংকক শফিককে যার কথা একটু আগে বললাম অহনা তার স্বামীর নাম শফিক আমার ছেলেবেলার বন্ধু আমি ওর অফিসেই কাজ করি আমার বস ও আচ্ছা আমার বস শুধু না প্রতিষ্ঠানের মালিকও তবে আমার সঙ্গে ব্যবহার বন্ধুর মতো বিরাট বড় লোক তার বাড়ি দেখলে তোমার মাথা ঘুরে যাবে ছাদে সুইমিং পুল খুব সুন্দর খুবই সুন্দর মাঝে মাঝে জোছনা রাতে সুইমিং পুলের পাশে সে পার্টি দেয় অপূর্ব লাগে সে খুব আগ্রহ নিয়ে কথা বলছে আমি লক্ষ্য করছি মানুষটার উপর আমার মায়া পড়ে যাচ্ছে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালো লাগছে তার কথা শুনতে ভালো লাগছে শুরুতে তার চেহারা যতটা সাধারণ মনে হচ্ছিল এখন ততটা সাধারণ মনে হচ্ছে না তার চোখ দুটো খুব সুন্দর লাগছে মাথা ঝুঁকিয়ে কথা বলার ভঙ্গিও সুন্দর কেন এত অল্প সময়ে লোকটির উপর আমার মায়া পড়ল এই মায়ার উৎস কি এই ব্যাপারটা কি সব মেয়ের ক্ষেত্রেই ঘটে না শুধু আমার বেলায় ঘটল এই লোকটির সঙ্গে বিয়ে না হয়ে অন্য কারো সঙ্গে বিয়ে হলে তার উপরও কি এত দ্রুত মায়া পড়ে যেত তার চোখও কি সুন্দর লাগত মোমবাতি আবার নিভে গেছে সে উৎসাহের সঙ্গে আবার ছুটে গেছে আমি তাকিয়ে তাকিয়ে তার মোমবাতি জ্বালানো দেখছি দেশলাইয়ের কাঠি বারবার নিভে যাচ্ছে সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল তোমাদের এখানে খুব বাতাস তোমাদের বাড়িটা কি দক্ষিণমুখী না তোমাদের এদিকে বোধ খুব বৃষ্টি হয় হ্যাঁ খুব বৃষ্টি যেভাবে বৃষ্টি হচ্ছে শিওর বন্যা হবে দরজায় ঠক ঠক শব্দ হচ্ছে সে আমার দিকে তাকাল আমি উঠে গিয়ে দরজা খুললাম কি আশ্চর্য ছোটখালা অতীতপুর থেকে ছোটখালা চলে এসেছেন তিনি খবরই পেলেন কিভাবে এলিনি বা কিভাবে ছোটখালার হাতে ট্রে ট্রেতে দুকাপ চা ছোটখালা হাসি মুখে বললেন চা দেয়ার অজুহাতে জোর করে ঢুকে বললাম ও নবনী তোর বরের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দে আমি ওর দিকে তাকিয়ে বললাম উনি আমার ছোট খালা আমার খুব প্রিয় একজন মানুষ সে তরাক করে লাফিয়ে উঠে পাঁচ হয়ে সালাম করল ছোট খালা বললেন ও নবনী তোর বর যে আমাকে সালাম করল আমি খালি হাতে এসেছি যাই হোক দেখি সকালে ব্যবস্থা করা যায় কি না তোরা দুজন মানুষ দু মাথায় বসে আছিস কেন বাবা তুমি নবনীর পাশে গিয়ে বসো ছোটাছুটি করে মোমবাতি চালাতে তোমাকে কে বলেছে চা খেয়ে মোমবাতি হারিকেন দুটাই নিভিয়ে প্রাণ ভরে গল্প করো মেয়েরা সব জানলায় ভিড় করে আছে বাতি নিভিয়ে দিলে কিছু দেখা যাবে না 
ওরা ভিড় কমাবে বুঝতে পারছো ছোটখালা ওকে হাত ধরে আমার পাশে বসে দিয়ে বললেন নবনীর মতো সুন্দর মেয়ে কি তুমি এর আগে কখনো দেখেছ বলো হ্যাঁ কিনবা না ও হাসল ছোটখালা আমাদের চা খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত বসে রইলেন যাবার সময় বাতি নিভিয়ে গেলেন ও উঠে গিয়ে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে ছিটকে নি লাগাল খাটের দিকে আসতে গিয়ে চেয়ারের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল আমি উঠে এসে তাকে ধরলাম ও লাচুক গলায় বলল মোটেও ব্যথা পায়নি তোমাকে ধরতে হবে না আমি হাত ধরে তাকে খাটের দিকে নিয়ে যাচ্ছি মনে মনে ভাবছি ইরার উপন্যাসের সেই নায়ক শুভ্রকেও কি তার স্ত্রী হাত ধরে খাটের দিকে নিয়ে যেত নবনী তুমি খুব বেশি সুন্দর আর একটু কম সুন্দর হলে ভালো হতো কম সুন্দর হলে ভালো হতো কেন এমনি বললাম কথার কথা সফিক তার স্ত্রীকে সবসময় কথা বলে ওনার স্ত্রীকে খুব সুন্দর হ্যাঁ খুব সুন্দর কালো কিন্তু সুন্দর তার নামটাও সুন্দর অহনা আর কোনো মেয়ের এমন নাম শুনেছ না নবনী কি আমি এর আগে কখনো কোনো মেয়ের হাত ধরিনি এই যে তোমার হাত ধরেছি কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে এই দেখো আমার শরীর কাঁপছে ওর কথা শুনে আমার কি যে ভালো লাগলো চোখে পানি এসে গেল বাসর রাতে সব মেয়ে বোধ হয় কোনো না কোনো উপলক্ষে চোখের পানি ফেলে আমিও ফেললাম আমার সেই চোখের পানিতে আনন্দ ছিল সুখ ছিল সেই সুখ ও আনন্দের তেমন কোনো কারণ ছিল না অকারণ সুখ অকারণ আনন্দ তো মানুষের জীবনে মাঝে মাঝে আসে রাত এখন কত আমি জানি না আমার হাতে ঘড়ি নেই একটা ঘড়ি ছিল ইরার বান্ধবীরা ঘড়ি খুলে নিয়েছে বাসর ঘরে নাকি ঘড়ি নিয়ে ঢুকতে নেই ঘড়ি নিয়ে ঢুকলেই কিছুক্ষণ পরপর ঘড়ি দেখতে ইচ্ছে করবে বাসর ঘরটা হবে এমন যেখানে সময় বলে কিছু থাকবে না আমি ইরার বান্ধবীদের সঙ্গে কোনো তর্ক করিনি ওরা ঘড়ি খুলতে চেয়েছে আমি খুলে দিয়েছি ওরা যদি ভাবে ঘড়ি খুলে রাখলেই সময় বন্ধ হয়ে যাবে ভাবুক ও বিছানার একপাশে গুটিসুটি মেরে ঘুমুচ্ছে খাটের একেবারে শেষ প্রান্তে চলে গেছে আমার কেবলই ভয় হচ্ছে এ বুঝে গড়িয়ে নিচে পড়ে গেল ইচ্ছে করছে তাকে নিজেই কাছে টেনে নেই ইচ্ছে করলেও সম্ভব না মানুষের সব ইচ্ছা পূর্ণ হবার নয় তবে আমি বেতের চেয়ারটি খাটের পাশে এনে রেখেছি গড়িয়ে পড়লেও মেঝেতে পড়বে না চেয়ারের উপর পড়বে বৃষ্টি কিছু সময়ের জন্য থেমেছিল এখন আবার প্রবল বেগে শুরু হয়েছে বাতাসও দিচ্ছে শোষ শব্দ হচ্ছে এ বাড়ির কেউই বোধ হয় ঘুমোয়নি বারান্দায় তাদের হাঁটাহাটি শব্দ পাচ্ছি হাসাহাসি শব্দ হচ্ছে সবচেয়ে বেশি হাসছে ইরা খিলখিল খিলখিল হাসছে তো হাসছেই ইরা বোধ হয় আজ হাসির বিশ্ব রেকর্ড করল কি নিয়ে তাদের এত হাসাহাসি কাদা খেলা কি শেষ হয়নি নাকি আজ সারা রাতই চলবে আমার ঘুম আসছে না আমি ভোর হবার জন্যে অপেক্ষা করছি ভোরবেলা একা একা ছাদে খানিক্ষণ হাঁটব ও যদি জেগে থাকে ওকেও সঙ্গে নেব আমার ধারণা এই পৃথিবীতে অল্প যে কটি সুন্দর জায়গা আছে আমাদের বাসার ছাড়টা তার একটা উঁচু রেলিং দিয়ে ছাড়টা ঘেরা শ্যাওলা জমে রেলিং হয়েছে গাঢ় সবুজ মনে হয় ইট পাথরের রেলিং নয় সবুজ লতার রেলিং বাড়ির পেছনের প্রকাণ্ড শিশির গাছটা বেঁকে এসে ছাতার মতো ছায়া ফেলেছে ছাদের উপর গাছ ভর্তি টিয়া পাখি সকাল এবং সন্ধ্যায় ঝাঁক বেঁধে টিয়া পাখি উঠতে থাকে তীক্ষ্ণ গলায় ডাকে ট্যাঁ ট্যাঁ টিয়া পাখিগুলো খুব অদ্ভুত এরা মানুষের দেয়া খাবার কখনো খায় না আমি কতবার ছাদে চাল ছড়িয়ে দিয়েছি কাকে এসে খেয়ে গেছে টিয়ারা কাছে আসেনি বোরবেলা যদি বৃষ্টি না হয় তাহলে আমি ইরাকে বলব আমাদের দুজনকে ছাদে চা দিতে ইরা মনে মনে হাসবে পরে হয়তো ঠাট্টাও করবে করুক ঠাট্টা এমন একটা সুন্দর জিনিস ওকে না দেখিয়ে নিয়ে যাব তা হয় না তাছাড়া আমি ঠিক করেছি চা খেতে খেতে ভোরের প্রথম আলোয় ওকে বলব আমার জীবনের ভয়াবহ সমস্যার কথা ওকে সমস্যাটা বলে রাখা দরকার সব শোনার পর যদি বলে নবনী তুমি এখানেই থাকো তোমাকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব না তাহলে এখানেই থেকে যাব বিশাল এই বৃক্ষের ছায়ায় বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে আমার খুব খারাপ লাগবে না সেই মানসিক প্রস্তুতি আমার আছে ওকে আমি কিভাবে কথাটা বলব 
শুরু করাটাই সমস্যা একবার শুরু করলে বাকিটা আমি তরতর করে বলে যেতে পারব শুরু করব কিভাবে এইভাবে কি শুরু করা যায় এই শোনো আমার একসময় একজনের সঙ্গে খুব ভাব ছিল না এভাবে শুরু করা যায় না পৃথিবীর কোনো স্বামী বিয়ের পর দিন এ ধরনের কোনো কথা শুনতে চায় না কোনো স্বামী গোপন সত্য শুনতে চায় না তারা শুনতে চায় মধুর মিথ্যা একসময় একজনের সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল এটা এমন ভয়াবহ কোনো ব্যাপারও নয় ভাব তো থাকতেই পারে তবে খুব ভাব ছিল সমস্যাটা এখানেই খুব বলে একটা ছোট্ট বিশেষণ আছে আমি ইচ্ছা করে বসাইনি নিজের অজান্তেই চলে এসেছে ওনার নাম থাক নামটা বাদ থাক নামের দরকার নেই উনি ছিলেন আমাদের কলেজের ইতিহাসের শিক্ষক বয়স অল্প পাশ করে প্রথমে এই কলেজে এসেছেন এখানেই তার চাকরি জীবন শুরু তাকে দেখে আমাদের মেয়েদের মধ্যে খুব হাসাহাসি পড়ে গেল হাসাহাসির প্রধান কারণ তার পরনে জব্বা ধরনের পোশাক গোড়ালি পর্যন্ত পায়জামা থুতনিতে ছাগলা দাড়ির মতন ফিন ফিন এক গোছা দাড়ি তিনি চোখে সুরমা দেন ক্লাসে যখন পড়ান তখন কখনো মেয়েদের দিকে তাকান না মেচের দিকে তাকিয়ে পড়ান হঠাৎ কারো চোখে চোখ পড়ে গেলে লজ্জায় লাল হয়ে যান তবে পড়ান খুব সুন্দর এরকম অল্প বয়স্ক একজন মলানাকে বেছে বেছে তারা মেয়েদের কলেজে কেন দিল কে জানে কলেজে সব স্যারদের নাম থাকে তার নাম হলো চ্যাংড়া উজুর আমরা নানাভাবে তাকে যন্ত্রণা করি যেমন তিনি রেজিস্টার খাতা হাতে যখন ক্লাসে ঢুকেন তখন আমরা সব কটি মেয়ে একসঙ্গে চেঁচিয়ে বলি আসসালাম মুয়ালাইকুম আমাদের এই সমবেত চিৎকারে কলেজ কেঁপে ওঠে তিনি ফ্যাল ফ্যাল করে খানিক্ষণ তাকিয়ে থেকে অসহায় ভঙ্গিতে বলেন ওয়ালাইকুম সালাম তাকে ভয়ঙ্কর সব পরিস্থিতি সম্মুখীন হতে হয় যেমন একদিন ক্লাসের পড়া শেষ করে বললেন কারো কোনো প্রশ্ন আছে আমাদের ক্লাসের সবচেয়ে স্মার্ট মেয়ে মুখবুলা উঠে দাঁড়িয়ে বলল জি স্যার আছে বলো আপনি এমন অদ্ভুত পোশাক পরে ক্লাসে আসেন কেন অদ্ভুত পোশাক তো না আমাদের নবীজি এই পোশাক পরতেন নবীজি তো উটে চড়ে ঘোরাফেরা করতেন আপনি উটের না চড়ে রিক্সা আসেন কেন উটের প্রচলন এখানে নেই থাকলে হয়তো আসতাম হো হো করে আমরা হেসে উঠলাম সার চোখ মুখ লাল করে খানিক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে করুণ গলায় বললেন আচ্ছা যাই আসসালাম ওয়ালাইকুম আমরা সমস্বরে হুঙ্কার দিয়ে উঠলাম ওয়ালাইকুম সালাম আমাদের হুঙ্কারে কলেজ বিল্ডিং কেঁপে উঠল একদিন বিকেলে ছাদে হাঁটছি মা এসে বলল বাইরে এক ভদ্রলোক এসেছেন তোর বাবা চা চাচ্ছে চা দিয়ে আমি দু কাপ চা নিয়ে ঢুকে অবাক হয়ে দেখি আমাদের চ্যাংড়া হুজুর আজ তার পোশাক আরও চমৎকার মাথায় পাগড়ি পড়েছেন বিয়ের আসরে ছেলেরা পাগড়ি পরে বলে জানি কিন্তু কেউ যে পাগড়ি পরে অন্যের বাড়িতে বেড়াতে আসতে পারে তা জানা ছিল না ভদ্রলোক কি উন্মাদ তিনি আমাকে দেখে মাথা নিচু করে ফেললেন বাবা বললেন নবনী উনি মহিলা কলেজের একজন শিক্ষক আমাদের যে বাড়তি দুটো ঘর আছে ওই ঘর দুটো তিনি ভাড়া নেবেন আমি বললাম বাবা আমি ওনাকে চিনি উনি আমাদের ইতিহাস পড়ান ইতিহাস পড়ান বলিস কি আমি তো ভেবেছি অ্যারাবিকের টিচার স্যার মেছের দিকে তাকিয়ে বললেন আমি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জেনারেল হিস্ট্রিতে এমএ করেছি বাবা উৎসাহের সঙ্গে বললেন ও আচ্ছা তাহলে তো ভালোই হলো গুড ভেরি গুড অ্যাক্সিলেন্ট আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম কেমন আছেন স্যার তিনি ঠিক আগের মতোই মাটির দিকে তাকিয়ে বললেন ভালো তুমি ভালো আছো নবনী স্যার যে আমার নাম জানেন তা জানতাম না আমি চমকে উঠলাম জানিন স্যার চুমুক দিয়ে দেখুন চিনি হয়েছে কি না স্যার আমার দিকে তাকালেন কি আশ্চর্য এত সুন্দর চোখ কি শান্ত কি মায়াকাড়া নাকি এসব আমার কল্পনা স্যার চোখ নামিয়ে নিয়েছেন আমার বলতে ইচ্ছা করছে আপনি আমার দিকে তাকিয়ে চা খান তো স্যার মেছের দিকে তাকিয়ে আছেন কেন মেছেতে কি আছে দেখাত টিয়া পাখির ট্যাটে শোনা যাচ্ছে ভোর হয়ে গেছে বৃষ্টি এখনো থামেনি আমি দরজা খুলে বাইরে এসে দেখি আমাদের বিদায়ের আয়োজন চলছে ভোরবেলা ট্রেন এখনই রওনা না হলে ট্রেন ধরা যাবে না বড় মামা সবাইকে তাড়া দিচ্ছেন আমার সমস্যার গল্প আচার বলা হলো না আমি ঢাকায় ওর বাসায় উঠে এলাম সেগুন বাগিচায় অফিসের সাথেই বাসা একতলা দোতলা জুড়ে অফিস দোতলার পেছন দিকে ওর বাসা একটা মোটে ঘর বারান্দার খানিকটা অংশ আলাদা করে রান্নাঘর গ্যাসের ব্যবস্থা নেই 
কেরোসিনের চুলায় রান্না বারান্দার অন্য মাথায় বাথরুম বাথরুম এবং রান্নাঘরের মাছের ফাঁকা জায়গাটায় আট দশটা ফুলের টপ সপ্তম আশ্চর্যের মতো সেখানেও একটা পাখির খাঁচায় ময়না পাখি ও খুব আগ্রহ করে বলল বুঝলেন অবনি এই ময়না মানুষের চেয়ে সুন্দর করে কথা বলে দুদিন যাক দেখবে তোমার গলা হুবহু নকল করবে ও নকলে খুব ওস্তাদ ময়না বেশ আগ্রহ নিয়ে আমাকে দেখছে কোনো কথা বলছে না আমি বললাম কই কথা বলছে না তো হঠাৎ তোমাকে দেখেছে এই জন্যে কয়েকদিন যাক তারপর দেখবে ওর কথার যন্ত্রণায় থাকতে পারবে না আমার বাড়িঘর তোমার পছন্দ হয়নি তাই না নবনি হয়েছে পছন্দ যে হয়নি সেটা তোমার মুখ দেখি বুঝতে পারছি একা মানুষ তো বিরাট বাড়ি নিয়ে কি করব তাছাড়া বাড়িটা কিন্তু ভালো খুব হাওয়া ছাদে যাওয়ার সিঁড়ি আছে ছাদে যাওয়া যায় ছাদে যাবে আচ্ছা পরে তোমাকে নিয়ে যাব টায়ার্ড হয়ে এসেছ এখন রেস্ট নাও আমি চা নিয়ে আসি ও ঘর থেকে ফ্লাস্ক নিয়ে ব্যস্ত ভঙ্গিতে নেমে গেল এই বাসার সব কিছুই ছোট ছোট সে যে ফ্লাস্কটা নিয়ে বের হয়েছে সেটিও ছোট এক কাপ চা ধরবে কি না কে জানে আমি ঘুরে ফিরে তার সংসার দেখতে লাগলাম সবার ঘরে একটা খাট সেই খাটে একটাই বালিশ আমার জন্য দ্বিতীয় কোনো বালিশ কেনে নি হয়তো আজ সন্ধ্যাবেলা বালিশ কিনতে যাবে কিংবা কে জানে হয়তো একটা বালিশেই দুজনে ভাগাভাগি করে ঘুমোতে হবে একটা লেখার টেবিল খাটের সঙ্গে লাগানো টেবিলের সঙ্গে চেয়ার নেই কাজেই ধরে নেওয়া যায় লেখালেখির কাজ খাটে বসেই সারা হয় টেবিলের পাশে মিসেপের মতো আছে সেখানে নতুন একটা টি সেট দেখেই বোঝা যাচ্ছে এই টি সেট এখনও ব্যবহার করা হয়নি কাপড় রাখার আলনা আছে আলনায় কাপড় নেই কয়েকটা তোয়ালে এবং গামছা ভাত করে রাখা কে জানে হয়তো তোয়ালে রাখার জন্যই এই আলনা দেয়ালে কিছু বাঁধানো ছবি আছে একটি তার বাবার ছবি চেহারার মিল থেকে বলে দেয়া যায় তার পাশের ছবিটি বোধ হয় তার মার এই মহিলা খুব রূপবতী ছিলেন ফ্রেমে বাঁধানো নজরুল ইসলামের একটা হাতে আঁকা ছবি আছে ছবির নিচে লেখা আর্ট বাই নোমান ক্লাস এইট সেকশন বি সাহেব তাহলে ছেলেবেলায় শিল্পী ছিলেন খাটের নিচে রাজ্যের জিনিস তার মধ্যে মাটির পালকি এবং পুতুল আছে এগুলি কি জন্য রাখা কে জানে জিজ্ঞেস করতে হবে আমি হাত মুখ ধোবার জন্য বাথরুমে ঢুকলাম বাথরুমটা ঝকঝকে আমাদের নেত্রকোনার বাড়ির বাথরুমের মতো অন্ধকার এবং স্যাচ্ছেতে নয় সবচেয়ে বড় কথা বাথরুমের উপরের দিকে ভেন্টিলেটরের মতো আছে যে ভেন্টিলেটর দিয়ে আকাশ দেখা যায় গায়ে পানি ঢালতে ঢালতে আকাশ দেখার মতো আনন্দের আর কি আছে মুখে পানি ঢালতেই শরীর জুড়িয়ে গেল হঠাৎ করে মনে হল আমাদের দুজনের জন্য এরকম একটা ছোট্ট ঘরেরই দরকার ছিল ও শুধু চা আনেনি একটা ঠোঙায় কিছু জিলাপি আরেক ঠোঙায় কিছু নোনতা বিস্কিট সে মিশ্রেপ থেকে কাপ বের করছে আমি দেখলাম দুটা না সে একটা কাপ বের করেছে ওই কাপটা সে এগিয়ে দিল আমার দিকে নিচে চা ঢালল ফ্লাস্কের মুখে যেন আমি খুব সম্মানিত একজন মেহমান বাইরের কেউ নবনি টি সেটটা নতুন কিনেছি সুন্দর না হ্যাঁ খুব সুন্দর সেট হিসেবে কিনলে দাম বেশি লাগে আমি আলাদা আলাদা কিনে সেট বানিয়েছি অনেক সস্তা পড়েছে ও আচ্ছা বিকালে তোমাকে নিয়ে বের হতে হবে টুকটাক অনেক জিনিস কিনতে হবে বালিশ কিনতে হবে তোমার কি কোল বালিশ লাগে না তোমার জন্য একটা ড্রেসিং টেবিল কিনেছি এগারো তারিখ ডেলিভারি দেওয়ার কথা ছিল নিতে গেলাম বলে পালিশ হয় নাই এখন বোধ হয় পালিশ হয়ে গেছে নিয়ে আসব আর একটু চা দিই ফ্লাস্কে চা আছে তিন কাপ চা আটে আমি ওকে খুশি করার জন্যে আর একটু চা নিলাম শরবতের মতো মিষ্টি চা মুখে দিলে পেটের নাড়ি ফুঁড়ি পর্যন্ত মিষ্টি হয়ে যায় নবনী শোনো আমি অফিসে যাই কিছু জরুরি কাজ ছিল তুমি একা থাকতে পারবে তো পারব গোসল সেরে দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ো তুমি টায়ার্ড হয়ে আছো তোমার ঘুম দরকার আচ্ছা একা একা ভয় পাবে না তো ভয় পাবার কিছু আছে কি ভয় পাবার কিছুই নেই খুব সেফ জায়গা অফিসের তিনজন দারোয়ান আছে এরা সব সময় পাহারা দেয় আর আমি তো আছি আমি মাঝে মাঝে খোঁজ নিয়ে যাব খোঁজ নিতে হবে না আমি ভালোই থাকব ছোট বাসা দেখে তোমার মন খারাপ হয়নি তো নবনি না দিন একরকম থাকবে না নিজেই একসময় ব্যবসা শুরু করব অ্যাড ব্যবসার ব্যাপার স্যাপার আমি এখন সবই জানি সাহস করে শুরু করলেই হয় আর একটু চা দিই ফ্লাস্কে আছে খানিকটা 
ও চা ঠেলে দিল তার মুখ হাসি হাসি বারান্দায় ময়নাটার কাছে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে বলল কথা বল এ ময়না কথা বল বল দেখি নবনী নবনী ময়না খাঁচার ভেতর ছটফট করছে কথা বলছে না আমি খাটে বসে দেখছি ও পকেট থেকে কলা বের করে খোসা ছাড়িয়ে সে ময়নাকে দিচ্ছে গলা স্বর অনেকখানি নামিয়ে প্রায় অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলছে কথা বল না রে বাবা বল নবনী নবনী কি হয় কথা বললে আমাকে শুনানোর জন্যই বেচারার এই চেষ্টা এই পৃথিবীতে তার যা কিছু দেখানোর আছে সবই সে আমাকে দেখাতে চায় আমাকে অভিভূত করাই তার লক্ষ্য তার প্রয়োজন ছিল না আমি বললাম নজরুলের এই ছবি কি তোমার আঁকা সে লজ্জিত গলায় বলল হুম হেলে দেওয়া উচিত ফেলতে পারি না মায়া লাগে হেলার দরকার কি সুন্দর ছবি তো এখনো কি ছবি আঁকো না না কি যে তুমি বলো স্কুলে পড়ার সময় খুব আঁকতাম নবনী আমি যাই তাড়াতাড়ি চলে আসব সম্পূর্ণ নতুন জায়গা নতুন পরিবেশ অচেনা ঘরের অচেনা খাটে আমি শুয়ে আছি ঘরের আলো কমে এসেছে আবারও মেঘ করেছে মনে হয় ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামবে নামুক বৃষ্টি সব ভাসিয়ে নিয়ে যাক বৃষ্টি নামলে ময়নাটা ভিজবে আমি কি ওকে নিয়ে আসব ভেতরে নাকি ওর পানিতে ভিজে অভ্যাস আছে নিজের বাবা মা ভাই বোন না একটা পাখির কথা ভাবতে ভাবতে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম গাড়ো ঘুম ঘুমের মধ্যেই শুনলাম বৃষ্টি পড়ছে ঘুমের মধ্যেই পাখিটা ছটফটানি কানে গেল এবং এক সময় পাখিটা নবনী নবনী বলে আমাকে ডাকতেও লাগল এটা হয়তো আমার ভুল হয়তো আমার স্বপ্নের ক্ষুদ্র অংশ কিছু কিছু সময় মানুষের স্বপ্ন ও সত্য মিলেমিশে এক হয়ে যায় পাখিটা আমাকে ক্রমাগত ডাকছে নবনী নবনী কি মিষ্টি কি সুরেলা তার গলা বৃষ্টিতে ভেসে যাচ্ছে চারদিক আমার ঘুম ভাঙল সন্ধ্যায় বৃষ্টি নেই চারদিক খটখট করছে পুরোটাই তাহলে স্বপ্ন ছিল আমি বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম নৌয়ানকে দেখা যাচ্ছে হাতে পলিথিনের দুটা ব্যাগ ব্যস্ত ভঙ্গিতে গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকছে সে কি অফিস থেকে আবার বাজারে গিয়েছিল বারান্দার দরজা খুলে আমি তার জন্য অপেক্ষা করছি ঘর অন্ধকার হয়ে আছে ও আসুক ও এলেই বাতি জ্বালাব নবনী খুব দেরি করে ফেললাম অফিস থেকে বের হতেই সন্ধ্যা হয়ে গেল নতুন একটা পার্টি এসেছে কাজ নেই শুধু বকর বকর করে অফিস থেকে বের হয়ে একবার উঁকি দিয়েছি দরজা বন্ধ কয়েকবার ঠক ঠক করলাম দরজা খুললে না বুঝলাম তুমি ঘুমোচ্ছ চলে গেলাম ড্রেসিং টেবিলটার খোঁজে ওদের সঙ্গেও নানান ঝগড়া ঝগড়া কেন আর বলো কেন এখনো পালিশ হয়নি কারিগর নাকি ছুটিতে গেছে পুরো টাকা অ্যাডভান্স দেয়া নয়তো অন্যখান থেকে কিনতাম তোমার ঘুম হয়েছে হ্যাঁ চলো আমরা বের হই মেলা কাজ টুকটাক জিনিস কিনব রাতে আবার দাওয়াত দাওয়াত খেতে ইচ্ছা করছে না ইচ্ছা না করলেও যেতে হবে উপায় নেই আমার বস দাওয়াত দিয়েছে শফিক তোমাকে তো আগেই বলেছি আমার স্কুল জীবনের বন্ধু তারই অ্যাড ব্যবসা শফিকের আমার বিয়েতে যাবার কথা ছিল যেতে পারল না ব্যাংকক যেতে হলো ও আজ সকালের ফ্লাইটে এসেছে তোমার খুব ভালো বন্ধু অবশ্যই ভালো বন্ধু তুই তো কারই সম্পর্ক আমি যে এত ছোট একটা কাজ করি এটা নিয়ে তার কোনো মাথা ব্যথা নেই শুধু যে আমার সাথেই এই ব্যবহার করে তা না সবার সাথে অফিসের দারোয়ানের মেয়ের বিয়ে অফিসের কেউ যায়নি সফিক গিয়েছিল তোমাকে নিয়ে এসেছি শুনে তৎক্ষণাৎ সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চলে আসছিল তুমি ঘুমাচ্ছ ভেবে আনিনি এলেও সমস্যা হতো না তাকে বসাতে কোথায় শোবার ঘর ছাড়া এখানে আর ঘর কোথায় শোবার ঘরেই বসাতাম সমস্যা নেই ও পা মেলে মেছেতে বসে কতদিন চা খেয়েছে মানুষ হিসেবে অসাধারণ দেখলেই বুঝবে ফ্লাস্টা দাও তো নবনী চা নিয়ে আসি চা খেয়ে বের হয়ে পড়ি ঘরে চা বানানোর ব্যবস্থা নেই না আজ সব কিনব আমি চা খাই না তো এই জন্যে ব্যবস্থা রাখিনি তুমি তো আবার খুব চা খাও কি বলল বাসর রাতে তোমার ছোট খেলা চা নিয়ে এলেন তুমি খুব আরাম করে খেলে সবটা চা শেষ করলে সেখান থেকেই বুঝলাম ও হাসছে সুন্দর করে হাসছে আমার গোপন রহস্য ধরে ফেলেছে সেই রহস্য ভেদের হাসি আনন্দ তৃপ্তির হাসি ফ্লাস্ক নিয়ে যাবার পথে ও আবার ময়নাটার সামনে দাঁড়াল আবার সে অনুনয় বিনয় বলল ময়না বল বল নবনী বল তো দেখি সুন্দর করে বল নবনী নবনী কলা খেতে দেব কলা 
ময়না কথা বলা সেই আশ্চর্য বিদ্যা গোপন করেই রাখল একবার ডেকে ফেললে কি হয় বেচারা এত চেষ্টা করছে কে জানে আমার সঙ্গে বিয়ে ঠিক হবার পর থেকেই সে হয়তো নবনী ডাক শেখানোর চেষ্টা করছে ও ফ্লাস্ক নিয়ে চলে যাবার পরপরই ময়না ডেকে উঠল অবিকল ওর মতো গলায় ডাকল নবনী নবনী আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল শরীর ঝিমঝিম করতে লাগল কি অদ্ভুত ব্যাপার নুমান গেটের কাছ থেকে আবার ফিরে আসছে হনহন করে আসছে পাখির কথা শুনতে পেয়ে আসছে বলে মনে হয় না পাখির গলা এত দূর যাবে না অন্য কিছু হবে হয়তো মানি ব্যাগ ফেলে গেছে নবনী কি তোমার জ্বর টর আসেনি তো অফিস থেকে ফিরে তোমাকে দেখে মনে হচ্ছিল জ্বর এসেছে না জ্বর আসেনি তুমি কি জ্বরের খোঁজ নেবার জন্য ফিরে এসেছ হ্যাঁ দেখি কাছে আসো তো জ্বর আছে কিনা দেখি আমি ওর কাছে এগিয়ে এলাম ও আমার কপালে হাত রাখল বেচারা আমার শরীর ছুঁয়ে দেখার জন্য ছুটে এসেছে জ্বরের মতো একটা বাজে অজুহাত তৈরি করেছে আমার বলতে ইচ্ছা করছে শোনো তোমার যখনই আমাকে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছা করবে ছুঁয়ে দেখবে লজ্জা দ্বিধা বা সংকোচের কোনো কারণ নেই আমি তা বলতে পারলাম না কিছু কথা আছে যা অতি প্রিয়জনদেরও বলা যায় না তবে ওর এই ছেলে মানসিক কৌশল আমি আমার পরবর্তী জীবনে অনেক অনেকবার কাজে লাগিয়েছি যখন আমার নিজের ইচ্ছে করেছে ও আমাকে ছুঁয়ে দেখুক তখনই বলেছি এই দেখো তো আমার জ্বর কি না শরীরটা ভালো লাগছে না ও আমার কপালে হাত রেখে বলেছে গা পানির মতো ঠান্ডা জ্বর নেই তো আমি হেসে ফেলেছি ও আমার হাসি দেখে হক চকিয়ে গেছে তবে ব্যাপারটা ধরতে পেরেছে বড়দের ছেলে মানুষ এক খেলা দেখলে কত বড় বাড়ি সে এমনভাবে বলল যেন বাড়িটা ওর নিজের আমি হাসলাম ওর ছেলে মানুষিগুলি এখন আমার চোখে পড়তে শুরু করেছে দোকানে কেনাকাটার সময় প্রথম চোখে পড়ল যা দেখছে তাই দাম করছে জাপানি একটা ডিনার সেট দাম করল বান্ন পিসের সেট দাম তেরো হাজার টাকা সে গম্ভীর গলায় বলল ফিক্স প্রাইস ভাবটা এরকম যেন ফিক্স প্রাইস না হলে সে দরদাম করে কিনে ফেলবে দোকানদার মানুষ চেনে কে কি কিনবে বা কিনবে না তা চট করে ধরে ফেলে সে জবাব পর্যন্ত দিল না নোমান তাতে অপমানিত বোধ করল না বা রাগ করল না পাশের দোকানে ফুলদানি দরদাম করতে লাগল এক একটার দাম দু হাজার টাকা এমনভাবে দাম করছে যেন দু হাজার টাকা দামের ফুলদানি কয়েকটা কিনবে শফিক সাহেবের বাড়িতে ঢোকার পর থেকে সে আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করছে যে এত সুন্দর বাড়ি এই শহরে আর নেই বাড়িতে কটা ঘর কটা বাথরুম সমানে বলে যাচ্ছে আমরা বসার ঘরে বসে আছি ঝাড়বাতিটাতি দিয়ে এই ঘর এমন সাজানো যে এখানে বসে থাকতে ভালো লাগে না মনে হয় সিনেমার একটা বাড়িতে বসে আছি শফিক সাহেবকে খবর পাঠানো হয়েছে তিনি এখনও নামছেন না আমরা যেখানে বসে আছি সেখান থেকে দোতলার সিঁড়ি চলে গেছে ভদ্রলোক এই সিঁড়ি ধরেই নামবেন মার্বেল পাথরের সিঁড়ি এই সিঁড়িতে কোনোদিন হয়তো এক কন্যা ধুলেও পড়ে থাকে না আমি সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে আছি নবনী বলো তো এই বাড়ির বৈশিষ্ট্য কি ঢাকা শহরের সবচেয়ে সুন্দর বাড়ি তা তো বটেই এছাড়া কি বলতে পারছি না এ বাড়ির ছাদে কি আছে ফুলের বাগান বাগান তো আছেই রোজ গার্ডেন এছাড়া কি আছে বলো তোমাকে আগে বলেছিলাম বাসরাতে মনে নেই মনে করতে পারছি না সুইমিং পুল বিশাল সুইমিং পুল বাড়ির ছাদে সুইমিং পুল থাকে কখনো শুনেছ না শফিকের আছে চাঁদনি রাতে যে কি সুন্দর দেখা যায় পানিতে চাঁদের ছায়া পড়ে তখন বাড়ির সব বাতি নিভিয়ে দেয়া হয় মেজাজ ভালো থাকলে অহনাভাবি গান গায় উনি খুব সুন্দর গান জানেন তাই নাকি হ্যাঁ উনি টিভির এ গ্রেডে শিল্পী তবে টিভিতে খুব কম যান গত মাসে প্রোগ্রাম পেয়েছিলেন যাননি শফিক দোতলা থেকে নামছেন না আমরা অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি নোমানের তাতে অসুবিধা হচ্ছে না সে বাড়ির গল্প করেই যাচ্ছে আমার অস্বস্তি লাগছে মনে হচ্ছে খানিক্ষণ পর দোতলা থেকে একটা কাজের লোক নেমে এসে বলবে আজ ওনার শরীরটা ভালো না আরেকদিন আসুন বুঝতে পারছি না আমরা কতক্ষণ বসে থাকব নোমানের মনে হয় বসে থাকতে ভালোই লাগছে নবনী হুম ছাদের উপর এই যে এত বড় সুইমিং পুল কিন্তু শফিক এখন পর্যন্ত পানিতে নেমে দেখেনি কেন ওনাকে সুইমিং পুল বানিয়েছে পানি দেখার জন্যে গোসলের জন্যে তার সাওয়ারই ভালো ওনের গোসল করা নোংরা পানিতে সে নামবে না হা হা ওর কথাবার্তা তুমি কোনো ঠিক পাবে না 
তবে ও যা বলবে মনে হবে সেটাই সত্যি ওনাদের ছেলে মেয়ে কি এখনও ছেলে মেয়ে হয়নি মাত্র দু বছর আগে বিয়ে করেছে ভাবিয়ে বললেন খুলনার মেয়ে ও আচ্ছা এত সুন্দর বাড়ি কিন্তু সফিকের পছন্দ না ও তার নিজের ডিজাইনে আরেকটা বাড়ি বানাবে ডিজাইন নাকি করা শুরু করেছে উনি কি আর্কিটেক্ট আরে না পড়াশোনা করেছে বিজনেস ম্যানেজমেন্টে তবে সে ইচ্ছা করলে বাড়ির ডিজাইন আর্কিটেক্টের চেয়ে অনেক ভালো করবে যে কোনো আর্কিটেক্টের কান কেটে নিয়ে আসবে ও পারে না এমন জিনিস নেই এখন কি ঠিক করেছে জানো ছবি বানাবে মুভি ক্যামেরা লাইট ফাইট কিনে লাহি কারবার করেছে তাই বুঝি মুভি ক্যামেরার দামই পড়েছে চোদ্দ লাখ টাকা টাকা অবশ্যই তার কাছে কোনো ব্যাপার না ওর কাছে চোদ্দ লাখ যা চোদ্দ হাজারও তা উনি এখনও আসছেন না কেন আসবে কাজে আটকা পড়ে গেছে আর কি তোমার কি বসে থাকতে খারাপ লাগছে হ্যাঁ লাগছে এসো তাহলে সফিকের লাইব্রেরিটা দেখো লাইব্রেরি দেখলে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে দেখার মতো জিনিস হ্যাঁ বই নাই যা তুমি লাইব্রেরিতে পাবে না আসো তোমাকে লাইব্রেরি দেখাই লাইব্রেরি দেখতে ইচ্ছা করছে না ইচ্ছা করছে না কেন বুঝতে পারছি না মনে হয় শরীর খারাপ করেছে মাথা ধরেছে হুম জ্বর না কি দেখি কাছে আসো তো সে আমার জ্বর দেখল আর তখনই শফিক সাহেব দোতলা থেকে নেমে এলেন ফর্সার লম্বা একজন মানুষ মাথা ভর্তি কোকরানো চুল বড় বড় চোখ তার গায়ে নীল রঙের হাফ হাওয়াই শার্ট পরনের প্যান্ট ধপথপে সাদা ভদ্রলোক নামছেন হাসতে হাসতে পায়ে চটি থাকার জন্যই সিঁড়ির প্রতিটি ধাপে ফটফট শব্দ হচ্ছে চটিতে এত শব্দ হবার কথা না তিনি বোধ হয় ইচ্ছে করেই শব্দ করছেন কিংবা কে জানে বড় লোকেরা হয়তো এইভাবেই নামে আমি উঠে দাঁড়ালাম তিনি আমার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘদিনের পরিচিত ভঙ্গিতে বললেন দাঁড়িয়ে পড়েছে যখন তখন আর বসার দরকার নেই চলো আমরা সরাসরি গাড়িতে উঠব আর শোনো নবনি তোমাকে আমি তুমি করে বলছি নোমানকে তুই করে বলি তার স্ত্রীকে আপনি করে বলা সেই কারণে শোভন না তবু তোমার আপত্তি থাকলে এক্ষুনি বলে ফেলো প্রথমে ডিসিশান হয়ে যাক আপনি না তুমি আপনি আমাকে তুমি করেই বলবেন আমার ইচ্ছা ছিল এ বাড়িতে তোমাদের খাওয়াবো আমার স্ত্রী সেটি উপলক্ষে রান্নাবান্নাও করেছে কিন্তু সন্ধ্যার পর ঝগড়া করে সে এ বাড়ি থেকে উধাও হয়েছে কাজেই হোটেল ছাড়া গতি নেই আমি যে নিচে নামতে দেরি করেছি তার মূল কারণ অহনাকে টেলিফোনে ট্রেস করার চেষ্টা করছিলাম ঢাকা শহরে তার এক লক্ষ পরিচিত মানুষ সে কোথায় গিয়ে বসে আছে কে জানে নোমান বলল ভাবি নেই বলিস কি তুই দেখি আকাশ থেকে বললি ও তো এরকম করেই আমি বললাম আজ না হয় বাদ থাকুক আমরা অন্য একদিন আসব অন্য একদিন যে অহনাকে পাওয়া যাবে তোমাকে কে বলল হোটেলে রিজার্ভেশন নেওয়া আছে চলো যাই ভদ্রলোক এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন অপরিচিত একজন মানুষ যখন এভাবে তাকিয়ে থাকেন তখন অস্বস্তি লাগে কিন্তু উনি যে তাকিয়ে আছেন তা তো অস্বস্তি লাগছে না কেন লাগছে না তাও বুঝতে পারছি না তিনি হঠাৎ বললেন নবনী এক মিনিট দাঁড়াও তোমার একটা ছবি তুলে রাখি এই মুহূর্তে তোমাকে সুন্দর লাগছে সৌন্দর্য কোনো ধ্রুব ব্যাপার না ক্ষণে ক্ষণে বদ্দায় আজ তোমাকে অপূর্ব লাগছে তার মানে এই না যে কালো লাগবে সুন্দর যখন লাগছে তখন তা ধরে রাখা যাক তুমি দাঁড়াও আমি দাঁড়িয়ে রইলাম নোবান বলল ওর আচার আচরণ আধা পাগলের মতো তুমি ওর কথায় অস্বস্তি বোধ করছো না তো না অস্বস্তি বোধ করবে না সফিকের স্বভাবই এরকম ওর মধ্যে লুকা ছাপার কোনো ব্যাপার নেই এত বড় হোটেলে আমি আগে কখনো আসিনি পুরোপুরি হক চকিয়ে যাবার মতো ব্যাপার অথচ নোমান খুব সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হাঁটাহাটি করছে মনে হচ্ছে ও তার বন্ধুর সঙ্গে আগেও অনেকবার এসেছে সফিক সাহেব হোটেলে পা দেবার পর থেকে আমার দিকে তেমন লক্ষ্য করছেন না তিনি তার বন্ধুকেই নিচু গলায় ক্রমাগত কিসব যেন বলছেন সেও খুব চিন্তিত মুখে শুনছে আমি যে তার সামনে আছি এটা বোধ হয় এখন সে আর জানে না ডাইনিং হলের ঠিক মাঝখানে চারজনের টেবিলে আমরা আছি আমি এবং নোমান পাশাপাশি বসেছি সফিক সাহেব বসেছেন আমাদের সামনে তিনি নোমানের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে হঠাৎ আমাকে বললেন চারজনের টেবিল কেন নিয়েছি জানো নবনি চারজনের টেবিল নিয়েছি কারণ হঠাৎ অহনা এসে উপস্থিত হতে পারে তার রাগ যেমন চট করে উঠে আবার তেমনই চট করে পড়ে যায় যদি এরকম কোনো ঘটনা ঘটে তাহলে সে খুঁজে পেতে বের করবে আমরা কোথায় আছি তারপর হাসি মুখে উপস্থিত হবে যেন কিছুই হয়নি এই জন্যই আমি খাবারের অর্ডার এখনও দিচ্ছি না অপেক্ষা করছি তোমার খিদে পাইনি তো 
ঝি না গুড খিদেটা জমুক খিদে ভালো মতো না জমলে খেতে পারবে না যে হোটেল যত জামকালো তার খাবার তত খারাপ নুমান তুই মৃণালদের বাড়িতে একবার টেলিফোন করে দেখত অনা সেখানেও থাকতে পারে আমি করেছিলাম আমাকে নৌ বলি দিয়েছে তোকে বোধ বলবে না ও উঠে চলে গেল শফিক সাহেব সিগারেট ধরাতে ধরাতে আমার দিকে না তাকিয়ে হঠাৎ করে বললেন নবনী শুনো তোমার সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা হবার পর নোমান আমার কাছে এসেছিল তোমার অতীত সম্পর্কে কৃষক কথা শুনে ওর মনে বোধ হয় কনফিউশন তৈরি হয়েছিল আমি তাকে বলেছি এসব কথাবার্তায় কান না দিতে মফসল শহরে মোটামুটি যারা রূপবতী তাদের নিয়ে নানান গল্প গাথা তৈরি হয় মেগুলির জীবন হয় অতিষ্ঠ তুমি তো আর মোটামুটি রূপবতী না ভয়ঙ্কর রূপবতী তোমাকে নিয়ে একশো একটা গল্প তৈরি হবার কথা যাই হোক আমি নোমানকে বলে দিয়েছি ও যেন তোমার অতীত নিয়ে কখনোই প্রশ্ন না করে ও কি কিছু জিজ্ঞেস করেছে না একবার যখন না বলে দিয়েছি তখন আর প্রশ্ন করবে না আর যদি করেও তুমি কিচ্ছু বলবে না আমার বলার মতো কিছু নেই থাকলেও বলবে না নতুন বিয়ে হওয়া মেয়েরা স্বামীর সঙ্গে দ্রুত ভাব করার জন্যে গড়গর করে অনেক কিছু বলে দেয় পরে সমস্যা হয় নোমান ভালো ছিলে আমি তাকে খুব পছন্দ করি আমি চাই না তুচ্ছ সব বিষয় নিয়ে শফিক চুপ করে গেলেন কারণ নোমান ফিরে আসছে আমার বিরক্ত লাগছে আমার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপারে উনি কথা বলছেন কেন তাছাড়া আমার সঙ্গে আজই তার প্রথম কথা হচ্ছে প্রথম আলাপে এই জাতীয় প্রসঙ্গ তোলার কোনো কারণ আছে কি শফিক সাহেব ওর দিকে তাকিয়ে বললেন পাওয়া গেছে না কোথায় আছে কিছু বলল নোমান মিটিমিটি হাসছে কোনো একটা আনন্দের খবর গোপন করতে গিয়ে বাচ্চা ছেলে মেয়েরা যেভাবে হাসে সেরকম হাসি শফিক ওর হাসি দেখেই বললেন ও কি হোটেলের দিকে রওনা হয়েছে হ্যাঁ গুড তাহলে খাবারের অর্ডার দেয়া যাক আমি আমার পছন্দের খাবার দিতে বলি এদের সব খাবার মুখে দেয়া যায় না দু একটা আইটেম শুধু এরা ভালো করে শফিক সাহেব আমার দিকে ঝুঁকে এসে বললেন আমি যে একটা ছবি বানাচ্ছি নোমার কি তোমাকে বলেছে জি বলেছে সেই ছবির নায়িকাকে কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখবে তবে নায়িকার গায়ের রং কালো কালো রঙের নায়িকা বাংলাদেশে চলবে বলে মনে হয় না এদেশের নায়িকাদের গায়ের রং হতে হয় দুধে আলতায় এবং ওজন হতে হয় তিন মনের বেশি আমি লক্ষ্য করলাম শফিক সাহেব আনন্দে ঝলমল করছেন স্ত্রী আসছে এই খবরে তার মুখ এত আনন্দময় হতে পারে আমার ধারণা ছিল না ভদ্রলোককে এখন আমার ভালো লাগছে অহনা নামের মেয়েটি মনে হচ্ছে খুব ভাগ্যবতী আমি ভদ্র মহিলার জন্য আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি তিনি চলে এলেন দশ মিনিটের মাথায় তার গায়ের রং কালো বেশ কালো কিন্তু সেই কালো রঙেও একটা মানুষকে যে এত সুন্দর দেখা যায় আমি জানতাম না হালকা কমলা রঙের সিল্ক শাড়ি পরেছেন বেনি করা চুলের গোড়ায় ছোট ছোট নীল রঙের ফুল নিশ্চয়ই প্লাস্টিকের ফুল সত্যিকারের ফুল নীল হয় না তবে দেখাচ্ছে সত্যি ফুলের মতোই তিনি হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকলেন তার ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ডাইনিং রুমটাও যেন হেসে উঠল শফিক সাহেব বললেন তুমি যে আসবে আমি জানতাম এই দেখো তোমার জন্যই ডাইনিং রুমের মাঝখানে টেবিল নিয়েছি নবনী শোনো এই কালো মেয়েটা কোনার দিকে টেবিলে বসতে পারে না ও সব সময় বসবে মাঝখানে অহনা বললেন অবশ্যই আমি মাঝখানে বসব এমনভাবে বসব যেন সবাই তাকায় আমার দিকে এই দেখো এখনই তাকানো শুরু করেছে আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করছি ওরা নিজেদের মধ্যেই কথা বলছেন আমরা দুজন যে আছি সেদিকে ওদের খেয়াল নেই শফিক সাহেব একবার বললেন অহনা নোমানের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলো ওর নাম নবনী দেখো কি ভয়ঙ্কর সুন্দর প্রায় তোমার কাছাকাছি ভয়ঙ্কর বলছো কেন সুন্দর কি ভয়ঙ্কর হয় মাঝে মাঝে হয় অহনা আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন হেসেই অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন চিংড়ি মাছ খেলে কলেস্টোরাল বাড়ে না কমে এটা নিয়ে আলোচনা শুরু হল অহনার ধারণা কোলেস্টোরল কমে যায় শফিক সাহেবের ধারণা তা না শফিক সাহেব বললেন এত জিনিস থাকতে আমরা চিংড়ি মাছ নিয়ে আলোচনা করছি কেন অহনা এতে খিলখিল করে হাসতে শুরু করলেন যেন দারুণ মজার কথা এদের সঙ্গে চুপচাপ বসে থাকতে আমার এত খারাপ লাগছে নোমানের লাগছে না ওরা যখন হাসছে নোমানও হাসছে এরা যখন গভীর কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলছে তখন সেও গম্ভীর মুখে কথা শুনছে অহনা বললেন নোমান চিংড়ি মাছ সম্পর্কে তোমার কি ধারণা আমার কোনো ধারণা নেই ভাবি চিংড়ি মাছ খাওয়াটা কি মকর না হালাল তাও জানি না তুমি দেখি কিছুই জানো না আচ্ছা একটা কাজ করো 
চরকরে হোটেলে সব থেকে আমার জন্য একটা জিনিস নিয়ে এসো মাথা ধরার ট্যাবলেট প্রচণ্ড মাথা ধরেছে মাথা ধরা না কমলে কিছু খেতে পারবো না ও সঙ্গে সঙ্গে রওনা হলো আমার ভালো লাগছে না আমার কেন জানি মনে হচ্ছে এই মহিলা খুব সূক্ষ্মভাবে আমাকে দেখিয়ে দিতে চাচ্ছেন যে আমার অবস্থান অনেক নিচে তাদের চাকর বাকরের কাছাকাছি শফিক সাহেবকে বুঝতে পারছেন যে আমি নোমানকে এভাবে উঠিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা পছন্দ করিনি কারণ তিনি কেমন যেন লজ্জিতভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছেন তিনি কোমল গলায় বললেন নবনী জি চিংড়ি মাছ সম্পর্কে তোমার কি ধারণা এটা খাওয়া কি হালাল মকরু না নিষিদ্ধ সামুদ্রিক চিংড়ি যদি হয় তাহলে হালাল আমার একজন সার ছিলেন এইসব ব্যাপার খুব ভালো জানতেন তিনি বলেছেন কোরআন শরীফের একটা আয়াত আছে তাতে বলা হয়েছে সমুদ্রের শিকার বা তার খাদ্য তোমাদের জন্যে হালাল সমুদ্রে তো সাপও আছে সেই সাপও কি হালাল আমি কিছু বললাম না শফিক সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন যেন আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বিশেষ কিছু ধরার চেষ্টা করছেন উনি কি আমার সারের ব্যাপারটা জানেন জানলে কতটুকু জানেন অহনা আমার দিকে ঝুঁকে এসে বললেন আপনাদের বিয়েতে আমাদের দুজনের যাবার কথা ছিল ও ব্যাংকক চলে যাওয়া যেতে পারিনি আমি কিছু বললাম না অহনা বললেন আমি ডিনারের সঙ্গে রেড ওয়াইন নেব এবং ডিনারের শেষে একটা সিগারেট খাব আশা করি কিছু মনে করবেন না জি না কিছু মনে করব না খাবার চলে এসেছে কত পদের খাবার যে আসছে আমার ভালোই খিদে কিন্তু কিছুই খেতে ইচ্ছা করছে না নোমান ওষুধ নিয়ে ফিরে এসেছে অহনা সেই ওষুধ টেবিলের এক কোনায় ফেলে রেখেছেন তাকে দেখে মনে হচ্ছে না এই ওষুধ তিনি খাবেন অহনা বললেন চিংড়ি মাছ বিষয়ে আমি একটা কথা বলতে পারি এই কথা শোনার পর নবনি আর চিংড়ি মাছ খাবে না বলে আমার ধারণা কথাটা হলো চিংড়ি কাঁকড়া এবং মাকড়সা এরা তিনজনই একই গোত্রের প্রাণী এদের ডিম থাকে শরীরের বাইরে চিংড়ি মাছ খাওয়া আর মাকড়সা খাওয়া একই ব্যাপার অহনার কথা শোনার পর আমি সত্যি সত্যি চিংড়ি মাছ খেতে পারলাম না নোমান কয়েকবার সাদা সাদি করল মুখ কাঁচুমাচু করে বলল খাও না খাও না কত বড় বড় চিংড়ি এগুলি তো আর মাকড়সা না অহনা কিছু বললেন না শুধু হাসলেন সেই হাসি আমার ভালো লাগল না আমার খুব ক্লান্তি লাগছে মনে হচ্ছে এই খাবার টেবিলেই আমি ঘুমিয়ে পড়ব আবার এরকম মাঝে মাঝে হয় হঠাৎ নিজেকে অসহায় এবং খুব ক্লান্ত মনে হয় আশেপাশে কোথায় কি হচ্ছে কে কি বলছে কিছুই বুঝতে পারি না কারোর কোনো কথাবার্তাও তখন কানে আসে না চারপাশের কোলাহলের শব্দ স্থিমিত হয়ে আসে মনে হয় আমি একা কি দূরে কোথাও চলে যাচ্ছি এই তো আমার পাশেই নোমান বসে আছে সে মাঝে মাঝেই হো হো করে হেসে উঠছে গল্প শুনে হাসছে হাসির গল্পগুলি যিনি বলছেন তার নাম মহনা কালো একটি মেয়ে কালো হলেও পৃথিবীর সব রোগ যিনি নিজের শরীরে নিয়ে নিয়েছেন তিনি নিশ্চয়ই খুব ভালো গল্প করতে পারেন কারণ গল্প শুনে শুধু যে নোমান হাসছে তা না শফিক সাহেব হাসছেন অহনা নিজেও হাসছেন তাদের হাসির শব্দে আশপাশের সবাই ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে মজার মজার সব গল্প কিন্তু আমার কানে আসছে না ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে শফিক সাহেব হঠাৎ আমার দিকে ঝুঁকে এসে বললেন নবনী তোমার কি শরীর খারাপ আমি বললাম না তুমি কিছু খাচ্ছ না খাবার ভালো লাগছে না লাগছে চামচ দিয়ে আমি খাবার নাড়াচাড়া করছি চামচগুলি কি রূপার ঝকঝক করছে সারাক্ষণে ভয় হচ্ছে এই বুঝি হাত থেকে চামচ পড়ে যাবে রূপার চামচ মেঝেতে পড়লে কেমন শব্দ হয় রিনঝিন করে বাজে শফিক সাহেবের গাড়ি আমাদের বাসায় নামিয়ে দিল নোমান বাসায় ঢুকতে ঢুকতে বলল এরা কীরকম অসাধারণ মানুষ লক্ষ্য করলে অহংকার বলে এক বস্তু স্বামী স্ত্রী কারো মধ্যে নেই ওয়াইন খেতে দেখলে তুমি অস্বস্তি বোধ করো এই জন্যে অহনা ভাবি কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওয়াইন নেয়নি সিগারেটও খাননি অহনা সিগারেট ছাড়া থাকতে পারে না নবনি নাও এই খামটা যত্ন করে তুলে রাখো আমি বললাম কি আছে এই খামে নোমান হতভম্ব গলায় বলল কি আছে তুমি জানো না না কি আশ্চর্য অহনা নিজের হাতে এই খাম আমাকে দিল তোমার সামনেই তো দিল আমাদের বিয়ে উপলক্ষে গিফট আমি লক্ষ্য করিনি লক্ষ্য করনি মানে অন্যমনস্ক ছিলাম শফিক তাহলে ঠিকই ধরেছিল তোমার শরীর খারাপ কি আছে এই খামে দশ হাজার টাকার একটা চেক আছে 
ক্র্যাশ টাকা দিয়েছে আমরা নিজেরা যাতে নিজেদের পছন্দ মতো কিছু কিনতে পারি এই খাম নিয়ে কত কথাবার্তা হলো তুমি কিছু শুনো নি না খাম হাতে নোমান বোকা বোকা মুখ করে দীর্ঘক্ষণ বসে রইল আমার এই আচরণ সে যেন মিলাতে পারছে না এক সময় বলল চলো ঘুমোতে যাই আমি বললাম তুমি ঘুমাও আমি একটু পরে যাব তুমি কি করবে নিজের হাতে চা বানিয়ে এক কাপ চা খাবো তারপর ইরাকে একটা চিঠি লিখব আসার পর ইরাকে কোনো খবর দেয়া হয়নি ও নিশ্চয়ই চিঠির জন্য অপেক্ষা করছে চিঠি দিনের বেলা লিখলেই হয় দিনে আমি চিঠি লিখতে পারি না ও আচ্ছা তুমি কি চা খাবে বানাবো তোমার জন্যে আমি তো চা একেবারেই খাই না রাতে খেলে ঘুম হবে না প্রতি রাতে ঘুমোতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই চা খেয়ে তুমি জেগে থাকো আমি এর মধ্যে চিঠি শেষ করে ফেলি তারপর দুজন একসঙ্গে ঘুমোতে যাব আচ্ছা আমি চা বানাচ্ছি ও বসে আছে বারান্দায় তার মাথার উপর ময়নার খাঁচা খাঁচাটা এখন আবার কালো কাপড়ে ঢাকা ময়নার খাঁচা নাকি কালো কাপড় দিয়ে না ঢাকলে ময়না ঘুমোতে পারে না নোমান মাঝে মাঝেই তাকাচ্ছে আমার দিকে সম্ভবত আমাকে বুঝতে চেষ্টা করছে ইরা এই কিছুক্ষণ আগে আমি আমার সংসার শুরু করেছি কেরোসিনের চুলায় চা বানিয়েছি দুজনের জন্যে আমাদের বিবাহিত জীবনের প্রথম রান্না চা তেমন ভালো হয়নি ও কোথেকে যেন সস্তা ধরনের চায়ের পাতা এনেছে অনেকক্ষণ জাল দেবার পরেও রং আসেনি পান সে ধরনের চা খেয়ে সে বলেছে এত ভালো চা সে জীবনও খায়নি এখন থেকে সে নাকি রোজ রাতে বারান্দায় বসে চা খাবে এখনও সে বারান্দায় বসে আছে বেচারার বোধ হয় ইচ্ছা আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুমোতে যাবে যেহেতু আমি চিঠি লিখতে বসেছি সে অপেক্ষা করছে বারান্দায় একজন আদর্শ স্ত্রীর উচিত এই অবস্থায় চিঠি লেখা বন্ধ করে স্বামীর সঙ্গে ঘুমোতে যাওয়া আমার মনে হয় আমি কোনোদিনও আদর্শ স্ত্রী হতে পারব না কারণ তোকে চিঠি লিখতে আমার ভালো লাগছে ও অপেক্ষা করুক অপেক্ষায় আনন্দ আছে তাছাড়া আমার মনে হয় বারান্দায় বসে থাকতেও তার ভালো লাগছে অন্তত বসে থাকার ভঙ্গি থেকে তাই মনে হয় বসে থাকার মধ্যেও সুখী সুখী এবং দুঃখী দুঃখী ভঙ্গি আছে ও বসে আছে সুখী সুখী ভঙ্গিতে আমি কেমন আছি এই দিয়ে শুরু করি ভালো আছি নিরিবিলিতে শান্তিতে আছি আমাদের দুজনের ছোট্ট একটা কামরার ঘর দুটি মাত্র প্রাণী ভুল বললাম দুটি না তিনটি প্রাণী একটা পোষা ময়না ও বলেছে ময়না নাকি রাজনীতিবিদদের মতো ক্রমাগত কথা বলে তবে আমি এখনও তার কোনো কথা শুনিনি ও আচ্ছা একবার শুনেছি ময়নাটা পুরুষের মতো গলায় বলেছে নবনী ঠিক করেছি কাল ভোর থেকে সংসার গুছাব তবে সংসার গুছানোরও কিছু নেই সবই গোছানো আমার কাজ হলো এই গোছানো সংসারে নিজের জায়গা করে নেয়া সেই জায়গা করে নিতে খুব অসুবিধা হয়নি কোনো মেরি বোধয় হয় না নোমান সম্পর্কে বলি স্বামীর নাম ধরে লিখলাম বলে ভুড়ু কুচকাচ্ছিস না তো মানুষটা ভালোই ওর মধ্যে সরল সরল ব্যাপার আছে জটিলতা তেমন নেই নেই বলে ভয় ভয় আছি আমরা মানুষের জটিলতা দেখি অভ্যস্ত সারলোকে আমরা ভয় করি কারো ভেতর ওই ব্যাপারটি দেখতে পেলে থমকে যাই এবং আমাদের মনের একটি অংশ বলতে থাকে নিশ্চয় কোনো একটা রহস্য আছে মানুষটার ভেতর রহস্য তেমন নেই সাধা সিধা মানুষ একটু বোধ হয় কৃপণ প্রতিটি পয়সা হিসেব করে খরচ করে চা খাব বলে চিনি কিনে এনেছে ছোট্ট একটা পুটলায় এতটুকু চিনি তার ময়না পাখিটার জন্য কলা কিনে এনেছে একটা কলার অর্ধেকটা কেটে খাইয়েছে বাকি অর্ধেক পলিথিনের ব্যাগে মোড়ে রেখে দিয়েছে পরে খাওয়াবে আমি বাথরুমে গোসল করলাম সাবানটা মেছেতে ফেলে এসেছিলাম পরের বার ঘরে ঢুকে দেখি সেই সাবান সে সোপ কেসে তুলে রেখে বাথরুমের মেঝে ন্যাকড়া দিয়ে মুছেছে যাতে মেঝেটা শুকনো খটখট করে আমাকে অবশ্যই কিছু বলেনি পৃথিবীর সব স্বামী বিয়ের পরপর স্ত্রীদের উপর তাদের যে অধিকার আছে সেই অধিকার ফলাতে চেষ্টা করে কেউ কেউ স্থূলভাবে করে কেউ সূক্ষ্মভাবে করে যেমন ধর হঠাৎ বলবে এক গ্লাস পানি দাও তো অথচ হাতের কাছেই হয়তো পানির গ্লাস এই মানুষটা এখন পর্যন্ত তা করছে না মনে হয় করবে না শুরুতে যে করে না পরেও করে না 
মানুষের চরিত্রের সব দোষগুল চব্বিশ ঘন্টার ভেতর ধরা পড়ার কথা ইরা তোকে বসিয়ে রেখে আমি এখন বারান্দা যাব দেখে আসব মানুষটা কি করছে এখনো জেগে আছে না ঘুমিয়ে পড়েছে তাছাড়া কলমটাও বদলাতে হবে এই কলম দিয়ে ভালো লিখতে পারছি না আরেকটা কলম দরকার ঘরে আর কলম আছে কিনা জানি না ওকে বলতে হবে যদি দেখি ও ঘুমিয়ে পড়েছে তাহলে আচার চিঠি শেষ হবে না তোকে যে কথা দিয়েছিলাম পৌঁছেই চিঠি দেব তা সম্ভব হবে না দেরি হয়ে যাবে কাল হয়তো আর চিঠি লিখতে ইচ্ছা করবে না মানুষটা জেগেই ছিল আমাকে দেখে আগ্রহ নিয়ে বলল চিঠি লেখা কি শেষ আমার মায়াই লাগল আহা বেচারা কিন্তু মায়াকে প্রশ্রয় দিলাম না নির্বিকার ভঙ্গিতে বললাম ঘরে কি আর কলম আছে সে বলল ট্রয়ারে আছে দাঁড়াও আমি বের করে দিই দুটা কলম টেবিলের উপর রেখে মুগ্ধ কলায় বলল তোমার হাতের লেখা এত সুন্দর তার বলার ভঙ্গিটি এমন যেন আমি আমার মস্ত বড় গুণ এতক্ষণ তার চোখের আড়াল করে রেখেছিলাম আমি বললাম তোমার হাতের লেখা কি খুব খারাপ সে বলল না আমার হাতের লেখাও খুব সুন্দর দাঁড়াও তোমাকে দেখাই বলেই এক টুকরা কাগজ নিয়ে লিখল নবনী নবনী ইরা তোকে বললাম না লোকটা সরল ধরনের সরল না হলে কখনোই কাগজ নিয়ে তার হাতের লেখার পরীক্ষা দিতে বসত না বুদ্ধিমানরা এই কাজ কখনো করে না আমি বললাম তোমার হাতের লেখা আমার চেয়েও সুন্দর এখন এক কাজ করো বিছানায় শুয়ে থাকো আমার চিঠি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে আর মাত্র দশ পনেরো মিনিট চিঠি শেষ করেই আমি চলে আসব ও বাধ্য ছেলের মতো ঘুমুতে গেল আমি চিঠি নিয়ে বসলাম অনেক কিছুই তোকে লিখতে ইচ্ছা করছে যেমন ধর আমাদের যে আজ ওরা এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল তার কথা সেই ভদ্রলোকের নাম শফিক তিনি ওর অফিসের প্রধান ব্যক্তি অফিসটাই তার মানুষের কি পরিমাণ টাকা যে থাকতে পারে তা তাকে না দেখলে বোঝা যাবে না ভদ্রলোক ওর ছেলেবেলার বন্ধু এতে আমার আনন্দিত হওয়া উচিত কিন্তু আনন্দিত হতে পারছি না আকাশের সঙ্গে পাতালের বন্ধুত্ব হয় না হওয়া বোধহয় ঠিকও নয় ভদ্রলোকের ব্যবহার চমৎকার কথাবার্তা চমৎকার কিন্তু তবু আমার ভালো লাগল না কেন লাগল না তাও বুঝতে পারছি না ভদ্রলোকের স্ত্রীর নাম হলো অহনা আমি প্রথম ভেবেছিলাম নাম গহনা পরে শুনি অহনা নামটা সুন্দর তাই না এই ভদ্র মহিলার গায়ের রং কালো কালো রঙের মেজে এত রূপবতী হতে পারে কে জানত ইনাদের সম্পর্কে তোকে পরে আরও লিখব আপাতত এইটুকু তোদের কথা আমি কিছুই জানতে চাচ্ছি না জানি তুই নিজ থেকেই সব লিখবি কিছুই বাদ দিবি না তোকে ছোট্ট একটা ধন্যবাদ দেয়া দরকার সুটকেস খুলে দেখি লাইব্রেরি থেকে আনা উপন্যাসটা তিথির নীল তোয়ালে তুই সুটকেসে দিয়ে দিয়েছিস বই পড়ার সময় পাচ্ছি না কাহিনী কি তাও ভুলে গেছি আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে তোর চোখ কান এতটা খোলা তা বুঝতে পারিনি তোর এত বুদ্ধি কেন ভালো থাকিস ইতি তোর আপা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত দুটা দশ ও বিছানায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে বারান্দার দরজা খোলা তাকে যতটা সাবধানী এবং গোছানো বলে মনে হচ্ছিল আসলে সে ততটা না তাহলে বারান্দার দরজা খোলা রেখে সে ঘুমুত না আমি বারান্দা এসে দাঁড়ালাম চাঁদের আলো পড়েছে বারান্দায় সরল ধরনের আলো আমাদের বাড়ির ছাদে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে যেমন আলো আসত সেরকম জটিল নকশা তার আলো নয় ও জেগে থাকলে তাকে নিয়ে কিছুক্ষণ বারান্দায় বসা যেত এমন চট করে ঘুমিয়ে পড়বে তা ভাবিনি ওকে কি ডেকে তুলব আমি এসে তার গায়ে হাত রাখলাম সে পাথরের মতো হয়ে আছে ঘুমন্ত মানুষের গা স্পর্শ করলে সে একটু না একটু নড়ে উঠবেই নোমান নড়ল না সমান তালে তার নিঃশ্বাস পড়তে লাগল আমরা দুজন পাশাপাশি হয়ে আছি ওর গায়ের পুরুষ পুরুষ ঘামের গন্ধে আমি কি অভ্যস্ত হয়ে গেছি আজ তো তেমন খারাপ লাগছে না বরং ইচ্ছা করছে ওর গা ঘেসে ঘুমোতে একটা হাত ও শরীরে তুলে দিলে ও কি জেগে উঠবে নাকি ঘুমের ঘরে সে হাত সরিয়ে দেবে দীর্ঘদিন ধরে সে নিশ্চয়ই একা একা ঘুমুচ্ছে একা ঘুমিয়ে সে অভ্যস্ত শরীরের উপর একটা বাড়তি হাতের চাপ কি সে সহ্য করবে জানালা গলে চাঁদের আলো আমাদের হাঁটুর উপর এসে পড়েছে শরীরের একটি অংশ আলোকিত হয়ে আছে নোমান বিড়বিড় করে কি যেন বলছে দুঃস্বপ্ন দেখছে কি 
বারান্দায় কালো কাপড়ে ঢাকা ময়নাটাও ছটফট করছে কে জানে হয়তো এরা দুজন একই সঙ্গে একটা দুঃস্বপ্ন দেখছে পাখিদের স্বপ্ন দুঃস্বপ্ন বলে কি কিছু আছে আমি ওর গা থেকে হাত সরিয়ে নিজের মতো শুয়ে পড়লাম শাড়ির আঁচলে শরীর ঢেকে শোয়া পাশ ফিরতেই খাট নড়ে উঠল এই খাটের পায়গুলো সমান না বড় ছোট আছে একটু নড়লেই খটখট শব্দ হয় আমি একটা হাত ওর গায়ে রাখলাম ও ধর্মর করে উঠে বসে ভয়ত গলায় বলল কে আমি বললাম কেউ না আমি ঘুমাও সে সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়ল আমার তার নিঃশ্বাস ভারী হয়ে এলো সে যে উঠে বসে কে বলে চেঁচিয়েছে তা ঘুমের মধ্যেই করেছে ঘুমন্ত মানুষের আচার আচরণ আমার মতো ভালো কেউ জানে না রাতের পর রাত আমি অঘুমও কাটিয়েছি আমার পাশে শুয়ে ঘুমিয়েছে ইরা আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি ঘুমন্ত মানুষ কি করে ঘুমন্ত মানুষের আচার আচরণের ব্যাপারে আমাকে একজন এক্সপার্ট বলা যেতে পারে আচক ঘুম আসছে না প্রচণ্ড ইচ্ছা করছে ওকে ডেকে তুলে বলি আই শোনো আমার ঘুম আসছে না আমার খুব খারাপ ধরনের একটা অসুখ আছে আমার রাতে ঘুম হয় না একা একা জেগে থাকতে আমার খুব কষ্ট হয় তুমি এসে আমার সঙ্গে বারান্দা খানিক্ষণ বসো আমার জীবনের ভয়াবহ একটা গল্প আছে গল্পটা এখনো তোমাকে বলা হয়নি আজ খানিকটা বলব চাঁদের আলো ওর হাঁটুর উপর থেকে সরে গেছে এখন আলো এসে পড়েছে বিছানার উপর যেন টর্চ ফেলে কেউ বিছানাটা পরীক্ষা করছে আমি উঠে বসলাম খাটটা আবার ক্যাঁচ করে শব্দ করে উঠল ও বলল কে আমি এবার কোনো জবাব দিলাম না ও আবারও গভীর ঘুমে তলিয়ে পড়ল খাঁচার ময়না পাখি খচখচ শব্দ করছে আশ্চর্যের ব্যাপার আমাদের সারেরও একটা পাখি ছিল তিনি একটা কাক পুষেছিলেন তার কোনো খাঁচা ছিল না কাকটা এসে প্রায় সারা দিনই রেলিংয়ে বসে থাকত কাকটার বোধ হয় বয়স হয়ে গিয়েছিল খাবার খুঁজে বেড়াবার সামর্থ্য ছিল না কিংবা কে জানে হয়তো সারকে তার পছন্দ হয়েছিল সার যখন আমাদের বাড়িতে থাকতে এলেন তখন ব্যাপারটা আমার তেমন পছন্দ হয়নি মলানা টাইপের একজন লোক বাসায় থাকবে নানা ধরনের উপদেশ দেবে কি দরকার বাড়ি ভাড়া দিয়ে আমাদের যে টাকা পেতে হবে এমনও না কিন্তু বাবার তাকে খুব পছন্দ হয়ে গেল তিনি দরাজ গলায় বললেন সুফি টাইপের একজন মানুষ থাকছে থাক না অসুবিধা কি পাঁচক তো নামাজ পড়বে আল্লাহ বিল্লা করবে এই বাড়ি থেকে তো আল্লাহ খোদার নাম উঠেই গেছে মা ক্ষীণ গলায় বললেন বাইরের একজন মানুষ বাবা বিরক্ত গলায় বললেন সে দর তোমার বিছানায় এসে শুয়ে থাকবে না সে থাকবে তার মতো উত্তরের দরজাটা পারমানেন্ট বন্ধ করে দিলেই সে আলাদা হয়ে যাবে নিজের মতো থাকবে নিজে রান্না করে খাবে উত্তরের দরজা আমরা ভেতর থেকে বন্ধ করে সারকে থাকতে দিলাম তিনি তার জিনিসপত্র নিয়ে একদিন দুপুরবেলা দুটা রিক্সা করে উপস্থিত প্রথম কিছুদিন আমি শঙ্কিত ছিলাম হয়তো যখন তখন সারকে দেখা যাবে আমাদের বসার ঘরে বসে আছেন হয়তো ছাদে গিয়েছি দেখব যায় নামাজ হাতে তিনিও ছাদে উঠে এসেছেন নামাজ পড়বার জন্যে কিংবা কলেজে দেখা যাবে তিনি পরিচিত ভঙ্গিতে বললেন এই যে নবনী খবর কি আর ক্লাসের সব ছাত্রী আমাকে খেপাবে বাস্তবে তার কিছুই হলো না স্যার কলেজে যান কলেজ থেকে ফিরে বাসায় আসেন আর তার কোনো সারা শব্দ পাওয়া যায় না আমাদের বাড়ির একটা অংশে যে একজন মানুষ বাস করেন তা মনেই হয় না শুধু ছাদ থেকে আমি মাঝে মাঝে দেখি তিনি বারান্দায় রান্না চড়িয়েছেন একদিন তার পোষা কাকটাকে দেখলাম শুরুতে কাকটা রেলিংয়ে বসেছিল তারপর রেলিং থেকে নেমে গম্ভীর ভঙ্গিতে হেঁটে স্যারের পাশে বসে থাকল ভাবটা এরকম যেন সেও রান্নাবান্না তদারক করছে এরকম মজার দৃশ্য আমি আমার জীবনে আর দেখিনি আমি যখনই ছাদে উঠতাম কিছুটা সময় কাটাতাম কাকটাকে দেখার জন্যে কি করে সে এবারের একজন সদস্যের মতো চলাফেরা করে গম্ভীর তার ভাবভঙ্গি একদিন ছাদে গিয়ে যথারীতি উঁকি দিয়েছি দেখি বাঁশের চাঁটাই দিয়ে বারান্দার অংশটা ঢাকা ছাদ থেকে বারান্দা দেখার কোনো উপায় নেই আমার খুব মেজাজ খারাপ হল কাণ্ডটা নিশ্চয়ই সার করেছেন যাতে বারান্দা থেকে তাকে একজন তরুণী মেয়ের মুখ দেখতে না হয় ধর্মে বাধা নিষেধ আছে আমার কাছে মনে হল তিনি ইচ্ছা করে আমাকে অপমান করলেন সেদিন সন্ধ্যায় মা তালের পিঠা করেছেন ইরাকে বললেন 
মাস্টার সাহেবকে কয়েকটা পিঠা দিয়ে আয়তো ইরা বেচারা একা একা থাকে কি খায় না খায় কে জানে ইরা বলল আমি পারবো না আপাকে পিঠা নিয়ে যেতে বলো ওর কলেজের স্যার ওরই নিয়ে যাওয়া উচিত আমি আপত্তি করলাম না স্যারকে কিছু কঠিন কঠিন কথা শোনাতে ইচ্ছা করছিল পিঠা দিতে গিয়ে সেই কথাগুলি শুনে আসা যাবে স্যার আমাকে দেখে এতই অবাক হলেন যে বলার কথা নয় যেন এরকম অস্বাভাবিক ঘটনা এর আগে তার জীবনে কখনো ঘটেনি আমি বললাম স্যার মা আপনার জন্য কিছু তালের পিঠা পাঠিয়েছেন তিনি হরবর করে বললেন শুক্রিয়া শুক্রিয়া তোমার মাকে হাজার শুক্রিয়া স্যার আমাকে বসতে বলছেন না আমি যে কথাগুলি বলবো বলে ভেবে এসেছি সেগুলি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলে চলে যাওয়া যায় না আমাকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও বসতে হবে আমি বললাম স্যার আমি কি কিছুক্ষণের জন্য আপনার এখানে বসতে পারি অবশ্যই পারো বসো বসো তিনি অতিরিক্ত রকমের ব্যস্ত হয়ে পড়লেন নিজেই ছুটে গিয়ে বারান্দার থেকে চেয়ার নিয়ে এলেন আমি বসলাম না কঠিন গলায় বললাম স্যার বসতে তো ভয় লাগছে আমার তো বোরকা পরা নেই এইভাবে আপনার সামনে আসাই হয়তো ঠিক হয়নি মা পিঠা দিয়ে যেতে বললেন বলেই এসেছি নয়তো আসতাম না আপনাকে বিব্রত করার আমার ইচ্ছা নেই আমি বিব্রত হচ্ছি না অবশ্যই হচ্ছেন বিব্রত না হলে বারান্দায় চাটায়ের বেড়া দিতেন না এই কাণ্ডটা করেছেন কারণ চাটায়ের বেড়াটা না দিলে বোরকা নেই এমন একটা মেয়েকে মাঝে মাঝে আপনার দেখতে হয় বিরাট একটা পাপ হয় এত বড় পাপের শাস্তি হলো দুজক আমাকে দেখার কারণে আপনি দুজকে যাবেন তা কি হয় বেহেসতে সুন্দর সুন্দর হুরপুরি অপেক্ষা করছে আমি এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে শেষ করলাম কঠিন কিছু কথা বলার ছিল বলতে পারলাম না কারণ আমি দেখলাম তিনি খুবই দুঃখিত ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন আমি বললাম স্যার যাই তিনি বললেন একটু বসো এক মিনিট আমার উপর এরকম রাগ করে চলে গেলে আমার খারাপ লাগবে একটু বসে যাও আমি বসলাম তিনি বললেন চাটায়ের বেড়াটা আমি আমার জন্য দিইনি তোমার জন্য দিয়েছি আমার মনে হয়েছিল তোমার একা একা ছাদে হাঁটার অভ্যাস আমার জন্য স্বাধীনভাবে তা করতে পারছ না তোমাকে এই সমস্যা থেকে মুক্তি দেবার জন্যই এটা করেছি তুমি যে এমন রেগে যাবে বুঝতে পারিনি তোমার রাগ কি একটু কমেছে আমি কিছু বললাম না তিনি যেন নিজের মনে কথা বলছেন এমন ভঙ্গিতে বললেন বোরকা নিয়ে তোমার মনে বড় ধরনের ক্ষোভ আছে বলে মনে হয় এরকম থাকা উচিত না আমাদের প্রফেটের সময়ের যুগটা ছিল আয়মে জাহিলিয়াতের যুগ মানুষের প্রবৃত্তি ছিল পশুদের কাছাকাছি মেয়েরা রাস্তায় বের হলে মানুষরা নানাভাবে তাদের উত্তপ্ত করত মেয়েরাও যে ছেলেদের চেয়ে আলাদা ছিল তা না তারাও এতে মজা পেত তারাও চাইত যেন পুরুষরা তাদের উত্তপ্ত করে তাদেরকে দেখে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে কারণ যুগটাই হচ্ছে পশুত্বের যুগ কাজেই আমাদের নবী এমন একটা ব্যবস্থা করলেন যাতে সবাই বুঝতে পারে মুসলমান মেয়েরা অন্যদের মতো না তারা পবিত্র তারা আলাদা তাদেরকে নিয়ে এইসব করা যাবে না তারা তা চায়ও না কাজেই নবী আদেশ দিলেন মেয়েরা যেন চাদরে তাদের শরীর ঢেকে নিজেদের অন্যদের চেয়ে আলাদা করে ফেলে চাদরে ঢাকা একটা মেয়ে দেখলেই সবাই যেন বোঝে এই মেয়ে আট দশটা মেয়ের মতো না এর সঙ্গে ভদ্র আচরণ করতে হবে তুমি কি বুঝতে পারছ নবনি আমি কিছু বললাম না স্যার বললেন বেহেসতে পরি পাওয়া সম্পর্কে তুমি যা বললে সেটা নিয়েও কথা আছে তুমি যেমন স্থূলভাবে বললে তা কিন্তু না পরে তোমাকে বুঝিয়ে বলব আমাকে বুঝিয়ে বলার কোনো দরকার নেই আপনি বুঝলেই হল আমি উঠে দাঁড়ালাম স্যার হেসে ফেললেন এত সুন্দর করে আমি বোধ কাউকে হাসতে দেখিনি আমার সারা শরীর ঝনঝন করে উঠল ঘন্টা বেজে ওঠার মতো শব্দ এই ঘন্টা সর্বনাশের ঘন্টা আমি প্রায় ছুটে চলে এলাম মেয়েরা ঠিক কিভাবে ছেলেদের প্রেমে পড়ে একজনের প্রতি অন্যজনের তীব্র আকর্ষণটা কিভাবে তৈরি হয় গল্প উপন্যাসের ব্যাপার আর বাস্তবের ব্যাপার কি একরকম না আলাদা প্রতিটি মানুষ যেমন আলাদা তার ভালোবাসাও কি আলাদা একজন আরেকজনকে দেখেই পাগলের মতো হয়ে গেল এমনকি সত্যি কখনো হয়েছে নাকি এগুলি শুধু কথার কথা আমার কি হয়েছে আমি কি এই মানুষটির প্রেমে পড়ে গেছি প্রেমে পড়ার মতো কি আছে এই মানুষটার মানুষটি যদি বিবাহিত হতো তার কয়েকটা ছেলে মেয়ে থাকত তাহলেও কি আমি ঠিক এইভাবেই আকর্ষিত হতাম 
সারা রাত আমার ঘুম হল না জীবনেই প্রথম আমার ঘুমহীন রাত্রিযাপন কি যে এক ভয়ঙ্কর কষ্ট বিছানায় এপাশ ওপাস করছি আর ভাবছি ভোর হচ্ছে না কেন ভোর হোক মনে হচ্ছে ভোর হলে আমার কষ্টটা কমবে সূর্য ওঠার আগে আমি বিছানা ছেড়ে উঠলাম দরজা খুলে বারান্দায় এসে দেখি মা ফজরের নামাজের জন্য উঁচু করছেন আমাকে দেখে বললেন কিরে আজ এত সকালে ঘুম ভাঙল যে একবার ভোরবেলা উঠে দেখলাম কেমন লাগে রোজ ভোরে উঠে ছাদে ঘোরাঘুরি করবি দেখবি শরীরটা কেমন ভালো লাগে তুমি তাই করো না কি মা হুম তোরা ছাদে যা সন্ধ্যাবেলায় আমি যাই ভোরবেলায় মা আনন্দিত ভঙ্গিতে হাসছেন আমি ছাদে চলে গেলাম সিঁড়ি দিয়ে উঠার সবই মনে হতে লাগলো আচ্ছা ছাদে উঠে যদি দেখি স্যার ছাদে হাঁটাহাটি করছেন তাহলে কি হবে ব্যাপারটা মোটেই অস্বাভাবিক নয় খুবই স্বাভাবিক উনি নিশ্চয়ই নামাজ পড়ার জন্যে ভোরবেলায় উঠেছেন একবার উঠলে ছাদে কি আর চাপেন না এত সুন্দর একটা ছাদ ছাদে কাউকে পেলাম না আশাভঙ্গের তীব্র কষ্টে প্রায় কান্না পাওয়ার মতো হয়ে গেল আমার ইচ্ছা করতে লাগলো এখনই ছুটে গিয়ে ওনার দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলি স্যার আমাদের ছাড়টা খুব সুন্দর আসুন আপনাকে দেখাই এখন থেকে রোজ ভোরবেলা ছাদে বেড়াতে আসবেন এতে আপনার শরীর খুব ভালো থাকবে সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ উনি কি আসছেন অবশ্যই আসছেন উনি ছাড়া আর কে হবে আমি আমার শাড়িটার দিকে তাকালাম বেছে বেছে আজকের দিনে আমি এমন একটা বাজে শাড়ি পরেছি আচ্ছা আমার চোখে ময়লা জমে নিত আমার বুক ধুক ধুক করছে কি বলবো আমি স্যারকে না স্যার না মা এসেছেন মার হাতে দু কাপ চা আমার জন্যে চা এনেছেন এত ভালো আমার মা কিন্তু সেদিন ভোরবেলায় মাকে দেখে মনটা ভেঙে গেল চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করল তুমি এসেছ কেন মা কেন তুমি এসেছ কে তোমাকে আসতে বলেছে চাঁদের আলো খাট থেকে নেমে গেছে নোমানের ঘুম ভেঙে গেছে সে উঠে বসতে বসতে অবাক হয়ে বলল কি হয়েছে আমি বললাম কিছু হয়নি ঘুমোচ্ছ না না ঘুম আসছে না শরীর খারাপ করেছে নাকি জ্বর সে হাত বাড়িয়ে আমার কপাল স্পর্শ করল আহ তার হাতটা কি ঠান্ডা অনেকক্ষণ ধরে দরজার কড়া নাড়ছে আমাদের বাসায় কলিং বেল নেই কেউ এলে কড়া নাড়ে বৃষ্টি খটাক ঘটাং শব্দ হয় আমি বাথরুমে গায়ে পানি ঢালছি আর কড়া নাড়ার শব্দ শুনছি কে এসেছে ভর দুপুরে আমি কি করব ভেজা গায়ে দরজা খুলব কে হতে পারে তাড়াতাড়ি গায়ে কোনো মতো একটা শাড়ি জড়িয়ে দরজা খুলে দেখি বড় মামা বড় মামার পেছনে ছোট্ট টিনের ট্রাঙ্ক হাতে নদশ বছর বয়সে একটা মেয়ে আমি চেঁচিয়ে বললাম বড় মামা আপনি কেমন আছিস মা ভালো সাথে এটা কে তোর জন্যে কাজের মেয়ে নিয়ে এসেছি তুই ইরার কাছে চিঠি লিখেছিস চিঠি পড়ে বুঝলাম ঘরে কাজের লোক নেই তাই নিয়ে এসেছি এর নাম মদিনা তুই কাপড় বদলে আয় ভেজা গায়ে ঠান্ডা লাগাবি জামাই কোথায় ও ঢাকার বাইরে আছে তুই একা জি আচ্ছা যা কাপড় বদলে আয় পরে কথা বলব বড় মামা বেশিক্ষণ থাকলেন না দুপুরে কিছু খেলেনও না রোজা রেখে এসেছেন সন্ধ্যাবেলা ইফতার করবেন অফিসের কাজ নিয়ে এসেছেন এখন কাজ সারতে যাবেন রাতে আমার সঙ্গে দেখা করে ট্রেনে উঠবেন চিঠি লেখার থাকলে লিখে রাখিস হাতে হাতে নিয়ে যাব জামাই কদিন ধরে বাইরে চার দিন আসবে কবে ঠিক নেই মামা সপ্তাহখানিক লাগবে বলেছিল ছবির কি একটা কাজ করছে একা ফেলে চলে গেল এটা ঠিক হয় নাই আমাকে খবর দিলে তোকে এসে নিয়ে যেতাম আমার অসুবিধা হচ্ছে না মামা রাতে দারোয়ানের বউটা এসে বারান্দায় শুয়ে থাকে মামা কৌতূহলী চোখে আমার সংসার দেখছেন খাটের নিচটাও এক ভাগে দেখলেন চেয়ারে বসেছিলেন চেয়ার ছেড়ে খাটে বসলেন খাটটা নড়ে উঠল ব্যাপারটা বোধহয় পছন্দ হল না তিনি নিঃশ্বাস ফেললেন এখানকার খবরাখবর সব ভালো তো জি ভালো জামায়ের আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে দেখা হয়েছে কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হয়েছে ও আমাকে নিয়ে গিয়েছিল ওরা আসে না জি না তোর আগের ব্যাপার ট্যাপার জামাই কিছু জানতে চায়নি তো জি না নিজ থেকে কিছু বলার দরকার নেই বাবার শরীর কেমন আছে মামা কিছু বুঝতে পারছি না 
কখনো বলে ভালো কখনো বলে মন্দ ইরার খবর কি ভালো ওর বিয়ের সম্বন্ধ আসছে জামায় মংলা পোর্টের ইঞ্জিনিয়র দেখে গেছে পছন্দ হয়েছে বলেই তো মনে হয় দেখি আল্লা আল্লাহ করছি বিয়ে সাদির ব্যাপার কলমা না পড়ানো পর্যন্ত কিছু বলা যাবে না তোর বাসাটা বড় থাকলে তোর এখানে এনে রাখতাম বিয়ের কোনো আলাপ আলোচনা নেত্রকোনা হওয়া উচিত না ফট করে কেউ কান ভাঙে নি দেবে তোর বাসাও তো ছোট জি জামাই কি বলে বড় বাসা নেবে না এখানেই থাকবে এই নিয়ে কথা হয়নি মামা তুই কিছু বলতে যাবি না চাপ দেয়া ঠিক না শুরুতে একটু কষ্ট করাই ভালো কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না সংসারে ভালোবাসা থাকলে আর কিছু লাগে না চাঁদের আলো ঢোকে ভাঙা ঘরে পাকা তালানে জানলা খুলে দিলেও আলো ঢোকে মামা তার জন্যে জানলা খুলতে হয় রে বড় কুকি কয়জন আর জানলা খুলে কেউ খুলে না বড় মামা শুধু যে মদিনাকে নিয়ে এসেছেন তাই না কয়েক ধরনের আচার এনেছেন আমের আচার তেতুলের আচার চালতার আচার একটির মুড়ি এনেছেন হর্লিক্সের কোটায় এক কোটা গাওয়া ঘি একটা প্যাকেট খুলে দেখি ঘরে পরার দুটা শাড়ি একটা গামছা বড় কুকি জি মামা জামার জন্য শ্যুটের কাপড় কিনে দেব বলে ঠিক করেছিলাম ওকে নিয়েই কেনার ইচ্ছা ছিল শ্যুট কিনে দোকানে দিয়ে দর্জির খরচটাও দিয়ে দেয়া নয়তো খাজনার চেয়ে বাজনা বড় হয়ে যায় এখন কি করি বলতো শ্যুটের কাপড় লাগবে না মামা ও শ্যুট পরে না ছোট চাকরি করে এই চাকরিতে শ্যুট পড়লে লোকে হাসবে ওর ছোট চাকরির জন্যে মন খারাপ করিস না মা এমনি বললাম আমার মন খারাপ না আলহামদুলিল্লাহ শুনে ভালো লাগলো আচ্ছা পরের বার যখন আসব তখন বানিয়ে দিয়ে যাব মামা আপনার শরীর কেমন আছে ভালোই আছে মাথা ব্যথাটা হয় টিউমার হয়েছে কিনা কে জানে আমাদের এখানে একজন ডাক্তার আছেন ওয়াদুদ সাহেব বন্ধু মানুষ তিনি বলছিলেন টিউমারের টেস্ট ফেট করাতে কাগজে কীসব লিখেও দিয়েছেন করাবেন না করাব পরের বার করাব ও আচ্ছা ভুলে গেছি ছোট খুকির চিঠিটা নিয়ে জবাব লিখে রাখিস বারবার বলে দিয়েছে জবাব নিয়ে যেতে জবাব ছাড়া গেলে খুব রাগ করবে আর মদিনাকে কিছু খেতে দে ওর বোধ হয় খিদে পেয়েছে এদের কিন্তু পেটের আন্দাজ নেই যা দিবি তাই খেয়ে পেটের অসুখ বাঁধাবে হিসেব করে দিস আমি এখন উঠি রে মা মদিনাকে খেতে দিয়ে আমি ইরার চিঠি নিয়ে বসলাম ইরা লিখেছে আপা তোমার চিঠি লিখতে এত দেরি হলো কেন তোমার এত কি কাজ তুমি বিশ্বাস করবে না আমি নিজে প্রতিদিন একবার পোস্ট অফিসে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছি চিঠি এসেছে কি না এর মধ্যে এমন এক কাণ্ড হলো বাবা গভীর রাতে চেঁচামেচি শুরু করলেন নব নিয়ে এসেছে নব নিয়ে এসেছে সে কি হইচই আমরা দরজা খুললাম কেউ নেই আসলে বাবা স্বপ্ন টপ্ন দেখে এই কাণ্ড করেছেন বাবার শরীর আগের চেয়েও খারাপ হয়েছে হলে কি হবে চিকিৎসা করাবেন না এখন কোনো ওষুধ খাচ্ছেন না একজন জিন সাধকের খোঁজ পাওয়া গেছে তার কাছ থেকে ওষুধ নিচ্ছেন সেই ওষুধ নাকি জিনটা এনে দিচ্ছে কোকাপ নগর থেকে গাছের কিসব শিকড় বাকর মা সেসব হামান দিস্তায় পিসে পিসে দিচ্ছেন আমি খানিকটা চেখে দেখেছি বিস্ত্রী দুর্গন্ধ খানিকটা মুখে দিলে মুখ আঠা আঠা হয়ে থাকে ভালো কথা মা স্বপ্নে দেখেছেন তোমার ছেলে হয়েছে ছেলের নামও স্বপ্নে দেখেছেন ছেলের নাম জুলহাস আমি মাকে বললাম ছেলে হওয়ার স্বপ্ন দেখেছ ভালো কথা ছেলের নাম কিভাবে স্বপ্ন দেখলে আর দেখলেই যখন একটু ভালো নাম দেখতে পারলে না অন্তু ভাইয়ারও খবর আছে সে ফুটবল খেলতে গিয়ে মাথায় চোট পেয়েছে লোকজন বল খেলতে গিয়ে পায়ে চোট পায় ভাইয়ার সবই উল্টা সে চোট পেয়েছে মাথায় তোমার ঘরটা এখন ভাইয়ার দখলে এত সুন্দর ঘরটা সে যে কি করেছে তুমি না দেখলে বিশ্বাস করবে না তার উপর একদিন তার ঘরে ঢুকে দেখি না থাক এখন বলব না খুবই মজার ব্যাপার মুখোমুখি বলতে হবে আপা তুমি কবে আসবে আমি দুলাভাইকে তার অফিসের ঠিকানায় খুব করুণ একটা চিঠি লিখেছি এত করুণ যে চিঠি পড়ার পরপরই অন্তত কিছুদিনের জন্য দুলাভাই তোমাকে আমাদের এখানে রেখে যাবেন আমার যে বিয়ের কথা হচ্ছে তা নিশ্চয়ই এর মধ্যে বড় মামা তোমাকে বলেছেন ছেলে নিজেই আমাকে দেখতে এসেছে গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করল রবীন্দ্রনাথ কবে নোবেল পুরস্কার পান বলতে পারেন আমার এমন রাগ লাগছিল যে ইচ্ছা করল বলি রবীন্দ্রনাথকে নাম শুনিনি তো এরকম বলতে পারিনি 
শুধু বলেছি কবে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন জানি না আপা তুমি কি জানো আমার মনে হয় এখন আমার একটা সাধারণ জ্ঞানের বই দরকার নয়তো কখন কি প্রশ্ন করবে জবাব দিতে পারব না বিয়ে আটকে যাবে তবে জবাব দিতে না পারলেও ওই লোক আমাকে পছন্দ করেছে সেটা আমি ওই লোকের ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকা থেকে বুঝেছি বড় কোনো সমস্যা না হলে এই শীতে বিয়ে হয়ে যাবে আপা কিছু ভালো লাগছে না তুমি আসো মামা বিকেলে একটা ইলিশ মাছ হাতে নিয়ে এলেন তার গায়ে জ্বর বেশ জ্বর ইফতার কিছু খেতে পারলেন না আমি বললাম চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকুন কাল যাবেন মামা রাজি হলেন না রাজি হবেন না জানতাম তাকে ফেরানো মুশকিল নিজে যা ভালো মনে করবেন তাই করবেন অন্যের কোনো কথাই শুনবেন না বড় খুকি জি মামা ছোট খুকির বিয়েটা মনে হয় হয়েই যাবে ওরা মুখে অবশ্যই কিছু বলে নাই ছোট খুকি কি কীসব প্রশ্ন টশ্ন করেছে উত্তর দিতে পারে নাই তারপরেও মনে হয় পছন্দ হয়েছে বিয়েটা হয়ে গেলে দায়িত্ব শেষ হয় একটু দোয়া করিস মা দোয়ায় কি কাজ হয় মামা অবশ্যই হয় হবে না কেন আপনাকে লেবুর শরবত বানিয়ে দেব দে লেবুর শরবত বল কারো ঘরে কি লেবু আছে আছে আমি লেবুর শরবত বানিয়ে নি দেখি দরজায় হাতুড়ি পেটার শব্দ হচ্ছে বড় মামা ঘরে ঢোকার মূল দরজায় হাতুড়ি দিয়ে কি যেন করছেন আমি অবাক হয়ে বললাম কি করছেন মামা ছিটকিনি লাগাচ্ছি ডাবল প্রোটেকশন থাকা দরকার আগের ছিটকিনিটা দুর্বল আমি অবাক হয়ে দেখলাম মামা হাতুড়ি ছিটকিনি সব কিনে এনেছেন একটা স্ক্রু ড্রাইভারও আছে কি আশ্চর্য মানুষ হাতুড়ি টাতুড়ি সব কিনে নিয়ে এসেছেন হুম কাজ ফেলে রাখলে তো হয় না রে মা যখনকার কাজ তখন করতে হয় মামা ছিটকিনি ফিট করে খাটটা ঠিক করলেন খাটের পায়ার নিচে কাগজ দিয়ে পাগুলি সমান করলেন লেবু শরবত খেলেন মদিনাকে দশটা টাকা দিয়ে নানান উপদেশ দিলেন বিড়বিড় করে দোয়া পরে আমার মাথায় ফু দিয়ে বললেন এবার তাহলে যেতে হয় রে বড় ঘুকি জামাইকে দুই লাইনের চিঠি লিখে দিই একটা চিঠি আন জামাইকে দুই লাইনের চিঠি লিখে যাই দুই লাইনের চিঠি লিখতে মামার অনেক সময় লাগল টপটপ করে মাথা থেকে ঘাম ঝরছে পানি চেয়ে পানি খেলেন আপনার শরীর কি বেশি খারাপ লাগছে মামা না ঘাম হচ্ছে জ্বর ছেড়ে দিচ্ছে বলে মনে হয় চিঠি শেষ করে মামা উঠে দাঁড়ালেন দোয়া পরে ফু দেওয়ার পর্ব আবার হল আমি বললাম মামা আমার ধারণা আপনার শরীর বেশি খারাপ আপনি রাতটা থেকে যান না রে বেটি না জামাই এলেই চিঠিটা দিবি আমি কি পড়তে পারব মামা অবশ্যই পারবি না পারার কি আছে ঘর থেকে বের হবার ঠিক আগে আগে মামা বাথরুমে ঢুকে বমি করলেন আমি মাথা মুছিয়ে দিলাম মামা বললেন বমি হয়ে যাওয়ায় ভালো হয়েছে শরীরটা ফ্রেশ লাগছে তুই আমাকে নিয়ে শুধু শুধু চিন্তা করিস না কি হয় একটা রাত থেকে গেলে খালি বাসা ফেলে এসেছি না গেলে হবে না খালি বাসা কেন মামি কোথায় আর বলিস না খামাখা ঝগড়া করে বাপের বাড়ি চলে গেছে কয়েকবার আনতে গেছি আসে না ঝগড়া ঝগড়া করে জীবনটা শেষ করল বড়ই আফসোস ঝগড়া দিয়ে জীবন শুরু করলে ঝগড়া দিয়ে শেষ করতে হয় এটাই নিয়তি মামা সিঁড়ি দিয়ে নামছেন আমি তাকিয়ে আছি আমার খুব খারাপ লাগছে বিচিত্র একটা মানুষ সবার সমস্যাই তার সমস্যা কিন্তু কেউ জানতে চায় না এই মানুষটার নিজস্ব কোনো সমস্যা কি আছে নৌমানের কাছে লেখা চিঠিটা পড়লাম মামা লিখেছেন বাবা নোমান দোয়া পর সমাচার এই যে ঢাকায় কার্যপলক্ষে আসিয়াছিলাম তোমার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই বড় খুকির নিকট সমস্ত বিস্তারিত জানিয়া সুখী হইয়াছি এখনে আমার একটি আবদার বড় খুকিকে নিয়া এক দুই দিনের জন্য হইলেও নেত্রকোণা যাইবা বড় খুকির মাতা তাহার কন্যার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়াছে তাহা ছাড়া ছোট খুকিরও বিবাহের কথাবার্তা হইতেছে এমত অবস্থায় দুই বোন কিছুদিন একত্র থাকিলে বড় ভালো হয় বিবাহ সম্পূর্ণ হইলে কে কোথায় যাইবে কেহই বলিতে পারে না হয়তো দীর্ঘদিন আর দুই বোনের সাক্ষাৎ হইবে না কাজেই বাবা এই বৃদ্ধের প্রস্তাব একটু বিবেচনা করিবে আমি দেখলাম বড় মামা চিঠিতে নাম সই করতে ভুলে গেছেন তার শরীরটা তাহলে সত্যি সত্যি খারাপ করেছে এত বড় ভুল মামা কখনোই করবেন না পরিষ্কার করে নাম লিখবেন তারিখ দেবেন ঠিকানা দেবেন 
নাম তারিখ এবং ঠিকানা ছাড়া চিঠি আমিও লিখেছি দুটা চিঠি দুটাই সারকে লেখা প্রথমটা যখন লিখি তখন থরথর করে আমার হাত পা কাঁপছে কি লিখছি নিজেই জানি না কাউকে চিঠি লিখতে হলে গুছিয়ে লিখতে হয় সুন্দর করে লিখতে হয় এসব কিছুই আমার মাথায় নেই তাকে চিঠি লিখছি এই আনন্দে আমার তখন শরীর কাঁপছে প্রথম চিঠিতে তাকে কি লিখেছিলাম আমার কিছুই মনে নেই আমার স্মৃতিশক্তি ভালো সব কিছুই আমার মনে থাকে কিন্তু ওই চিঠিটির কথা কিচ্ছু মনে নেই শুধু মনে আছে রোল টানা কাগজে চিঠিটা লিখা যে বল পয়েন্টে লিখেছিলাম সেই বল পয়েন্টটা ঠিকমতো কালি ছাড়ছিল না অনেকগুলি অক্ষর ছিল অস্পষ্ট চিঠি শেষ করে আমি দুহাতে মুখ থেকে অনেকক্ষণ কাঁদলাম আমি পোস্ট অফিস থেকে নিজেই খাম কিনলাম খাম কেনার সময় মনে হলো যিনি খাম দিচ্ছেন তিনি সব বুঝে ফেলেছেন তিনি জেনে গেছেন এই চিঠি আমি কাকে দিচ্ছি কি আছে চিঠিতে ইকোনমিক্সের একটা বইয়ের ভেতর খামটা লুকিয়ে আমি যাচ্ছি চিঠি পোস্ট করতে পথে বাবার সঙ্গে দেখা বাবা বললেন কই যাচ্ছিস রে আমার শরীর কেঁপে উঠল আমার মনে হলো বাবা বুঝে ফেলেছেন আমি কোথায় যাচ্ছি তিনি জানেন আমার এই বইটার ঠিক মাছামাছি জায়গায় একটা খাম আছে কিরে কথা বলছিস না কেন কি হয়েছে তোর বন্ধুর বাসায় যাচ্ছি এখন কলেজ আছে না কলেজ বাদ দিয়ে বন্ধুর বাসায় কি ওখান থেকে কলেজে যাব আচ্ছা যা তোর কি শরীর খারাপ না বাবা শরীর ভালো আচ্ছা আচ্ছা চিঠি পোস্ট করে আমি কলেজে গেলাম থার্ড পিরিয়ডে সারের ক্লাস আমি মাথা নিচু করে বসে আছি সার ক্লাসে ঢুকলেন সব মেয়েরা উঠে দাঁড়ালো আমি দাঁড়াতে পারলাম না মনে হচ্ছে আমার হাত পা পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেছে স্যার রোল কল করছেন মেয়েরা নানান রকম ফাজলামি করছে ইয়েস স্যার না বলে সবাই বলছে হাজির হুজুর একজন আবার বলল বান্দা হাজির হুজুর হাসির হল্লা শুরু হলো স্যার রোল কল বন্ধ করে খানিক্ষণ তাকিয়ে রইলেন মনে হলো কিছু বলবেন বললেন না রোল কল করে যেতে লাগলেন আমার রোল তিপ্পান্ন যখন তিনি ডাকলেন রোল ফিফটি থ্রি আমি বসে রইলাম কোনো শব্দ করলাম না স্যার আবার ডাকলেন রোল ফিফটি থ্রি আমি চুপ করে রইলাম স্যার কৌতূহলী হয়ে আমার দিকে তাকালেন আমি মাথা নিচু করে আছি আমার ধারণা হয়েছে স্যার আমার চোখের দিকে তাকালেই সব জেনে যাবেন তখন আমি কি করব এ লজ্জা আমি কোথায় রাখব স্যার সেদিন পড়ালেন সম্রাট বাবরের সিংহাসন আরোহণ পর্ব ক্লাসের হইচই এক সময় থেমে গেল তিনি ভারী এবং খানিকটা কাঁপা গলায় গল্প বলার ভঙ্গিতে কথা বলছেন কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে হাত নাড়ছেন বাবরের মার নাম হজরত খানম দেখেছ কি অদ্ভুত নাম এই নাম মনে রাখা সহজ না খুব সহজ আবার শোনো বাবরের মা হজরত খানম নয়শো দশ হিজরির কথা রবিউল সানি রবিউল সানি কি আগে একবার বলেছি আজ আর বলব না এক সময় কি হল হজরত খানম জ্বরে পড়লেন মাত্র ছদিনের জ্বরে তিনি মারা গেলেন বাবরের বয়স তখন কত কে বলতে পারে কত নবনী তুমি কি বলতে পারো আমার শরীর কেঁপে উঠল স্যার কি সুন্দর করে ডাকলেন নবনী আর কেউ কি কোনোদিন এত সুন্দর করে আমার নাম ডাকবে নবনী তুমি জানো তখন বাবরের বয়স কত আমি চুপ করে আছি আমার পেছন থেকে বেনু উঠে দাঁড়িয়ে বলল স্যার নবনী জানে কিন্তু বলবে না ক্লাসে সবাই হাসছে স্যার সবার হাসি অগ্রাহ্য করে পড়াতে শুরু করলেন হজরত খানমের মৃত্যুর চার দিনের দিন আরেকটি ঘটনা ঘটল ঘটনা সামান্য হলেও মুঘল সাম্রাজ্যে তার ফল ছিল সুদূর প্রসাদী আজ সেই সামান্য ঘটনা এবং তার পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ তোমাদের বলব ইতিহাস থেকে আমাদের অনেক কিছু শিখতে হবে আপাত তুচ্ছ ব্যাপার যে একসময় সাম্রাজ্য পরিবর্তনের মতো বড় ব্যাপারে রূপান্তরিত হতে পারে এই শিক্ষা বারবার ইতিহাস আমাদের দেয় প্রথম চিঠিটি পাঠাবার এক সপ্তাহ পর আমি দ্বিতীয় চিঠিটি পাঠালাম কোনো চিঠিতে নাম ঠিকানা ছিল না তবু স্যার ব্যাপারটা বুঝে ফেললেন একদিন কলেজে রওনা হচ্ছি ওনার সঙ্গে দেখা উনি বললেন নবনী শুনো তোমার তো পরীক্ষা এসে গেল এখন মন দিয়ে পড়াশোনা করা উচিত তাই না জি তোমার হাতের লেখা সুন্দর তবে হাতের লেখা সুন্দর হলেই তো হয় না বানানের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয় মুহূর্ত বানান হয়ের উপর আছে দীর্ঘ উকার আমি স্যারের দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায় বললাম আমাকে এসব কেন বলছেন আমি কিছু বুঝতে পারছি না আমি সেদিন কলেজে গেলাম না 
বাড়িতে ফিরে এসে দরজা বন্ধ করে সারা দিন কাঁদলাম সন্ধ্যাবেলা ছাদে উঠে মনে হলো ছাদ থেকে যদি নিচে লাফিয়ে পড়তে পারতাম তাহলে কি সুন্দর হতো কেন মানুষ শুধু শুধু পৃথিবীতে বেঁচে থাকে সাত দিনের জায়গায় দশ দিন পার করে নুমান ফিরল রোদে পড়ে চেহারা এমন হয়েছে যে তাকানো পর্যন্ত যায় না এর সঙ্গে আছে কাশি খুক 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 কাশি লেগেই আছে ঘরে ঢোকার পর থেকেই কাশছে খুব পরিশ্রম হচ্ছে নবনী ছবি তৈরি যে কি কঠিন কাজ তুমি ধারণাই করতে পারবে না একটা সাধারণ দুই মিনিটের দৃশ্য করতে লাগলো সারা দিন দৃশ্যটা জানো দৃশ্যটা হল নায়িকা পুকুর খাটে গোসল করতে গিয়েছে একটা সবুজ কচু পাতায় তার গায়ে মাখা সাবানটা রাখা হঠাৎ বাতাস লেগে সাবানটা পানিতে পড়ে গেল নায়িকা পানিতে ডুব দিয়ে সাবান খুঁজছে অহনা তোমাদের নায়িকা হুম আমাদের ছবিতে ওর নাম হলো জাহেদা গ্রামের মেয়ে হিসেবে তাকে কি মানিয়েছে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না স্টিল ছবি নেয়া আছে তোমাকে দেখাব এখন ভালো করে চা করো দেখি চা খাব আউটডোরে থেকে থেকে চায়ের অভ্যাস হয়েছে আমি চা বানিয়ে এনে দেখি খাটে পা ঝুলিয়ে সে ভস ভস করে সিগারেট টানছে তা শুধু যে চায়ের অভ্যাস হয়েছে তাই না সিগারেটের অভ্যাসও হয়েছে নবনী হুম গোসলের পানি দাও গোসল করে বেরোব অহনার খোঁজে যেতে হবে ও রাগারাগি করে কাউকে কিছু না বলে চলে এসেছে আমরা তো কিছুই জানি না সন্ধ্যাবেলা শুটিং জাহেদা হাতে এক মুঠে পাটখড়ি নিয়ে যাচ্ছে পাটখড়ির মাথায় আগুন সেই আগুনের আভায় পথ চলছে দারুণ দৃশ্য লাইট ফাইট করতে রাত দশটার মতো বেজে গেল সফিক আমাকে বলল যা অহনাকে নিয়ে আয় আমি আনতে গিয়ে শুনি সে সন্ধ্যাবেলা ব্যাগ গুছে স্টেশনের দিকে গেছে বোঝ অবস্থা তোমাদের শুটিং হলো না কিভাবে হবে রাতে যে ফিরে আসব সেই উপায় নেই ট্রেন হল পরদিন ভোর সাতটায় নোমান প্রায় এক ঘন্টা লাগিয়ে গোসল করল মাথায় পানি ঢালে আর কাশে কি বিস্ত্রী কাশি এর মধ্যে এত ঠান্ডা লাগানো কি উচিত হচ্ছে বাথরুম থেকে বের হয়ে সে কেমন জবুথবু হয়ে বসে আছে মনে হচ্ছে কিছুতেই উৎসাহ নেই বাসায় যে নতুন একটা কাজের মেয়ে আছে সেদিকে তার চোখ পড়ল না তার পোষা ময়না সম্পর্কেও সে তেমন উৎসাহ দেখালো না একবার শুধু বলল ময়নাটাকে ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া দেওয়া হয়েছে নবনী ব্যাস এই পর্যন্তই নুমান বলল আরেক কাপ চা দাও নবনী গোসল করে শরীরটা ফ্রেশ হয়ে গেছে তোমার একা একা অসুবিধা হয়নি তো না সৌফিক একবার বলছিল তুই তোর বউকে নিয়ে আয় সে একা আছে নিয়ে গেলেই পারতে অহনা রাজি হল না রাজি হলেন না কেন অহনাকে বোঝা মুশকিল ও কখন কি করে খুব স্ট্রেঞ্জ মেয়ে ইংরেজি সাহিত্যে এম এ অনার্স এম এ দুটাতেই ফার্স্ট ক্লাস ইউনিভার্সিটিতে চাকরি পেয়েছিল বলল চাকরি করবে না ঘর সংসার করবে বছর বছর বাচ্চা দিয়ে ঘর ভর্তি করে ফেলবে ছেলে পুলেই হা 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 এই যুগের কোনো মেয়ের মুখে এই জাতীয় কথা শুনেছ না ওর আরও অদ্ভুত ব্যাপার আছে এক সময় বলব কই চা দিলে না আমি চা এনে দিলাম নুমান চা শেষ করেই বের হয়ে গেল তার চোখ টকটকে লাল কে জানে হয়তো জ্বর এসেছে মদিনা বলল আম্মা লোকটা কি আমি বললাম কেউ না ইচ্ছা করে বলা না মুখ ফসকে বলা নুমান জ্বর গায়ে রাত নটার দিকে ফিরল চোখ লাল জ্বরের ঘরে শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে আমি বললাম অহনাকে পাওয়া গেল দেখা হয়নি তবে খোঁজ পাওয়া গেছে চলে গেছে রাজশাহী তোমাকে বলেছি না অদ্ভুত মেয়ে এসো শুয়ে থাকো তোমার জ্বর বাড়ছে ঘরে কি থার্মোমিটার আছে আছে তবে কাজ হয় না কাজ হবে না কেন থার্মোমিটারের মাথাটা ভাঙা মাথা ভাঙা থার্মোমিটার রেখে দিয়েছ কেন ফেলতে মায়া লাগে রাতে সে কিছু খেল না মাঝরাতের দিকে তার জ্বর খুব বাড়ল আমি তার মাথায় জল পট্টি দিচ্ছি সে বিড়বিড় করে নানান কথা বলছে জ্বরের ঘরে বলছে বলেই আমার ধারণা কোটিপতি হওয়া কঠিন কিছু না ইচ্ছা করলে হওয়া যায় দরকারটা কি বলো কোনো দরকার নাই অহনার কথাই ধরো অহনাও কিন্তু কোটিপতি গরিব ঘরের মেয়ে ছিল কি যে ভয়ঙ্কর গরিব চিন্তাই করতে পারবে না অথচ এমন ভালো ছাত্রী পড়াশোনার এত আগ্রহ ইউনিভার্সিটিতে যখন পড়ত তখন হলের সিট ট্রেন দেওয়ার পয়সা নেই সফিক আমার হাত দিয়ে টাকা পাঠাত 
সফিক একটা কথা বলে নো ফ্রি লাঞ্চ এই পৃথিবীতে সব কিছুই নগদ অর্থে কিনতে হবে বুঝতে পারছো কিছু বুঝতে পারছি না বুঝতে চাচ্ছিও না টাকা দিয়ে দিয়ে মেটাকে সফিক কিনেছে এখন চাকা ঘুরে গেছে মেটা কিনে নিয়েছে সফিককে ঢাকা শহরে যত প্রপার্টি সফিকের আছে সব কিন্তু ওই মেয়ের নামে এখন একবার যদি এই মেয়ে সফিককে ছেড়ে যায় সফিক পথে বসবে আজিমপুর কবরস্থানে বসে ভিক্ষা করতে হবে সুর করে গান গাইতে হবে আল্লাহ উম্বা সালি আলা সাইয়েদে না মোলানা মুহাম্মদ প্লিজ চুপ করে থাকো ঘুমানোর চেষ্টা করো আহা কথা বলতে ভালো লাগছে তো শোনো না কি বলি দারুণ ইন্টারেস্টিং আমি করতাম কি মাসের দুই তিন তারিখে টাকা নিয়ে ও সঙ্গে দেখা করতে যেতাম হলগেট থেকে স্লিপ পাঠাতাম জাহেদা খাতুন সেকেন্ড ইয়ার অনার্স রুম নাম্বার ওনার নাম তো অহনা অহনা পরে হয়েছে তখন তার নাম ছিল জাহেদা খাতুন বিয়ের পরপর অহনা বুঝলেন অবনি খামে ভর্তি করে টাকা নিয়ে যেতাম সব নতুন চকচকে নোট জাহেদা টাকাগুলি হাতে নিত আমি সঙ্গে করে মানি অর্ডার ফর্ম নিয়ে যেতাম এখানে বসেই সে মানি অর্ডার ফর্ম পূরণ করত দেশে টাকা পাঠাত মানি অর্ডার ফর্মে লিখত মা তোমাকে কিছু টাকা পাঠালাম এখানে দুটো মেয়েকে প্রাইভেট পড়িয়ে যা টাকা পাই তাতে আমার চলে গিয়েও কিছু থাকে পানি খাব নবনি পানি দাও আমি পানি নিয়ে এলাম দু চুমু খেয়েই রেখে দিয়ে ক্লান্ত গলায় বলল একটা ফ্রিজ কেনা দরকার চর্জারি হলে ঠান্ডা পানি খেতে ইচ্ছা করে একটা ফ্রিজ কিনতে হবে ফ্রিজ কেনার টাকা আছে কালি একটা ফ্রিজ কিনে ফেলব কি বলো আচ্ছা আর একটা ক্যাসেট প্লেয়ার তুমি একা একা থাকো গান শোনার একটা কিছু থাকলে সময় কাটবে আচ্ছা কেনা হবে ড্রেসিং টেবিলটা এখনো দিয়ে যায়নি না কীরকম হারামজাদা চিন্তা করে দেখো তো ইচ্ছা করছে পিটায় লাশ বানায় ফেলি জ্বর কমলে কাল সকাল একবার যাব এমন পিটন দিব অবশ্যই অহনাকে আনার জন্য কাল রাজশাহীও যেতে হতে পারে আমি হলাম তার চরণদার বুঝতে পারছো পারছি সপ্তাহের ছুটি যখন হতো তখন অহনাকে আমি সফিকের কাছে পৌঁছে দিতাম যেতাম রিক্সা করে ওরা আবার সে সময় পেট্রোলের গন্ধ সহ্য হতো না প্রথম প্রথম রিক্সা করে যাবার সময় খুব কাঁদত এই মেজে কি পরিমাণ কাঁদতে পারে তুমি বিশ্বাস করবে না আচ্ছা নবনী তুমি কি রকম কাঁদতে পারো আমি জবাব দিলাম না জ্বরের ঘরে ও ঝিমিয়ে পড়ল আমি পাশেই জেগে বসে আছি একটু দূরে হাত পা ছড়িয়ে ঘুমুচ্ছে মদিনা মেয়েটা খুবই শান্ত দোষের মধ্যে একটাই হঠাৎ দেখা যায় কাজকর্ম বন্ধ রেখে কাঁদতে বসে আমি যখন জিজ্ঞেস করি কাঁদছিস কেন রে সে দু হাতে চোখ মুছে কান্না বন্ধ করে ফি করে হেসে ফেলে বলে এমনি কান্দি অভ্যাস ও আমাকে জিজ্ঞেস করেছে আমি কাঁদি কি না না আমি কাঁদি না অতি বড় দুঃসময়ও না কি হবে কেঁদে প্রবল জ্বরের ঘরে আচ্ছন্ন হয়ে সে পড়ে আছে আমি চুপচাপ বসে আছি তার মাথার কাছে মানুষ কি আশ্চর্য প্রাণী আজ আমি যার মাথার পাশে বসে আছি তার বদলে অন্য একজনের মাথার পাশেও বসতে পারতাম পারতাম না বিয়ে নামের একটা ব্যাপার দুজন অচেনাকে একসঙ্গে করে দিয়েছে আমি তো সারের মাথার পাশেও বসে থাকতে পারতাম সারের কথা এই মুহূর্তে ভাবাটা কি ঠিক হচ্ছে মুহূর্ত বানান কি যেন হয়ের উপর দীর্ঘকার শুনুন স্যার এই বানান আমি আর কোনোদিন ভুল করিনি করব না শব্দটা মনে হলেই আপনাকে মনে পড়ে একজন মানুষ কি তার প্রতিটি মুহূর্ত আলাদা করতে পারে আমি পারি সারের সঙ্গের মুহূর্তগুলি আমি পারি যদিও তার সঙ্গে আমার তখন দেখাই হয় না চাটায়ের যে ঢাকনি তিনি দিয়েছেন তা তিনি সরাননি একদিন দেখে উত্তরের দরজাটাও তিনি তার দিক থেকে বন্ধ করে দিয়েছেন তখন তার ঘরে যেতে হলে বাইরে দিয়ে যেতে হবে আমি নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করছি ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা এসে গেছে দরজা বন্ধ করে রাত দিন পড়ার ভান করি বইয়ে একেবারেই মন বসে না চিঠি লেখার একটা খাতা করেছি রোজ একটা করে চিঠি লিখি মজার মজার সব চিঠি কোনোটাতে হাসির কথা থাকে কোনোটাতে রাগের কথা থাকে কোনো কোনো চিঠি লিখে নিজেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদি ঠিক করে রেখেছি এক বছরে তিনশো পঁয়ষট্টিটা চিঠি লিখব চিঠি লেখা শেষ হলে একদিন খাতা নিয়ে স্যারের কাছে যাব তাকে বলব স্যার দেখুন তো এখানে কি কি বানান ভুল আছে 
অতীত পরে আমার ছোট খালা ননদের বিয়ে খালা খবর পাঠিয়েছেন আমি যেন অবশ্যই যাই মেখে সাজিয়ে দিতে হবে মা বললেন নবনী যাবি আমি বললাম পাগল হয়েছ আমার পরীক্ষা না ইরাকে পাঠিয়ে দাও ইরা যাক যা না মা এত করে লিখেছে তোকে তোর খালা কত পছন্দ করে না গেলে মনে কষ্ট পাবে আমার যেতে ইচ্ছা করছে কিন্তু যাব কি করে যদি যাই তাহলে কি আর রোজ একটা করে চিঠি লিখতে পারব তাছাড়া সারকে ফেলে রেখে আমার যেতে ইচ্ছা করছে না তার সঙ্গে আমার কথা হয় না রোজ দিন দেখাও হয় না তবু তো আমরা পাশাপাশি আছি উত্তরের দরজার পাশে দাঁড়ালে তার হাঁটা শব্দ কানে আসে এটাই বা কম কি ঠিক হলো ইরা যাবে বাবা তাকে পৌঁছে দিয়ে আসবেন যেদিন যাবার কথা সেদিন দেখি বাবা যাচ্ছেন না ঠিক হয়েছে ইরাকে পৌঁছে দেবেন আমাদের স্যার আমার বুক ধক করে উঠল আমি মাকে গিয়ে বললাম মা শোনো ইরা থাক আমি যাব আমি না গেলে ছোটখালা মনে কষ্ট পাবেন মা বললেন ইরা সব কাপড় গুছিয়ে রেখেছে এখন তুই যাবি কি আমি বললাম আমার কাপড় গোছাতে এক মিনিট লাগবে না না তুই থাক পড়াশোনা করছিস কর ইরা সারের সঙ্গে চলে গেল আমার মনে হলো আমি যদি একটা ধারালো ছুরি দিয়ে ইরাকে ফেলা ফেলা করে ফেলতে পারতাম আমার জীবনের সবচেয়ে কষ্টের মুহূর্ত কি যদি কেউ জানতে চায় আমি বলবো সারের সঙ্গে ইরার অতীতপুরে যাবার সময়টা তখন ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে বাবা একটা রিক্সা ডেকে এনেছেন ইরা রিক্সায় উঠে বসেছে স্যার বললেন আমি আরেকটা রিক্সা নিয়ে আসি বাবা ধমকেশ্বরে বললেন আরেকটা রিক্সা লাগবে কেন তুমি এইটাতেই উঠো তো মাস্টার তোমাদের বড় বাড়াবাড়ি তারা দুজন একটা রিক্সায় করে চলে যাচ্ছে আমি পাথরে মুখ করে তাকিয়ে আছি ইরা ফিরে এসে কত গল্প আবা জানো তোমার স্যার কিন্তু দারুণ রসিক লোক এমনিতে বোঝা যায় না কিন্তু এমন সব রসিকতা করেন যে হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খেতে হয় একদিন কি হয়েছে শোনো ছোট খেলা স্যারকে খেতে দিয়েছেন পাঙ্গাস মাছের বড় একটা পেটি দেওয়া হয়েছে তখন স্যার আমি বললাম চুপ খর তো ইরা কানের কাছে ভ্যান ভ্যান করিস না পড়ার চেষ্টা করছি দেখছিস না একদিন খুব কষ্ট লাগলো বড় মামা একটা টাঙাইলের শাড়ি পাঠিয়েছেন সবুজের উপর কালো ডোরা শাড়ি পরার পর মা বললেন ও আল্লাহ তোকে তো পরীর মতো সুন্দর লাগছে রে ইরাকে নিয়ে যাত স্টুডিও থেকে একটা ছবি তুলে আয় বিয়ের কথাবার্তায় কাজে লাগবে আমি ছবি তুলতে গেলাম না তবে আমাদের বাড়ির সামনের বাগানে হাঁটতে গেলাম বাগান থেকে স্যারের ঘরের ভেতরটা দেখা যায় আমার মন বুঝছিল ভেতর থেকে স্যার আমাকে দেখতে পাবেন এবং অবশ্যই বের হয়ে আসবেন সেরকম কিছুই হলো না আমি দেখলাম গভীর মনোযোগ দিয়ে তিনি যেন কি পড়ছেন জানলার সামনে দিয়ে আমার বারবার যাওয়া আসা তার মনোযোগ নষ্ট করতে পারল না আমার ইচ্ছা করছে তার ঘরে গিয়ে ঢুকি তীব্র গলায় বলি বেহেসতে আপনি যেসব পরি পাবেন তারা কি আমার চেয়েও সুন্দর আপনি দিনের পর দিন আমাকে অগ্রাহ্য করবেন তা হবে না 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 এই সময় স্যার অশোকে পড়লেন বাসার কেউ বুঝতে পারল না কিন্তু আমি বুঝলাম বুঝে বা কি করব আমি তাকে ঘর থেকে বের হতে দেখি না তিনি কলেজেও যান না আমি কলেজের অফিসে খোঁজ নিয়ে জানলাম অসুস্থতার জন্যে তিনি ছুটির দরখাস্ত করেছেন আমার ভয়ঙ্কর খারাপ লাগছে একটা মানুষ অসুখ হয়ে পড়ে আছে এবারের কেউ সেটা বুঝতে পারছে না কেন এবারই সবাই কি অন্ধ মার কি উচিত না খোঁজ খবর করা আমি নিজ থেকে কাউকে কিছু বলব না মরে গেলেও না একদিন মা বললেন কি রে তোর স্যারের কি অসুখ বিসুখ করলো নাকি একজন ডাক্তারকে মনে হয় ঢুকতে দেখলাম আমি বললাম অসুখ বিসুখ করেছে কিনা জানি না করতেও পারে আল্লাহর পেয়ারা বান্দাদেরও তো অসুখ বিসুখ হয় খোঁজ নিয়ে আয় তো আমি খোঁজ নিতে পারব না মা আমার তো মাথা ব্যথা নেই অন্তুকে পাঠাও অন্তু খোঁজ নিয়ে এলো চোখ বড় বড় করে হাসি মুখে বলল মালানা ফ্ল্যাট হয়ে গেছে বুঝলে মা ছদিন ধরে বিছানায় শোয়া কথা বলে চিঞ্চি করে মা বললেন তাতে হাসির কি হলো হাসছিস কেন উনি কেমন চিঞ্চি করে কথা বললেন ওই জন্যই হাসছি ওনার কথা শুনলে মনে হবে মানুষ কথা বলছে না চিকা কথা বলছে কথা শুনলে তুমিও হাসবে মা তৎক্ষণাৎ তাকে দেখতে গেলেন পৃথিবীর সমস্ত মাদের মতো তিনিও খুব দুঃখিত হলেন একটা লোক দিনের পর দিন অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে তিনি বলতেও পারেন না এই লজ্জাতেই মা অস্থির মা বললেন কেন তুমি আমাদের কোনো খোঁজ দেবে না তুমি রান্না করে কিছু খেতে পারো না আমাদের বলবে আমরা ব্যবস্থা করব 
নাকি ইসলাম ধর্মে এরকম নিয়ম নেই তিনি মিনমিন করে বললেন আপনাদের কষ্ট দিতে চাইনি ভেবেছি সেরে যাবে এখন থেকে তোমার সব খাওয়া দাওয়া এবারই থেকে যাবে বুঝতে পারছো কি খাও তুমি বার্লি আর সাগু এই দুটা ছাড়া আর কিছু খেতে পারি না তোমার হয়েছে কি ডাক্তার কি বলল ডাক্তার রক্ত পরীক্ষা করতে দিয়েছেন এখনো বুঝতে পারছেন না দুপুরে আমি খাবার নিয়ে গেলাম মামার পাঠানো সেই সবুজ শাড়িটা পড়লাম চোখে কাজল দিলাম হাতে একটা ট্রে ট্রেতে এক বাটি বার্লি এক গ্লাস দুধ সার আমাকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন পৃথিবীর আশ্চর্যতম ঘটনাটা তিনি যেন ঘটতে দেখলেন বিছানায় উঠে বসতে গিয়ে কাত হয়ে পড়ে গেলেন আমি বললাম স্যার আপনি উঠবেন না চুপ করে শুয়ে থাকুন আপনার খাবার নিয়ে এসেছি শুক্রিয়া অশেষ শুক্রিয়া রেখে দাও আপনি নিজে নিজে খেতে পারবেন নাকি আমি চামচ দিয়ে খাইয়ে দেব না না পারব আমি পারব স্যার আমার চামচ দিয়ে খাইয়ে দিতে কিন্তু অসুবিধা নেই আপনি যদি অস্বস্তি বা লজ্জাবোধ না করেন আমি খাইয়ে দিতে পারি যদি পাপ হয় আমার হবে আপনার হবে না আপনি ঠিকই বেহেসতে যাবেন তিনি দুঃখিত গলায় বললেন তুমি আমার ধর্মকর্মটাকে এমন কঠিন দৃষ্টিতে দেখো কেন আমি তো কারো কোনো ক্ষতি করছি না আমি নিজের মতো থাকি এই নিজের মতো থাকতে গিয়ে তোমাকে যদি কোনো কারণে কষ্ট দিয়ে থাকি তুমি কিছু মনে রেখো না আমি অস্বস্তির সঙ্গে বললাম আপনি কষ্ট দেবেন কেন আমি কথার কথা বললাম স্যার আমি যাই একটু বসুন অবনী বসতে ইচ্ছা না হয় দাঁড়িয়ে থাকো আমি কয়েকটা কথা বলব এই কথাগুলি তোমার জানা খুব জরুরি আমি মানুষ হয়েছি এতিমখানায় এতিমখানার জীবনটা তো আদর ভালোবাসার জীবন না কষ্টের জীবন আমাদের একজন হুজুর ছিলেন আমরা ডাকতাম মেজু হুজুর তিনি আমাদের সবাইকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন ধর্মকর্মের প্রতি আমার এই অনুরাগ তার কাছ থেকেই পাওয়া আমি মনে করি না এটা ভুল মাদ্রাসা থেকে উলা পাশ করে আমি কলেজে ভর্তি হই আমার ভাগ্য ভালো ছিল ইন্ডিয়া সরকারের একটা স্কলারশিপ পেয়ে যাই আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ করার একটা সুযোগ ঘটে এমএ পাশ করি আমি বললাম স্যার আমাকে এত কথা বলার দরকার নেই তিনি খানিকটা উত্তেজিত গলায় বললেন দরকার আছে দরকার আছে বলেই বলছি তোমরা যে পোশাকে আমাকে দেখছ সব সময় এই পোশাকে আমি সারা জীবন পড়েছি মেজুহুজো সেই নির্দেশ আমাকে দিয়েছেন কেন দিলেন কারণ আমাদের নবী এই লেবাস পড়তেন নবী আরবে জন্মেছিলেন বলে এই লেবাস পড়তেন তিনি যদি তুন্দ্রা অঞ্চলে জন্মাতেন তাহলে নিশ্চয়ই এই লেবাস পড়তেন না তখন গায়ে পড়তেন শিল মাছের চামড়ার পোশাক এ অবস্থায় আপনি কি করতেন আপনিও কি শিল মাছের চামড়ার পোশাক জোগাড় করতেন নবীজি যেহেতু তুন্দ্রা অঞ্চলে জন্মাননি কাজেই সেই প্রশ্ন আসে না তাছাড়া নবীজির পোশাক পরার অন্য একটা অর্থ হল তাকে সম্মান দেখানো সম্মান দেখানো তো দোষের কিছু নেই রবীন্দ্রনাথকে সম্মান দেখাতে গিয়ে একসময় অনেকে লম্বা দাড়ি রাখত বাবরি চুল রাখত আমি চুপ করে গেলাম স্যার সহজ ভঙ্গিতে বললেন তুমি আমার সঙ্গে যুক্তিতে পারবে না নবনী বোধ হয় তোমার ধারণা ছিল এই জাতীয় পোশাক পরার টুপিওয়ালা লোক সব অল্প বুদ্ধির হয় এরকম মনে করার কোনো কারণ নেই আমার বুদ্ধি ভালোই আছে আমার পড়াশোনাও অনেক তোমাকে এত কথা বললাম কারণ কারণটা কি বলুন আরেকদিন বলব আজ একদিনে অনেক বেশি কথা বলে ফেলেছি আপনি গুছিয়ে কথা বলতে পারেন না না নবনী আমি গুছিয়ে কথা বলতে পারি না তবে খুব গুছিয়ে চিন্তা করতে পারি একটা কাগজে আপনার কাছে আসত সেটা কি আর আসে না আসে বিকালের দিকে আসে একা আসে না তার কয়েকটা বন্ধু বান্ধব জুটেছে সব কটাকে নিয়ে আসে এরা কেউই আমাকে ভয় পায় না আপনাকে বোধ হয় কাক মনে করে করতে পারে পশু পাখির মনের কথা বোঝা বড়ই দুষ্কর তবে কাক আমার খুব প্রিয় পাখি এতিমখানায় যখন ছিলাম তখনও আমার কয়েকটা পোষা কাক ছিল কাক আপনার প্রিয় পাখি হুম কেন কাকি একমাত্র পাখি যে মানুষের কাছাকাছি থাকে অন্য কোনো পাখি কিন্তু মানুষের কাছে আসে না তারা দূরে দূরে থাকে আপনার কি ধারণা আমাদের সবার কাক পোষা উচিত উনি খানিক্ষণ চুপ করে থেকে হো হো করে হেসে উঠলেন কোনো মানুষকে এত আনন্দিত ভঙ্গিতে আমি হাসতে শুনিনি আমার ইচ্ছা করতে লাগলো আমি আরও কিছু হাসির কথা বলে স্যারকে হাসিয়ে দিই স্যার হাসি থামিয়ে বললেন এক হাসিতে আমার অসুখ অনেকখানি কমে গেছে এখন ঘরে যাও নবনী না আমি ঘরে যাব না 
তোমার পড়া লেখা আছে পড়াশোনা করো রোগের পাশে এতক্ষণ থাকা ঠিক না আমার ঠিক অঠিক আমি বুঝব আপনাকে এই নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না তিনি একটু যেন ভয় ভয় বললেন তুমি আমার কাছে কি চাও বলো তো নবনি আমি কিছু চাই না স্যার অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে ক্লান্ত গলায় বললেন আমার কাছে দুটি চিঠি কি তুমি লিখেছিলে জানি না লিখতেও পারি শুনো নবনি তুমি একটা অসম্ভব ভালো মেয়ে আমি চাই না আমার কারণে তোমার কোনো ক্ষতি হোক আমি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম ক্ষতির কথা আসছি কেন কি আবল তাবল কথা বলছেন স্যার আরেকটা কথা আমি কোনো চিঠি ফিঠি কাউকে লিখিনি আমার খেয়ে দিয়ে কাজ নেই মৌলবীকে চিঠি লিখব অসুখে আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে আপনার এখানে আসাটাই আমার ভুল হয়েছে স্যার অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন আমি বললাম আমি আর আপনার কাছে খাবার নিয়ে আসব না সেদিন রাতে খুব বৃষ্টি আমি আবার তার কাছে খাবার নিয়ে গেলাম স্যারের ঘরে পা দেয়া মাত্র ইলেকট্রিসিটি চলে গেল স্যার ব্যস্ত গলায় বললেন দাঁড়াও দাঁড়াও মোমবাতি আছে মোমবাতি জ্বালাচ্ছি আমি অদ্ভুত গলায় বললাম না মোমবাতি চালাতে হবে না অন্ধকারই ভালো স্যার চমকে উঠে বললেন নবনি ঘরে যাও প্লিজ ঘরে যাও আমি বললাম না কি প্রচণ্ড ঝড় হলো সে রাতে আমাদের শিশির গাছের একটা ডাল প্রচণ্ড শব্দে ভেঙে পড়ে গেল হোক যা ইচ্ছা হোক আজ আমার আর কিছুই যায় আসে না প্রবল বর্ষণ হচ্ছে হোক বর্ষণ সারা পৃথিবী তলিয়ে যাক আমাদের ড্রেসিং টেবিলটা চলে এসেছে গাবদা ধরনের একটা জিনিস আয়নাটাও বোধহয় সস্তা মুখ কেমন বাঁকা দেখা যায় যে পালিশের জন্য এতদিন দেরি হল সেই পালিশের ড্রেসিং টেবিলের কোনো উন্নতি হয়েছে বলে মনে হয় না ম্যাটম্যাটের রং নোমান হাসি মুখে বলল কি জিনিসটা সুন্দর না আমি বললাম সুন্দর খুব সুন্দর সস্তায় পেয়ে গেছি সেগুন কাঠ ঘুম ধরবে না দুশো বছর পরেও কিছু হবে না আমি বললাম দুশো বছর পর্যন্ত আমাদের কোনো ড্রেসিং টেবিল কিনতে হবে না এটা দিয়ে চালিয়ে দেব সে তাকিয়ে রইল তার চোখে মুখে অস্বস্তি আমার রসিকতা বোধ হয় বুঝতে পারছে না এটা দোষের কিছু না অধিকাংশ মানুষই এই রসিকতা বুঝতে পারে না আমার বাবাও পারেন না অথচ তিনি যথেষ্ট বুদ্ধিমান নোয়ানকে আমার বুদ্ধিমান মনে হয় সরল ধরনের বুদ্ধি এই জাতীয় বুদ্ধির মানুষ রসিকতা করতেও পারে না রসিকতা বুঝতেও পারে না এরা খুব কর্মঠ হয় বিশ্বস্ত হয় এরা যে প্রতিষ্ঠানেই কাজ করে সেই প্রতিষ্ঠানের জন্যই অপরিহার্য হয়ে পড়ে তবে তাদের কোনো উন্নতি হয় না নিজের অবস্থার উন্নতির জন্যে এদের মাথা ব্যথা থাকে না এরা অল্পতেই তুষ্ট ড্রেসিং টেবিলটা ঘরে আসার পর থেকে তার হাসি মুখ দেখে আমার খুব মজা লাগছে এর মধ্যে গামছা দিয়ে সে দুবার এটা মুছল কাছ থেকে দূর থেকে নানান ভঙ্গিমায় নিজেকে দেখল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে খুব কায়দা করে চুল আচড়াল তার চুল আচরণই ছিল দুই হাতে সেই চুল আওলা ঝাওলা করে আবার আচড়াল আশ্চর্য ছেলে মানুষই নবনী বল ড্রেসিং টেবিলের জন্য একটা ঢাকনি বানানো দরকার নয়তো ধুলা পড়ে পালিশ নষ্ট হয়ে যাবে ড্রেসিং টেবিলের ঢাকনি থাকে না কে বলল থাকে না ড্রেসিং টেবিলের ঢাকনি বেশ দরকার রাতের বেলা আয়না ঢেকে রাখতে হয় রাতের বেলা আয়নায় মুখ দেখা খুবই অলক্ষণ তুমি বোধ হয় এইসব বিশ্বাস করো না না পামিস্ট বিশ্বাস করো হাত দেখা না অহন আবার এইসব খুব বিশ্বাস করে কেউ হাত দেখতে জানে বললেই সে হাত মেলে দেবে ও আচ্ছা একবার সে খবর পেয়েছে হিলা বলে একটা জায়গা আছে সেখানে খুব বড় একজন পামিস থাকেন যুগানন্দ আচার্য কুলের সংস্কৃতের টিচার সে সেখানে যাবেই সফিক বিরক্ত হয়ে বলল নোয়ান তুই ওকে নিয়ে যা ঝামেলা চুরি আয় তুমি নিয়ে গেলে না নিয়ে উপায় আছে অহনা মুখ দিয়ে যা বলবে তা করে ছাড়বে সে বিরাট ইতিহাস জায়গাটা হলো টেকনাফের কাছাকাছি অতি দুর্গম আমি মাইক্রোবাস নিয়ে আগে চলে গেলাম অহনা প্লেনে করে গেল কক্সবাজার সেখান থেকে ওকে নিয়ে মাইক্রোবাস করে রওনা হলাম রাস্তা গেছে পানিতে ডুবে রাস্তার দুই ধারে লাল ফ্ল্যাগ পুতে রেখেছে ফ্ল্যাগ দেখে দেখে যাওয়া এর মধ্যে টায়ার গেল পাংচার হয়ে শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল যুগানন্দ আচার্যকে মজা তো এইখানেই কেউ এই লোকের নামও শুনে নেই স্কুলই নেই স্কুল টিচার কোথেকে আসবে তোমরা কি করলে ফিরে এলে ফিরে আসব কি করে সন্ধ্যা হয়ে গেছে ওইসব অঞ্চলে সন্ধ্যার পর গাড়ি ঘোড়া চলে না ডাকাত পড়ে তার চেয়ে বড় কথা 
কয়েকদিন ধরে পাহাড়ে বুনো হাতি নেমেছে তিনটা মানুষ মেরেছে আমার তো মাথায় বাড়ি কি করব কিছু বুঝতে পারছি না হোটেল নেই রেস্ট হাউস নেই কিছুই নেই গেলাম টেকনাপ সেখানে বন বিভাগের একটা রেস্ট হাউস পাওয়া গেল একটাই রুম অহনাকে সেখানে রেখে আমি মাইক্রোবাসের ভেতর শুয়ে আছি খবর পাওয়া গেছে রাস্তায় হাতি নেমে গেছে সব বাতিটাতি নিভিয়ে দিতে বলেছে বাতি দেখলেই নাকি হাতি ছুটে আসে কত কাণ্ড চা করো তো নবনী চা খাই আর তুমি এক কাজ করো পাউডার টাউডার এসব দিয়ে ড্রেসিং টেবিলটা সুন্দর করে সাজাও অহনা দেখতে আসবে উনি ড্রেসিং টেবিল দেখতে আসবেন হ্যাঁ তাকেও বলেছি ভালো করেছ আমি চা বানাতে গেলাম নোমান একটা মোড়া নিয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে রইল আনন্দিত মুখ সুখী সুখী চেহারা আজ তার অফিস আছে অথচ সারাদিন দিব্যি অফিস বাদ দিয়ে ঘরে বসে আছে অফিসে তার কাজটা কি আমি জানি না আমার ক্ষীণ সন্দেহ তার প্রধান কাজ বন্ধু সঙ্গে সঙ্গে থাকা ফুড ফরমাস খাটা একদিন জিজ্ঞেসও করেছিলাম অফিসে তোমার কাজটা কি বলো তো সে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল যেন খুব বোকার মতো প্রশ্ন করেছি তারপর গম্ভীর মুখে বলল যখন যে কাজ দেয় সেটাই করতে হয় ধরা বাধা কিছু না অ্যাড ফিল্ম করার জন্য আর্টিস্টদের সঙ্গে যোগাযোগ তাদের আনা নেয়া কাজের কি শেষ আছে প্রয়োজনে লাইট বয়ের কাজও করতে হয় সেটা কি আর্টিস্টের উপর লাইট ফেলা ও আচ্ছা খুব কঠিন কাজ দেখে মনে হবে খুব সহজ কাজ আসলে তা না কঠিন আছে টেকনিক্যাল কাজ সবই কঠিন তুমি যে কাজটা করো সেটার নাম কি তোমার কথাই বুঝতে পারছি না নাম আবার কি অফিসে কত রকম পোস্ট আছে কেউ ম্যানেজার কেউ সুপারভাইজার কেউ ক্যাশিয়ার কেউ হেড ক্লার্ক তুমি কি ও আমার অজ্ঞতায় হো হো করে কিছুক্ষণ হেসে বলল আমাদের এসব কিছু নেই তবে আমার বেতন হয় অহনার পিয়ে এই খাতে তুমি অহনার পিয়ে কাগজে কলমে তাই আসলে অফিসের কাজ করে ফুসরুতি পাই না আজ অফিসে গেলে না আমার হলো স্বাধীন চাকরির মতো ইচ্ছা হলো গেলাম ইচ্ছা হলো গেলাম না আজ ছুটি নিলাম চলো বিকালে তোমাকে নিয়ে বের হব মিরপুরের দিকে যাব তুমি না বললে অহনা আসবেন সে এলেও আসবে রাত নটার পরে তার লেডিস ক্লাবের মিটিং আছে অহনার সঙ্গে তার স্বামীর যে সমস্যা ছিল সেটা মিটে গেছে হুম মিটে গেছে এখন আবার গলায় গলায় ভাব তোমাদের ছবির শুটিং শুরু হবে না হবে একবার তোমাকে নিয়ে যাব তোমার অবশ্যই ভালো লাগবে না খুবই বিরক্তিকর কাজ ছবি মানে ধৈর্য পরীক্ষা আর কিছু না চা খেতে খেতে নোমান বলল কাপড় পরে নাও চলো ঘুরে আসি কোথায় যাবে চিড়িয়াখানায় হ্যাঁ আর কোথায় এই পর্যন্ত আমরা ছবার বাইরে গেছি এই ছবারের মধ্যে পাঁচবারই গেছি চিড়িয়াখানায় খানিক্ষণ ঘুরেই সে এসে দাঁড়াবে বাদরের খাঁচার সামনে মুগ্ধ বিস্ময়ে বলবে কি আজীব জানোয়ার সে অবাক হয়ে আজীব জানোয়ার দেখে আমি দেখি তাকে বাদরদের সঙ্গে সে নানা কথাবার্তা বলে সেই সব শুনতেও মজা লাগে এই লাভ দে লাভ দে কিচ 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 ওই লম্বুটার ল্যাস ধরে টান মার দেখছিস না আবার দেখে হাসে কিচ 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 আমাদের চিড়িয়াখানায় যাওয়া হলো না কাপড় চোপড় পরে বেরোবার মুখে অহনা এসে উপস্থিত হলেন চোখ ধাঁধানো উগ্র পোশাক শাড়ি এমন পাতলা যে এই শাড়ি গায়ে থাকা না থাকা অর্থহীন ব্লাউজটিও ভিন্ন ধরনের কাঁচলি জাতীয় নাচের মেয়েরা বোধ এরকম পরে ঠোঁটে তিনি এমন লিপস্টিক মেখেছেন যে দেখে মনে হয় ঠোঁটে আগুন লেগে গেছে এমন আগুন রঙা লিপস্টিক আমি আগে দেখিনি অহনা এসেছেন নোমানের ড্রেসিং টেবিল দেখতে তিনি নানা দিক থেকে ঘুরে ফিরে ড্রেসিং টেবিল দেখলেন মুগ্ধ স্বরে বললেন অপূর্ব নোমান বলল অরিজিনাল সেগুন কাঠ দুশো বছরেও কিছু হবে না অহনা বললেন সেগুন কাঠ ছাড়া এত ভালো পালিশ হতো না অদ্ভুত সুন্দর আয়নাটাও একটু ঢেউ ঢেউ ভাব আছে এটা এমন কিছু না অহনা আমাদের খাটে পা ঝুলিয়ে বসলেন পা দোলাতে দোলাতে বললেন নোমান জিলাপি খাব তোমার সেই বিখ্যাত জিলাপি নিয়ে এসো ভালো কথা তোমরা কি কোথাও বেরোচ্ছিলে হুম আরেকদিন যাব অসুবিধা নেই যাচ্ছিলে কোথায় বাঁদর দেখতে নিশ্চয়ই বাঁদর দেখা মোটেই জরুরি নয় আমি খুব জরুরি কাজ নিয়ে এসেছি গোড়া নিয়ে একজন পামিস্ট আছে আমি ঠিকানা নিয়ে এসেছি তুমি আমাকে তার কাছে নিয়ে যাবে পারবে না অবশ্যই পারব অহনা আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন আপনার স্বামীকে কিছুক্ষণের জন্য ধান নিচ্ছি পামিস্টের কথা শুনলে আমার আবার মাথা ঠিক থাকে না আমার পামিস্ট প্রীতির কথা নোমান আপনাকে বলেনি বলেছে 
পামিস্ট নিয়ে আমার অসংখ্য গল্প আছে কিছু কিছু বোধ হয় শুনেছেন হিনলাতে পামিস্টের খোঁজে গিয়ে যে পাগলের হাতির খপ পড়ে পড়েছিলাম সেই গল্প শুনেছেন শুনেছি অহনা পা দুলিয়ে দুলিয়ে অনেকক্ষণ গল্প করলেন জিলাপে খেলেন চা খেলেন মদিনার সঙ্গে খানিক্ষণ গল্প করলেন ময়নাটার সঙ্গেও কিছু কথা বললেন খাঁচাটাকে দোলা দিয়ে পড়লেন অ্যায় ময়না বল দেখি অহনা 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 ময়নার সঙ্গে সঙ্গে বলল অহনা 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 যাবার সময় তিনি মদিনাকে একটা পাঁচশো টাকার নোট দিয়ে গেলেন বলা যেতে পারে মদিনার জগৎটা তিনি ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়ে গেলেন মদিনা সারা সন্ধ্যা এই নোট হাতে বারান্দায় স্থানের মতো বসে রইল মদিনা তার পাঁচশো টাকার নোট নিয়ে চোখ মুখ শক্ত করে বারান্দায় বসে আছে আমি চলে এসেছি ছাদে এই বাড়িটার ছাদটায় ওঠা এক সমস্যা খানিকটা অংশ দেয়ালের গায়ে আটকানো খাড়া লোহার সিঁড়ি বে উঠতে হয় শুরুতেই ছাদটা আমার পছন্দ হয়নি এখন পছন্দ খুব নিরিবিলি হঠাৎ কেউ ছাদে উঠে আসবে সেই সম্ভাবনা নেই কেউ আসবে না তাছাড়া বাড়ির চারদিকে পুরনো পুরনো গাছ আছে বলেই ছাদটা এক ধরনের আব্রু আছে ইরার গল্পের বইটা এক হাতে নিয়ে বেশ ঝামেলা করে ছাদে উঠলাম গল্পের বই পড়ার জন্যে ছাদে আমি সুন্দর একটা জায়গা বের করেছি পশ্চিম দিকের ছাদে পানির ট্যাঙ্কে হেলান দিয়ে বসতে হয় খুব সুন্দর জায়গা মজার ব্যাপার হচ্ছে বই পড়ার এত সুন্দর জায়গা থাকলেও আমি এখন পর্যন্ত একটা বইও পড়ে শেষ করতে পারিনি তিথির নীল তোয়ালে বইটা কয়েক পৃষ্ঠা পড়ার পরই হাই উঠে বই বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকি হাতে একটা বই থাকার সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে সব সময় মনে হবে আমি অকারণে বসে নেই আমার একটা কাজ আছে আমি পানির ট্যাঙ্কে হেলান দিয়ে বসে আছি গাছের মাথায় রোদ এখনও ঘন্টাখানিক সুমে আছে বইটা খুলতেই ইরার চিঠি বের হয়ে এলো অবস্থা এমন হয়েছে যে সে প্রতিদিনই একটা করে চিঠি দিচ্ছে এটা সর্বশেষ চিঠি কিনা বুঝতে পারছি না ইরার চিঠিতে তারিখ থাকে না আপা তোমার কি হয়েছে বলো তো তোমাকে এত করে আসতে লিখলাম আসলে না বড় মামা প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে তোমার এখান থেকে গেলেন খুব ভুগলেন প্রায় জমে মানুষে টানাটানি তুমি মামাকেও চিঠি দাওনি আমাকে সেই যে প্রথমে একটা চিঠি লিখলে তারপর আন না বাবাকে দায় সারা গুছের একটা চিঠি দিয়েছ বড় মামার ধারণা তুমি সবার উপর রাগ করে আছো কারণ তোমাকে গরিব ধরনের একটা ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়েছে আসল কারণটা কি আপা বলো তো আমি ভাইয়াকে বলেছি আমাকে তোমার এখানে নিয়ে যেতে আমি নিজের চোখে দেখতে চাই ব্যাপারটা কি ভাইয়া প্রতিবারই বলে আচ্ছা আচ্ছা ফুটবল খেলতে গিয়ে সে মাথায় চোট পেয়েছিল বলেছিলাম না এখন বিছানায় শুয়ে শুয়ে তার কোমরে কি না কি হয়েছে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না বাঁকা হয়ে দাঁড়ায় বাঁকা হয়ে হাঁটে ওই দিন বাবা কি কারণে ভাইয়ার উপর রাগ করে বললেন এই যে বক্রবাবু শুনে যাও এতে ভাইয়ার খুব লেগেছে সে বিছানা বালিশ নিয়ে চলে গেছে তার এক বন্ধু আছে সজল এখন তাদের বাড়িতে থাকে মাঝে মাঝে বাঁকা হয়ে আমাদের দেখতে আসে আমার বিয়ের ব্যাপারে যে কথাবার্তা হচ্ছিল তা আরও কিছু দূর এগিয়েছে জামালপুর থেকে বরের বড় বোন আমাকে দেখতে এলেন ওজন পাঁচ পনের কাছাকাছি আমাদের খাটে বসলেন খাটে মটমট শব্দ হতে লাগল আমি ভাবছি সর্বনাশ এখন যদি খাট ভেঙে পড়েন তাহলে আমাদের খাটও যাবে বিয়েও যাবে যাই হোক খাট ভাঙেনি তবে বিয়ে ভেঙে গেছে ভদ্রমহিলার আমাকে পছন্দ হয়নি কাজেই আপা তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ বিয়ে ভেঙে যাওয়ায় আমার মন খারাপ তোমার পায়ে পড়ি আমার মন ঠিক করার জন্যে হলেও এসো ইতি ইরা পুনশ্চ আপা তুমি আসার সময় অবশ্যই লাইব্রেরির বইটা নিয়ে আসবে অনেক ফাইন হয়ে গেছে ইরার বিয়ে ভেঙে গেছে এটা বড় ধরনের দুঃসংবাদ বিয়ে একবার ভাঙতে শুরু করলে শুধু ভাঙতেই থাকে তখন বিয়ের কোনো সম্বন্ধ এসেছে শুনলেই আতঙ্ক লাগে ইরার বিয়ে কি আমার জন্য ভাঙল সে যদিও কিছু লিখেনি তবু আমার তাই ধারণা তবে আমার বড় মামা যতদিন আছেন ততদিন কোনো চিন্তা নেই তিনি একের পর এক সম্বন্ধ আনতেই থাকবেন এবং এক শুভলগ্নে দেখা যাবে ইরারও বিয়ে হয়ে গেছে মামা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলবেন যাক দায়িত্ব শেষ হয়েছে ইরার বিয়ে ভেঙে গেছে এটা বড় ধরনের দুঃসংবাদ বিয়ে একবার ভাঙতে শুরু করলে শুধু ভাঙতেই থাকে তখন বিয়ের কোনো সম্বন্ধ এসেছে শুনলেই আতঙ্ক লাগে ইরার বিয়ে কি আমার জন্যে ভাঙল 
সে যদিও কিছু লিখেনি তবু আমার তাই ধারণা তবে আমার বড় মামা যতদিন আছেন ততদিন কোনো চিন্তা নেই তিনি একের পর এক সম্বন্ধ আনতেই থাকবেন এবং এক শুভ লগ্নে দেখা যাবে ইরারও বিয়ে হয়ে গেছে মামা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলবেন যাক দায়িত্ব শেষ হয়েছে এ পৃথিবীতে কেউ কেউ প্রচুর দায়িত্ব নিয়ে জন্মায় আবার কেউ কেউ জন্মায় কোনো রকম দায় দায়িত্ব ছাড়া যেমন আমার বাবা তার জীবনের একমাত্র দায়িত্ব সম্ভবত খবরের কাগজ পড়া এই দায়িত্বটি তিনি খুব ভালোভাবে পালন করেন ইলেকশনের সময় এলে হঠাৎ দেখা যায় তিনি স্বতন্ত্র দল থেকে দাঁড়িয়ে পড়েছেন বাবার যুবক বয়সের কালো চশমা পরা একটা ছবির পোস্টারে সারা নেত্রকোনা শহর ঢেকে ফেলা হয় গুন্ডা পান্ডা ধরনের কিছু ছেলে পুলে এই সময় আমাদের বাড়িতে চা নাস্তা খেতে থাকে এবং হাত খরচা নিতে থাকে তারা প্রত্যেকেই নাকি বিরাট অর্গানাইজার এত সব অর্গানাইজার চারপাশে নিয়েও বাবা যথারীতি ফেল করেন বেশিরভাগ সময় তার জামানত বাজেয়াপ্ত হয় ইলেকশনের রেজাল্টের পর তিনি দরজা বন্ধ করে ঘন্টা দুই তিনেক শুয়ে থেকে গম্ভীর মুখে মাকে ডেকে বলেন বুঝলে মিনু এই দেশে রাজনীতি করে কোনো লাভ নেই বরং ছাতা সেলাই করাতেও লাভ রাজনীতি আর করব কি হাত সাবান পানি দিয়ে ধুয়ে ফেললাম নো মোর পলিটিক্স যে দেশের মানুষ শতশত বুঝে না সেই দেশে কিসের পলিটিক্স মা জানতেন আমরাও জানতাম এগুলি বাবার কথার কথা আবার কোনো একটা নির্বাচন চলে আসবে বাবার চারপাশে কিছু লোকজন জুটে যাবে যারা খুব সিরিয়াস ভঙ্গিতে বাবাকে বলবে আরে চৌধুরী সাহেব আপনি না দাঁড়ালে কে দাঁড়াবে একটা দুটা সৎ মানুষ তো থাকা দরকার যাদের পিছনে আমরা থাকব সৎ মানুষের সঙ্গে হারতেও আনন্দ বাবা বলবেন না না ইলেকশনের নাম আমি শুনতে চাই না আমার শিক্ষা হয়ে গেছে আমি কানে ধরেছি চৌধুরী সাহেব আপনার শিক্ষা হলে তো হবে না দেশবাসীর একটা শিক্ষা হওয়া দরকার এইবার আমরা জিতে এই শিক্ষাটা দিব না না টাকা পয়সাও নেই টাকা পয়সা নিয়ে মোটেও চিন্তা করবেন না দশের লাঠি একের বোঝা এইবার আমরা পকেট থেকে পয়সা খরচ করে ইলেকশন করব আপনাকে ঘর থেকে বের হতেও হবে না আপনি দরজা বন্ধ করে নাকে তেল দিয়ে ঘুমান দেখেন আমরা কি করি বাবা তখন খানিকটা নরম হয়ে জিজ্ঞেস করেন দাঁড়াচ্ছে কে কে কিছু খবর পেয়েছ যারা দাঁড়াচ্ছে তারা কেউ আপনার নখের কাছাকাছিও না আপনার সামনে চেয়ারে বসার যোগ্যতাও তাদের নেই তারা একটা জিনিসই পারে রিলিফের গম বেঁচে দেয়া একজনের তো নামই পড়ে গেল আব্দুল মজিদ গমচোরা মজিদ ইলেকশন করছে চোখ লজ্জাও দেখি নাই তবে আমরা আপনাকে বলছি কি বাবা নড়ে চড়ে বসেন গলা উঁচিয়ে আমাকে ডাকেন নব কইরে তোর মাকে বল চা বানাতে আমরা বুঝে ফেলি আবারও বাবা কিছু ধানি জমি বিক্রি করবেন আমার দাদাজান মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অমানসিক পরিশ্রম করে যে সম্মানজনক বিষয় সম্পত্তি করে গিয়েছিলেন আমার বাবা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তা সর্বনাশ করে যাচ্ছিলেন সবই শেষ করে দিতেন বড় মামার জন্যে পারলেন না নেত্রকোনায় আমাদের একটা বড় ফার্মেসি একটা রাইস কল এবং দুটো বাড়ি বাবা অনেক চেষ্টা করেও বিক্রি করতে পারলেন না পারলেন না মূলত বড় মামার জন্যে মামা এইসব জখের ধন্য মতো আগলে রাখতেন বাবা ভীরু ধরনের মানুষ ছিলেন বড় মামাকে জমের মতো ভয় পেতেন তাকে অগ্রাহ্য করার মতো সাহস তিনি কোনোদিনই সঞ্চয় করে উঠতে পারেননি আমার এই সরল ধরনের রাজনীতি পাগল বাবার কাছে এক সকালবেলা আমার স্যার উপস্থিত হলেন বাবা তখন বারান্দায় চায়ের কাপ এবং আগের দিনের বাসি কাগজ নিয়ে বসেছেন স্যার বাবার সামনে বসলেন এবং অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন আপনার কাছে আমার একটা প্রস্তাব আছে বাবা খুব উৎসাহের সঙ্গে বললেন বলো বলো আমি আপনার বড় কন্যাকে বিবাহ করতে চাই বাবার মুখ হা হয়ে গেল তার কোল থেকে খবরের কাগজ মাটিতে পড়ে গেল এই সম্ভাবনা হয়তো তার কল্পনাতেও ছিল না বাবা বললেন কি বললে আমি ওকে অত্যন্ত পছন্দ করি সেও করে কি বললে তুমি নবনী পছন্দ করে নবনী নবনী বাবা চটি ফটফট করে আমার খুঁজে এলেন আমি তখন পড়তে বসেছি বাবার রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন বলা না এসব কি বলছে আমি শঙ্কিত গলায় বললাম কি বলছেন তোকে বিয়ে করার কথা বলছে কেন আমি তো জানি না বাবা কেন এই হারামজাদার কথায় তো আমার মাথায় রক্ত উঠে গেছে বলে কি নবনী আমাকে পছন্দ করে 
বেটা তুই কোথাকার রসগোল্লা যে আমার মেয়ে তোকে পছন্দ করবে তুই নিজেকে ভাবিস কি চাল নাই চুলা নাই মানুষ হয়েছি সেই তিমখানায় তুই কোন সাহসে এত বড় কথা বললি বাবার চিৎকারে মা ছুটে এলেন ইরা ছুটে এলো আমাদের কাজের মেয়ে বিনতি এলো মা সব শুনে ভীত গলায় বললেন ওই সব কেন বলছে রে নবনী আমি বিড়বিড় করে বললাম আমি জানি না মা ইরা বলল আপাচে ওনার কাছে রোজ দুবেলা করে খাবার নিয়ে যায় এই জন্যই বোধ হয় তার ধারণা হয়েছে আপা তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে বাবা বললেন হাবুডুবু খাওয়া আমি বের করছি কত বড় সাহস কানে ধরে আমি তাকে চরকি ঘুরান ঘুরাব আমি ভীত গলায় বললাম এই সব করার দরকার নেই বাবা তুমি ওনাকে বড় মামার কথা বলো বলে দাও পিএটিয়ের ব্যাপার সব বড় মামা জানেন মা বললেন এটাই ভালো লোক জানাজানি করার কোনো দরকার নেই আজে বাজে কথা ছড়াবে বাবা হুঙ্কার দিয়ে বললেন ছড়াক কথা আমি কি কাউকে ভয় পাই নির্বোধ মানুষরা কাউকে ভয় পায় না যা মনে আসে করে ফেলে বাবাও তাই করলেন সারের জিনিসপত্র নিজেই ছুঁড়ে ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলতে লাগলেন চারিদিকে লোক জমে গেল সার বললেন আপনি অকারণে বেশি রকম উত্তেজিত হয়েছেন আপনি শান্ত হয়ে আমার দুটো কথা শুনুন বাবা হুঙ্কার দিলেন চোপ যথেষ্ট হয়েছে স্যার বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন ঘটনা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল এমন মুখরোচক ঘটনা মফসল শহরে সচরাচর ঘটে না লোকজনদের উৎসাহের সীমা রইল না সন্ধ্যাবেলায় চলে এলো বাবারুতি পেয়ারের লোকরা তারা গম্ভীর মুখে বলল এইসব কি শুনছি চৌধুরী সাহেব বাবা ফ্যাকাশি হাসে এসে বললেন কিছু না কিছু না শুনলাম আপনার মেয়ের গায়ে হাত দিয়েছে অশ্লীল প্রস্তাব দিয়েছে না না এইসব কিছু না অন্য ব্যাপার যারও সন্তানের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি কি আশা করা যায় এখন বলুন কি করব কিছু করার দরকার নেই বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছি আর কি আপনি ক্ষমা করলে তো হবে না আমাদের একটা দায়িত্ব কর্তব্য আছে না বাদ দেন ঘটনা যা ভাবছেন তা না বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল ভদ্রভাবেই দিয়েছিল শাক দিয়ে মাছ ঝাঁকার কোনো দরকার নেই চৌধুরী সাহেব ঘটনা সবই জানি আপনি কাটান দেওয়ার চেষ্টা করলেও লাভ হবে না উচিত শিক্ষা দেওয়া হবে লোকজন বাড়তেই লাগল সবাই আমার সঙ্গে কথা বলতে চায় মা আমাকে নিয়ে ঘরে তালা বন্ধ করে রাখলেন অন্তুকে পাঠানো হল পোস্ট অফিস থেকে বড় মামাকে টেলিফোন করার জন্যে তিনি যেন এক্ষুনি চলে আসেন রাত দুটার দিকে হাজার হাজার মানুষ গিয়ে সারকে ধরে নিয়ে এলো আমি কাঁচি এবং সমুদ্রের গর্জনের মতো মানুষের গর্জন শুনছি কি হচ্ছে বাইরে সব কোলাহল ছাপিয়ে সারের গলা শুনলাম আতঙ্কে অস্থির হয়ে তিনি চিৎকার করে ডাকছেন নবনি নবনি তাকে তখন রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে একদল মানুষ চেষ্টা করছে ইট দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দিতে মা ছুটে গেলেন সারকে বাঁচানোর জন্য ইরাও ছুটে গেল সারের মৃত্যু হয় সীমাহীন অপমান ও সীমাহীন যন্ত্রণায় প্রথমে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় নেত্রকোনা হাসপাতালে সেখানে ডাক্তাররা জবাব দেবার পর তাকে পুলিশ প্রহরায় নিয়ে যাওয়া হয় ময়মনসিংহে পথেই তার মৃত্যু হয় মজার ব্যাপার হচ্ছে সারকে যে ট্রেনে ময়মনসিংহ নেওয়া হচ্ছিল আমিও সেই ট্রেনেই বড় মামার সঙ্গে ময়মনসিংহ যাচ্ছি অথচ আমি কিছুই জানতাম না আমাকে বলা হয়েছে সার নেত্রকোনা হাসপাতালে আছেন মাথায় চোট পেয়েছেন তবে এখন ভালো হওয়ার পথে ভয়ের কিছু নেই সে বছর আমার পরীক্ষা দেয়া হয়নি কারণ আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি সে অসুখ বিচিত্র এবং ভয়াবহ আমি মাঝে মাঝেই কাউকে চিনতে পারতাম না পরিচিত কারো সঙ্গে হয়তো কথা বলছি হঠাৎ একসময় অস্বস্তি এবং বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি যার সঙ্গে কথা বলছি তাকে চিনতে পারছি না ভয়ে শরীর যেন কেমন করতে থাকে আমি কথা বলা বন্ধ করে দিই আর তখনই দেখি দু তিনটা কাক অপরিচিত মানুষটার চারদিকে গম্ভীর ভঙ্গিতে হাঁটছে এদের মধ্যে একটা কাককে আমি ছিনি বুড়ো কাক কাকগুলি হাঁটে অবিকল মানুষের মতো যেন এরা কাক না ছোট ছোট মানুষ যারা কালো রঙের চাদর গায়ে দিয়েছে মাঝে মাঝে আমি সারকেও দেখতাম তাকে দেখে মোটেও ভয় লাগত না বরং ভরসা পাওয়া যেত তিনি আমার সঙ্গে কথা বলতেন এমনভাবে যেন তার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে আমরা স্বামী স্ত্রী তার সঙ্গে কথাবার্তা হতো খুব ঘরোয়া ধরনের যেমন তিনি এসে বললেন নবনী পেন্সিলটা কোথায় রাখলাম দেখেছ আমি বললাম না তো কলম আছে কলমে হবে না হবে না আমার দরকার পেন্সিল একটু আগে কাজ করেছিলাম হঠাৎ কোথায় গেল 
বাবু নিয়ে যায়নি তো নিতে পারে ছেলে তো বড় দুষ্ট হয়েছে ডাকো তো দেখি আজ একটা ধমক দেব না না ধমকাতে পারবে না ছেলে মানুষ অতিরিক্ত আদর দিয়ে তুমি ওকে নষ্ট করছো নষ্ট করছি ভালো করছি আরও নষ্ট করব এ কি রেগে গেলে কেন রেগেছি ভালো করেছি আরও রাখব আমাদের সঙ্গে সব সময় একটা শিশু থাকত তখনও সে ছেলে তার নাম বাবু কখনো বা মেয়ে নাম টিনটিন এদের অবশ্যই আমি কখনো দেখিনি আমি কতদিন অসুখে ভুগেছি আমি নিজেও জানি না কেউ আমাকে কখনো পরিষ্কার করে কিছু বলেনি আমি শুধু অস্পষ্টভাবে জানি আমার এই অসুখ দীর্ঘদিন ছিল বড় মামা আমাকে চিকিৎসা করান আমার পেছনে টাকা খরচ হয় জলের মতো তিনি তার চাকরি টাকরি বাদ দিয়ে আমাকে নিয়ে ঢাকায় বাসা ভাড়া করে থাকতেন কেউ যেন অসুস্থ অবস্থায় আমাকে বিরক্ত করতে না পারে সেজন্যে ওই বাসার ঠিকানাও তিনি কাউকে দেননি বাবা মা ইরা অন্তু কেউই আমাকে দেখতে যেতে পারত না একসময় আমি সুস্থ হয়ে উঠি বড় মামা আমাকে ফিরিয়ে দেন বাবা মার কাছে বড় মামা সবসময় কম কথার মানুষ আমাকে সুস্থ করে বাবা মার কাছে রেখে যাবার সময় হঠাৎ আর কি হল তিনি বললেন বড় খুকি আয় তোকে আদর করে যাই আমি এগিয়ে গেলাম বড় মামা গম্ভীর গলায় বললেন শোন বড় কুকি তুই নিশ্চিন্ত মনে থাকবি তোর অসুখটা পুরোপুরি সেরে গেছে আর কোনোদিন হবে না ডাক্তাররা আমাকে বলেছেন তার চেয়ে বড় কথা আমি খাস দিলে আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করেছি আমার দোয়া আল্লাহ পাক কবুল করেছেন বুঝলি বড় খুকি আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন মাগরিবের রক্তে শুধুই তোর জন্যে দুরাকাত নফল নামাজ পড়ব আচ্ছা এখন যা আমি বললাম আদর করবার জন্যে ডাকলেন কুই আদর তো করলেন না বড় মামা হাত বাড়ি আমাকে কাছে টেনে নিলেন না বা মাথায় হাত রাখলেন না তিনি যেভাবে বসেছিলেন সেভাবেই বসে রইলেন শুধু দেখা গেল তার চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ছে তিনি পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছে বললেন ট্রেনে সময় হয়ে গেল চলি রে প্রায় ন মাস পর বাড়িতে গিয়েছি নিখুঁত হিসাব হল আট মাস সতেরো দিন নোমান আমার সঙ্গে আসতে পারেনি তার ছবির কাজ পুরোদমে চলছে তাদের নাকি দু মাসের মধ্যে ছবি শেষ করতে হবে চল্লিশ মিনিটের ছবি তারা চেকোস্লোভাকিয়ায় শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ছবি পাঠাবে সময় পেলে ইংরেজিতে ডাব করবে সময় না পেলে সাব টাইটেল করা হবে নোমানের উৎসাহ ব্যস্ততা দেখার মতো মনে হচ্ছে সেই ছবির পরিচালক সেই নায়ক এবং সেই ক্যামেরাম্যান যদিও আমার ধারণা তার মূল কাজ ছোটাছুটি করা এবং অন্যদের ধমক খাওয়া কিছু কিছু মানুষ আছে যাদের দেখলেই মনে হয় এদের ধমক দিলে এরা রাগ করবে না এদের ধমক দেয়া যায় শুধু ধমক না অতি তুচ্ছ কাজও এদের দিয়ে করিয়ে নেওয়া যায় নোমান সেই জাতীয় একজন মানুষ আমাদের সঙ্গে মদিনাও দেশের বাড়িতে যাচ্ছে তার গায়ে নতুন জামা পায়ে নতুন রবারের জুতা তার আনন্দ চোখে দেখার মতো মনে হচ্ছে এই মেয়েটির জীবনে এমন আনন্দময় মুহূর্ত আর আসেনি আমাদের নিয়ে যাচ্ছে অন্তু নোমান স্টেশনে তুলে দিতে এসেছে ট্রেন আজ এক ঘন্টা লেট আমরা অনেক আগে ভাগে এসে পড়েছি নোমানের মুখ শুকনো বুঝতে পারছি তার মন খারাপ লাগছে সেই মন খারাপ ভাবটা লুকোতে পারছে না সে অন্তুকে বলল তোমাদের টিকিট দুটো দাও তো অন্তু অন্তু বলল টিকিট দিয়ে কি করবেন আহা দাও না অন্তু টিকিট দিল সে টিকিট নিয়ে হন হন করে চলে গেল অন্তু বলল আপা দুলাভাই টিকিট দিয়ে কি করবে আমি বললাম জানি না দুলাভাই সঙ্গে গেলে খুব ভালো হতো সবাই আশা করে আছে তোমরা দুজন একসঙ্গে যাবে ছবি নিয়ে ব্যস্ত ছবি না থাকলে যেত কি ছবি ওর বন্ধু একটা শর্ট ফিল্ম বানাচ্ছে তা তো জানি গল্পটা কি নির্দিষ্ট কোনো গল্প নেই গ্রামের একটা মেয়ে পুকুরে গোসল করতে করতে একসময় ঠিক করল সে তার স্বামীকে খুন করবে ঠিক করার পর থেকে খুন করার আগ পর্যন্ত মেয়েটার মনের অবস্থা স্বামীকে খুন করবে কেন সেটা কখনো বলা হয় না ছবির জন্যে এটা নাকি অপ্রয়োজনীয় অভিনয় কারা করছে একজনই অভিনেত্রী শফিক সাহেবের স্ত্রী অভিনয় করছেন তার নাম অহনা ছবিটা কি ভালো হচ্ছে নোমানের ধারণা অসাধারণ হচ্ছে এই ছবি দেখলে নাকি মৃণা সেনের ব্রেন ডিফেক্ট হয়ে যাবে সত্যজিৎ রায়ের মাইল স্ট্রোক হবে নোমান আসছে তার হাতে এক গাদা ম্যাগাজিন দু প্যাকেট বিস্কিট পানির বোতল অন্তু বলল 
টিকিটগুলো কি করলেন দুলা ভাই চেঞ্জ করে নিয়ে এসেছি ফার্স্ট ক্লাস করে আনলাম আরাম করে যাও তোমরা চা খাবে তোমরা চা খাবে নাকি অন্ত বলল না ট্রেন ছাড়তে তো এখনও দেরি আছে চলো না যাই এখানে ভালো রেস্টুরেন্ট আছে অন্তুর যাবার তেমন ইচ্ছা নেই আমি বললাম অন্তু তুই জিনিসপত্র নিয়ে এখানে বসে থাক আমি চা খেয়ে আসি আমার চা খেতে ইচ্ছা করছে আমরা চা খেলাম ও একটা সিগারেট ধরিয়ে শুকনো মুখে টানতে লাগল আমি বললাম তুমি কি ছবি বানানোর এক ফাঁকে চলে আসতে পারবে মনে হয় না আমি চলে এলে কাজকর্মের খুব ক্ষতি হবে ক্ষতি হলে থাক এদিকে অহনাকে আবার সামলে সামলে রাখতে হয় ওর মেজাজের তো কোনো ঠিক নেই তুমি ছাড়া আর কেউ ওকে সামলাতে পারে না তা না ও আমার কথা শুনে অনেকদিন থেকে দেখছি তো ও আচ্ছা তারপর ধরো হঠাৎ তার মাথায় এসে গেল কোনো একজন পামিস্টের কাছে যাবে তখন তাকে সেখানে নেয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই কি নিয়ে যাবে সেটা বিরাট সমস্যা তো বটেই তাহলে তুমি একটা কাজ করো তাকে বলো নেত্রকোনায় বড় একজন পামিস্ট আছে তাহলে দেখবে সব ছেড়ে ছুড়ে তোমাকে নিয়ে নেত্রকোনায় চলে আসবে সে কিছু বলল না চুপ করে রইল আমি বললাম ট্রেন ছাড়তে কত দেরি এখনো কুড়ি মিনিট আর এক কাপ চা খাবে আমি বললাম খাবো আর দেখো তো আমার জ্বর কি না কেমন জানি জ্বর জ্বর লাগছে সে আমার কপালে হাত রেখে বলল জ্বর না তো আমি হেসে ফেললাম সেও হাসল জ্বর দেখার আমাদের এই পুরনো এবং একান্ত গোপন কৌশল ব্যবহার করতে এত ভালো লাগে রেস্টুরেন্ট ভর্তি মানুষ এরা কেউ কিছু ভাববে না সবাই জানবে একজন অসুস্থ মানুষের জ্বর পরীক্ষা করা হচ্ছে ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে ও প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকাতে আমার খুব কষ্ট লাগছে আমি ব্যস্ত হয়ে ম্যাগাজিনের ছবি দেখছি শুধু অন্তু গলা বের করে খুব হাত দুলাছে হঠাৎ অন্তু বিস্মিত গলায় বলল আপা দেখো দেখো দুলা ভাই কাঁদছে আমি অবাক হয়ে দেখলাম ও সত্যি সত্যি পাঞ্জাবির হাতায় চোখ মুছছে আমাকে দেখে সে চলন্ত ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে শুরু করল আমি অন্তুকে বললাম তোর দুলা ভাইকে এইভাবে হাঁটতে নিষেধ কর পড়ে হুমড়িখে ট্রেনের চাকার নিচে পড়বে বলতে বলতে আমার গলা ধরে গেল চোখ বিজে উঠল ট্রেনের গতি বাড়ছে আমার মনে হচ্ছে আমি পৃথিবীর সব প্রিয়জন ছেড়ে অনেক দূরে চলে যাচ্ছি ট্রেনের চাকার ঘরঘর শব্দ হচ্ছে ট্রেনটা যেন তালে তালে বলছে ভালোবাসি ভালোবাসি আমাকে দেখে বাড়িতে একটা হইচই পড়ে গেল মা আমাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন বাবা ভুরুক মুচকে বললেন মরা কান্না জুড়ে দিলে কেন বড়ই যন্ত্রণা হল তো এরা তোর মাকে নিয়ে যেত মা আমাকে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরল কেউ আমাকে ছাড়ছে না সবারই মনে অসংখ্য কথা জমা হয়ে আছে সবাই আমাকে একসঙ্গে সব কথা শোনাতে যায় ইরা চাচ্ছে আমাকে নিয়ে ছাদে চলে যেতে তার নাকি অসম্ভব জরুরি কিছু কথা এখনই না বললেই না তার জরুরি কথার আভাস পেয়েছি মা কাঁদতে কাঁদতেই এক ফাঁকে আমাকে বলে ফেলেছেন ইরার ভাঙা বিয়ে আবার জোড়া লেগেছে ইরার ভাবি বর নাকি বলেছে এই মেয়ে ছাড়া আর কাউকে সে বিয়ে করবে না প্রয়োজন হলে সবার অমতে সে কোর্টে বিয়ে করবে এদিকে বাবার অনেক কথা বলার আছে তিনি আবার ইলেকশন করবেন বলে স্থির করেছেন তবে এবার স্বতন্ত্র না আওয়ামী লীগের টিকিটে নমিনেশন পাওয়া যাবে এই বিষয়ে তিনি নিশ্চিত বুঝলেন অবনী ময়মনসিংহের যে কুদ্দুস সাহেব আছেন অ্যাডভোকেট উনি হলেন বঙ্গবন্ধুর ফ্যামিলি ফ্রেন্ড শেখ হাসিনা তাকে দেখলে ছুটে এসে কদম বুঝি করেন কুদ্দুস সাহেবই বলেন নমিনেশনের ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দিন এটা নিয়ে চিন্তা করবেন না এটা কোনো ব্যাপারই না আমি বললাম আওয়ামী লীগের টিকিট পেলে তো মনে হয় জিতে যাবে জেতাটা বড় কথা না ইলেকশনে জেতা আমার উদ্দেশ্য না আমার উদ্দেশ্য এই দেশের জন্য কিছু করা বড়ই অভাগা দেশ তুমি এবার তাহলে খুব জোরে সরে ইলেকশন করছো মানুষের চাপে পড়ে করতে হচ্ছে সবাই তো চায় সৎ লোক পাশ করে আসুক চাওয়াটা তো অন্যায় না তা তো বটেই এদিকে তোর বড় মামা চিঠি লিখেছে আমি যেন ইলেকশন ফিলেকশন নিয়ে মাথা না ঘামাই কঠিন ভাষায় লেখা চিঠি আশ্চর্য কথা আমি কি করব না করব এটা বাইরের একজন এসে বলে দেবে কেন বড় মামা তো বাইরের কেউ না বাবা অবশ্যই বাইরের আর বাইরের না হলেও আমার স্বাধীন চিন্তায় তিনি হস্তক্ষেপ করতে পারেন না ফার্মেসি থেকে এক পয়সাও আয় হয় না বিক্রি করে দিতে চাচ্ছি বিক্রি করতে দেবে না এই সম্পত্তিগুলি আমার না তার 
তাই তো বুঝলাম না সবচেয়ে ভালো লাগছে ইরাকে দেখতে সে খুব সুন্দর হয়েছে মনে হচ্ছে এই আট মাসে সে খানিকটা লম্বা হয়েছে ইরা ক্রমাগত কথা বলে যাচ্ছে গা ধুতে বাথরুমে গিয়েছি সে তোয়ালে হাতে বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলছে এত কথাও থাকে একটা মানুষের পেটে তার সব কথাই তার বিয়ে নিয়ে সব নদী যেমন সমুদ্রে পড়ে তার সব কথাই তেমনই বিয়েতে গিয়ে শেষ হয় বুঝলে আপা একদিন সন্ধ্যেবেলা ছাদে হাঁটছি নতুন কাচের মেয়েটা এসে বলল একটা লোক আসছে আপনাকে ডাকে আমি তো অবাক এই সন্ধেবেলা আমাকে কে ডাকবে নিচে নেমে আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল ও বসে আছে ওটাকে ওটাকে তুমি তো বুঝতেই পারছো আমি স্তম্ভিত বিয়ে তো ভেঙেই গেছে এখন আমার সঙ্গে কি কথা রাগও লাগছে এদিকে দেখি বাবু আবার খুব সেজে গুজে এসেছেন গায়ে সেন্ট দিয়েছেন সেন্টের গন্ধে চারদিক ভুরভুর করছে আমি ভান করলাম যেন চিনতে পারছি না বললাম আপনি কাকে চাচ্ছেন হি 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 স্যার যে ঘরে থাকতেন সেখানে দেখি নতুন একজনকে অল্প বয়সী একটা ছেলে ব্যাংকে চাকরি করে একদিন তাকে দেখতে গেলাম আপা বসুন আপা বসুন বলে সে খুব খাতির যত্ন করল আমি বললাম আপনার কাছে কি একটা বুড়ো কাক আসে সে বিস্মিত হয়ে বলল কাক আসবে কেন আমি বললাম এমনি বলেছি ঠাট্টা করছি রাতে ঘুমের সময় খুব অসুবিধা হতে লাগল মা আমার সঙ্গে ঘুমোতে চান ইরা কিছুতেই দেবে না সে আমার সঙ্গে শুবে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করবে আমাকে চোখের পাতা এক করতে দিবে না মা একদিন সুযোগ পেলেন গভীর রাতে আমার চুলে বিলি কাটতে কাটতে বললেন কোনো খবর আছে রে মা কি খবর জানতে চাও মা নতুন কোনো খবর খোকা খুকুর খবর চুপ করো তো মা বল না রে মা আছে কোনো খবর তুমি তো বড্ড বিরক্ত করছো মা সেদিন মাত্র বিয়ে হল এখনই কিসের খবর আমি তো স্বপ্নে দেখলাম রাখো তো তোমার স্বপ্ন ঘুমাও মা ক্লান্ত গলায় বললেন তোর একটা খোকা খোকু হলে বেশ হয় বাচ্চা না হওয়া পর্যন্ত বিয়েকে বিয়ে বলে মনে হয় না মা চুপ করবে নবনী তোর অসুখটা তো আর হয় না 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 আর হবে না আচ্ছা শোন যে আমায় কি তোর সারের ব্যাপারে কোনো কিছু জানতে চেয়েছে না এতদিন যখন চাইনি আর চাইবে না মা ঘুমাও মা ঘুমালেন না অনেক রাত পর্যন্ত আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন সাত দিনের জন্য বাড়ি গিয়েছিলাম সাত দিনের জায়গায় দশ দিন কাটিয়ে ফিরছি রওনা হবার সময় মার কাছে একটা চিঠি লিখে গেছি শর্ত হচ্ছে এই চিঠি মা ট্রেন ছাড়ার আগে পড়তে পারবে না চিঠিতে লিখেছি মা তুমি খবর জানতে চেয়েছিলে হ্যাঁ খবর আছে তুমি ঠিকই স্বপ্ন দেখেছ মুখে বলতে লজ্জা লাগল তোমার পায়ে পড়ি মা আর কাউকে জানিও না মানুষের চরিত্রের একটা অংশ উদ্ভিদের মতো উদ্ভিদ যেমন মাটিতে শিকড় ছেড়ে দেয় মানুষও তাই করে কিছুদিন কোথাও থাকা মানে সেখানে শিকড় বসিয়ে দেয়া মাটি যদি চেনা হয় আর নরম হয় তাহলে তো কথাই নেই দশ দিন মার কাছে ছিলাম এই দশ দিনে শিকড় গজিয়ে গেল সেখান থেকে উঠে আসা মানে শিকড় ছেড়ে উঠে আসা কি তীব্র কষ্ট পুরুষরা এই কষ্টের স্বরূপ জানে না এই কষ্ট আরও অনেক কষ্টের মতো একান্তই মেয়েদের কষ্ট আমি এসেছি একা অন্তর আমাকে নিয়ে আসার কথা ছিল সে হঠাৎ জ্বরে পড়ায় তাকে রেখে এসেছি বাবা তার একজন চেনা লোককে বলে দিয়েছিলেন তিনিও ঢাকায় আসছেন তার উপর দায়িত্ব আমার দিকে লক্ষ্য রাখা ভদ্রলোক শুধু যে লক্ষ্য রাখলেন তাই না একেবারে আমাদের বাসার দরজায় নামিয়ে দিলেন আমি বললাম চাচা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এখন আপনি চলে যান উনি বললেন মা তুমি দরজা খুলে ভেতরে ঢোকো তারপর যাব করা নাড়তেই নোমান এসে দরজা খুলে দিল সে অপ্রসন্ন মুখে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে রইল আমি ভদ্রতা করে বললাম আপনি কি ভেতরে এসে বসবেন চা খেয়ে যাবেন তিনি বললেন না আমি পরশুদিন নেত্রকোণা চলে যাব তোমার বাবাকে বলব তুমি ঠিকমতো পৌঁছেছ জি আচ্ছা নোমান আমার সুটকেস ব্যাগ ভেতরে এনে রাখছে তার মুখ এমন অন্ধকার হয়ে আছে কেন কিছু বুঝতে পারছি না আমি বললাম তুমি ভালো ছিলে সে বলল হ্যাঁ সাত দিনের জায়গায় দশ দিন থেকে এলাম রাগ করনি তো তারা কিছুতেই ছাড়বে না অতীতপুর থেকে আমার ছোটখালা এসেছিলেন উনি আবার একদিনের জন্য অতীতপুর নিয়ে গেলেন 
মদিনা মদিনাকে আনলে না ও আসলো না ওনাকে এখানে থাকতে ভালো লাগে না ভালো লাগা লাগির কি আছে থাকবে বেতন পাবে তুমি এমন রেগে আছো কেন রেগে আছি কোথায় চোখ মুখ শক্ত করে আছো জটর না তো দেখি কাছে আসো তো ও কাছে এলো না ভুরু কুচকে তাকিয়ে রইল আমি বললাম চা খেতে ইচ্ছা হচ্ছে চুলার কাছে যেতে ভালো লাগছে না ফ্লাস্কে করে একটু চা এনে দেবে সে কিছু না বলে ফ্লাস্ক খাতে বের হয়ে গেল আমার কাছে সব কেমন যেন অন্যরকম মনে হতে লাগল ঘরে শ্বাসসজ্জাও পাল্টানো খাটটা জানলার কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে জানলার কাছে এখন দুটা বেতের চেয়ার ড্রেসিং টেবিলটার জন্যে ঢাকনি বানানো হয়েছে কোনো জানলার আগে পর্দা ছিল না পর্দার প্রয়োজনও ছিল না বাইরে থেকে কিছু দেখা যেত না এখন দেখি সবকটা জানলায় বেগুনি রঙের পর্দা এমনকি বাথরুমের জানলায় পর্দা ঝুলছে সবচেয়ে যে আশ্চর্যের ব্যাপার মাথার উপর ফ্যান ঘটছে ও ফ্যান কিনেছে শুধু ফ্যান না ওয়ার্ড্রোপের উপর একটা ক্যাসেট প্লেয়ার নোমান চা নিয়ে ফিরে এলো চায়ের সঙ্গে গরম জিলিপি আমি দেখলাম তার মুখের কঠিন ভাবটা আর নেই সে চায়ের কাপে চা ঢালতে ঢালতে বলল আগে চা খাও চা খেয়ে তারপর জিলাপি খাও আগে জিলাপি খেলে চায়ের স্বাদ পাবে না তোমার স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে নবনি বাপের বাড়িতে খুব আরামে ছিলে তাই না হুম তুমি কি কষ্টে ছিলে কষ্টে মানে দুজোখের ভিতর ছিলাম সফিকার অহনার মধ্যে এমন ঝামেলা বেঁধে গেল শুটিং ফুটিং কিছুই হয় নাই তুমি মিটমাটের চেষ্টা চালাচ্ছ না চালাচ্ছি কাজ হবে কিনা বুঝতে পারছি না সফিক এখন আমাকেও ঠিক বিশ্বাস করে না অবশ্যই বিশ্বাস না করার কারণ আছে অহনা করল কি সফিকের সঙ্গে ঝগড়া করে রাত দুপুরে আমার এখানে এসে উপস্থিত আমার বাসায় নাকি লুকিয়ে থাকবে লুকিয়ে থাকার জন্য এটাই নাকি আদর্শ জায়গা সফিক সব জায়গায় খুঁজবে এখানে খুঁজবে না তুমি রাজি হলে রাজি না হয়ে উপায় আছে অহনাকে তুমি এখনো চিনলে না কদিন ছিল দূরাত ছিল দূরাতের জন্যে পর্দা দিতে হয়েছে ফ্যান লাগাতে হয়েছে রাতে গান না শুনলে তার ঘুম আসে না শেষ একটা ক্যাসেট প্লেয়ার কিনে আনতে হল অহনা টাকা দিল এতটুকু একটা জিনিস দাম নিয়েছে ন হাজার টাকা গান শুনবে রবনি শুনব নোমান খুশি মনে ক্যাসেট চালু করে দিল নিচু গলায় গান হতে লাগল আমি কেবলই স্বপন করেছি বপন বাতাসে তাই আকাশ কুসুম করিণ চয়ন হতাশে নবনি কে অহনার সঙ্গে থেকে থেকে আমারও বিস্তৃ অভ্যাস হয়ে গেছে রাতে গান না শুনলে ঘুম আসে না এইসব বড় লোকের অভ্যাস কি আমাদের মতো গরিবের পোষায় অহনা যে তোমার এখানে ছিলেন সফিক সাহেব টের পাননি পাগল কোথেকে টের পাবে সফিক চলে পাতায় পাতায় অহনা চলে শিরায় শিরায় তবে দূরাত ছিল বলে রক্ষা এর চেয়ে বেশি থাকলে ধরা পড়ে যেত থার্ড নাইটে রাতে একটা সময় সফিক এসে উপস্থিত অহনার একটা খোঁজ নাকি পাওয়া গেছে আমাকে নিয়ে যাবে আমি মনে মনে বলি আল্লাহ রক্ষা করেছে এখন উনি কোথায় আছেন জানি না কোথায় আমি জানি না সফিকও জানে না তবে সফিকের বোধ ধারণা হয়েছে আমি জানি তার কাছে লুকাচ্ছি রাতের খাবার রাতে বসেছি নোমান পাশে এসে বসল নরম গলায় বলল জার্নি করে এসেছ এখন চুলার কাছে বসতে হবে না চলো বাইরে কোথাও যাই খেয়ে আসি চাইনিজ খাবার আমার অসহ্য লাগে তবু চলো যাই আমরা বাইরে খেতে গেলাম ও খাবারের মেনু অনেকক্ষণ চোখের সামনে ধরে রেখে বলল হালার দাম কি রেখেছে খেয়ে না খেয়ে দাম এক বাটি স্যুপ তার দাম একশো কুড়ি টাকা পানি ছাড়া এর মধ্যে আর কি আছে নবনী চলো এক কাজ করি এক বাটি স্যুপ খেয়ে চলে যাই টাকা পয়সা এখন খুব সাবধানে খরচ করতে হবে আমার ধারণা সফিক আমার চাকরি নট করে দেবে গেট আউট করে দেবে নোমান চিন্তিত মুখে স্যুপ খাচ্ছে আমার খুব মায়া লাগছে আহা বেচারা শুধু স্যুপে কি তার পেট ভরবে নবনী কি অচেনা একটা লোককে নিয়ে বাসায় এসেছিলে রাগে আমার গা জ্বলে গেছে ওই দিন অফিসে ওই লোক এসে উপস্থিত তোমাদের ওদিকে বাড়ি তোমাদের সবাইকে চেনে আমি যত্ন করে বসিয়েছি চা খাইয়েছি তারপর ব্যাটা বলে কি নবনীর প্রথম পক্ষের সন্তানটি কি আপনার সঙ্গে থাকে তুমি কি বললে আমি তো হতভম্ব সফিক আমার সঙ্গে ছিল সে বলল হ্যাঁ ওর সঙ্গেই থাকে কেন দেখা করতে চান শুধু যে এই একজন তা না আগেও আরেকজন এসেছে আমাকে পায় নাই অফিসের লোকজনের সঙ্গে গল্প করে চলে গেছে বিশ্রী সব কথাবার্তা আমি চুপ করে আছি নোমান বলল স্যুপ খেয়ে খিদে আরও বেড়ে গেল এ কি যন্ত্রণা বলো দেখি একটা ফ্রাইড চিকেন নিয়ে নি নাও নবনী তুমি আগের চেয়ে আরও সুন্দর হয়েছ 
এত সুন্দরী পো পাশে নিয়ে হাঁটাহাঁটি করতে অস্বস্তি লাগে লোকে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন আমি তোমাদের বাড়ির দারোয়ান তুমি বাইরে বেরোবার সময় সাজগোজ একেবারেই করবে না আচ্ছা যাও করব না এত ভালো লাগছে তোমাকে দেখে আমি বললাম আমাকে দেখে এত ভালো লাগছে তাহলে আজ আমাকে দেখে মুখটা এমন কালো করে ফেলেছিলে কেন মন মেজাজ অসম্ভব খারাপ সফিক চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিলে খাব কি একা থাকলে অসুবিধে ছিল না এখন আমরা দুজন আমি চাপা গলায় বললাম বাড়তেও পারি কিছুদিন পর হয়তো দেখা যাবে তিনজন নোমান বলল হ্যাঁ তা তো হবেই চাকরি চলে গেলে তো ভিক্ষা করা ছাড়া উপায় থাকবে না ভিক্ষা করতে হলে করব এই দেশে ভিক্ষা করা এমন অন্যায় কিছু না সবাই ভিক্ষা করছে আমরাও না হয় করব তুমি এখন আরাম করে খাও তো শুধু শুধু চিকেন খাবে কি করে কিছু ভাত নাও নোমান হাসি মুখে বলল যা থাকে কপালে চলো খাই খাওয়া দাওয়ার পর আইসক্রিম খাব আইসক্রিম খেতে ইচ্ছা করছে যাহা বাহান্ন তাহা তিপ্পান্ন খরচ হচ্ছে যখন হোক রাতে দুজন ঘুমোতে গেছি নোমান গান দিয়ে দিয়েছে আমি বললাম গান থাক এসো তোমাকে দারুণ একটা খবর দিই কি খবর দিচ্ছি এত তারা কিসের তুমি আগে আমাকে একটু আদর করো তারপর খবর শুনবে আচ্ছা আমি যে কিছুদিন পাগল ছিলাম তাকে তুমি জানো জানবো না কেন জানি কে বলেছে অহনা বলেছে উনি কিভাবে জানেন অহনা সব জানে তোমার সঙ্গে যখন বিয়ে ঠিক হলো তখনই সব খবর করেছে তারপর বলেছে মেয়েটা বেশ কিছুদিন মাথা খারাপ অবস্থায় ছিল এখন সুস্থ তুমি বিয়ে করতে পারো ভালো মেয়ে বেশ ভালো আমি কঠিন গলায় বললাম তিনি অনুমতি দিলেন তারপর তুমি বিয়ে করলে নোমান জবাব দিল না আমি ওর গায়ে হাত দিয়ে দেখি সে ঘুমিয়ে পড়েছে তৃপ্তির ঘুম ক্রিং ক্রিং করে কলিং বেল বাজছে আমাদের বাসায় তো কলিং বেল ছিল না কলিং বেল কোথেকে এলো নতুন কলিং বেল লাগিয়েছে নাকি আমি অবাক হয়ে দরজা খুললাম কে এসেছে সেটা দেখার চেয়ে কলিং বেলটা দেখার জন্যই আমার আগ্রহ বেশি দরজা খুলে দেখি শফিক সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন আজও তার গায়ে নীল হাফ শার্ট তিনি কি নীল রঙের শার্ট ছাড়া আর কিছু পরেন না তিনি চোখের সানগ্লাস খুলতে খুলতে বললেন কেমন আছো নবনি আমি বললাম ভালো কর্তা কোথায় ও বাজারে গেছে কাঁচা বাজারে আমি কি অপেক্ষা করব তার জন্যে জি পশুন ওর আসতে মনে হয় দেরি হবে হেঁটে গেছে হেঁটে ফিরবে শফিক সাহেব ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন হোক একটু দেরি এই পাকে আমি বরং তোমার হাতের চা খাই নোমানের ধারণা এই পৃথিবীতে তোমার চেয়ে ভালো চা আর কেউ বানাতে পারে না তিনি সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকলেন বসলেন বারান্দায় আমি বললাম আপনি ভেতরে গিয়ে বসুন বারান্দায় বসেছেন কেন কারো শোবার ঘরে ঢুকতে ভালো লাগে না শোবার ঘর হচ্ছে খুবই ব্যক্তিগত ব্যাপার বাইরের লোকের সেখানে প্রবেশাধিকার থাকা উচিত না তোমাদের বারান্দাটা সুন্দর আমি চা বানিয়ে দিয়েছি একটু অস্বস্তি লাগছে কারণ শুধু চা দিতে হয়েছে ঘরে কিছু নেই একটা কিছু থাকলে ভালো হতো আমি দেখেছি খুব যারা বড় লোক তারা সাধারণ খাবার বেশ আগ্রহ করে খায় তিনি চায় চুমুক দিতে দিতে বললেন নবনী আমি নোমানের কাছে আসিনি আমি আসলে তোমার কাছে এসেছি অফিস থেকে দেখলাম নোমান বাজারের ব্যাগ হাতে বেরুল আমিও সঙ্গে সঙ্গে তোমার কাছে চলে এসেছি যাতে ওর সঙ্গে দেখা না হয় আমি শঙ্কিত গলায় বললাম আমাকে কিছু বলবেন হ্যাঁ লম্বা বক্তৃতা দেব ধৈর্য ধরে তোমাকে শুনতে হবে কথার মাঝখানে হাই তুলতে পারবে না দেখো নবনি আমি নোমানকে খুব পছন্দ করি সে হচ্ছে জটিলতা বিহীন একজন মানুষ এবং ইন্টারেস্টিং মানুষ স্কুলে একসঙ্গে পড়েছি তারপর আর কোনো যোগাযোগ ছিল না একদিন গাড়ি কিনতে বিজয়নগরের একটা শোরুমে গিয়েছি হঠাৎ লক্ষ্য করলাম এক ভদ্রলোক গম্ভীর ভঙ্গিতে লেটেস্ট মডেলের গাড়ির দরদাম করছেন আমি কাছে গিয়ে বললাম নোমান না এখানে কি করছিস সে লজ্জিত গলায় বলল কিছু করছি না আমাকে চিনতে পারছিস তো পারছি শফিক চাকরি বাকরি কি করছিস কিছু করছি না বেকার হুম বেকার গাড়ির দাম করছিস কি জন্যে সে হাসল আমি বললাম দে তুই পছন্দ করে একটা গাড়ি কিনে দে আজ তোর পছন্দই কিনব সেই থেকে সে আমার সঙ্গে আছে আনকন্ডিশনাল লয়েলটি বলে একটা ব্যাপার আছে যা মানুষের মধ্যে দেখা যায় না নিম্ন শ্রেণীর প্রাণী কুকুরের মধ্যে খানিকটা আছে সেই শর্তহীন আনুগত্য আছে নোমানের মধ্যে পাশবিক গুণ হলেও এটা অনেক বড় গুণ নোমানকে পছন্দের আমার এই একটা কারণ সম্প্রতি তার মধ্যে আমি একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছি সে আমার কাছে অনেক কিছু গোপন করছে 
যেটা আমার একেবারেই পছন্দ না আমি খুব রাগ করেছি অসম্ভব রাগ করেছি শফিক সাহেব থামলেন সিগারেট ধরালেন আমি বললাম আপনি কি ওকে বিদায় করে দিচ্ছেন হ্যাঁ দিচ্ছি সে জানে আমি অহনার চিন্তায় অস্থির হয়ে আছি তারপরে সে তাকে তার বাসায় লুকিয়ে রাখে অথচ আমাকে কিছুই বলে না সে আমাকে বোকা ভাবে মনে করে আমার বুদ্ধিও তার স্তরে অথচ আমি তার ঘরে পা দিয়ে বুঝেছি অহনা এখানেই ছিল বেগুনি ওর প্রিয় রং বেগুনি রঙের পর্দা নোমানের ঘরে ঝুলবে আর আমি কিছুই বুঝব না আমি বললাম শফিক ভাই আপনি এসব কথা ওকে সরাসরি না বললে আমাকে বলছেন কেন তোমাকে বলছি তার কারণ আছে অহনা একটা ভয়ঙ্কর খেলা খেলার চেষ্টা করছে এই খেলায় নোমানের একটা ভূমিকা আছে সে তা জানে না সে কিছুই বুঝতে পারে না সে জানে না যে অহনা তার ভ্যানিটি ব্যাগে ইদানিং একটি ছোট্ট পিস্তল রাখে এই পিস্তলটা সে কেন রাখে সেলফ প্রোটেকশনের জন্য না তার উদ্দেশ্য অন্য উদ্দেশ্যটা কি আমি পরিষ্কার জানি না একটা অনুমান আমার আছে অনুমানটা স্পষ্ট নয় অস্পষ্ট ওকে ওর জীবনের শুরুতে আমি নানানভাবে ব্যবহার করেছি আমি ফেরেস্তা না আমার অনেক দোষ ত্রুটি আছে অহনার উপর কিছু অন্যায় আমি শুরুতে করেছি পরবর্তী সময়ে সে অন্যায় আমি দূর করার চেষ্টা করেছি ওকে বিয়ে করেছি ভালোবাসায় ভালোবাসায় ডুবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি তুমি বোধ হয় জানো না আমার যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি ওর নামে লিখে দেওয়া হয়েছে সবটা অবশ্যই ভালোবাসা থেকে করা না ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়াও একটা উদ্দেশ্য বুঝলে নবনি অহনা হচ্ছে পারদের মতো যত তাকে ধরতে যাওয়া যায় ততই সে পিছলে যায় আঙুলের ফাঁক দিয়ে সহস্র খণ্ড হয়ে ঝরে পড়ে আমি অঞ্জলি পেতেই তাকে ধরতে চেয়েছিলাম সম্ভব হলো না সে এখন যেটা চাচ্ছে তা হচ্ছে আমাকে কঠিন শাস্তি দেয়া কিভাবে সে দেবে তা আমি জানি না নোমান জানে সে আমাকে বলবে না অহনা নোমানের উপরও পুরোপুরি ভরসা করছে না তার আরও লোক আছে প্রাইভেট ডিটেকটিভ ধরনের লোক ওরা আমার পেছনে পেছনে ঘুরছে শুধু যে আমার পেছনে ঘুরছে তাই না তারা আরও কিছু কাণ্ড কারখানা করছে যার কারণ আমি ধরতে পারছি না যেমন তারা ইতিমখানা ইতিমখানায় ঘুরছে শুনতে পাচ্ছি আমার ধানমন্ডির বাড়িটায় অহনা একটা মহিলা দুস্থ কেন্দ্র করবে এটা কি অসুস্থ পাগলামি না শফিক সাহেব চুপ করলেন হাতে রাত খাওয়া সিগারেট ফেলে দিয়ে আরেকটা ধরালেন তাকে খুব অস্থির লাগছে আমি বললাম আপনি কি আরেক কাপ চা খাবেন হ্যাঁ খাব আমি চা ঢেলে দিলাম তিনি বললেন থ্যাংকস রাগের মাথায় হরহর করে তোমাকে অনেক কথা বলে ফেললাম এখন কি আপনার রাগ কমেছে আমার স্বভাব অহনার মতো না আমি যেমন চট করে রাগি না তেমন চট করে আমার রাগ পড়েও না যাই হোক নবনী শোনো আমি নোমানকে আমার কাছে আর রাখব না তোমার জন্য সবচেয়ে ভালো হবে তুমি যদি ওকে নিয়ে দূরে কোথাও চলে যাও অহনার স্ফেয়ার অফ ইনফ্লুয়েন্সের বাইরে আমি কিছু টাকা পয়সা দিয়ে দেব যাতে ও ছোটোখাটো ব্যবসা টেবসা করে খেতে পারে শফিক সাহেব উঠে দাঁড়ালেন আমি বললাম আমি কি নোমানকে আপনার সিদ্ধান্তের কথা আজই জানাবো না আজ না আমার ছবির অল্প কিছু কাজ বাকি আছে কাজটা শেষ হোক তারপর বলবে নবনী যাই ভালো কথা তোমার যে ছবি তুলেছিলাম সেই ছবি খুব সুন্দর এসেছে আমি বাঁধিয়ে রেখেছি আজ সন্ধ্যায় পাঠিয়ে দেব আরেকটা কথা অহনা এখন আমার বাসায় কাল তাকে নিয়ে শুটিংয়ে যাব নোমানকে বলবে সেও যেন যায় এবং আমি চাচ্ছি তুমিও থাকো ছবি শেষ করাটা আমার জন্য খুব জরুরি এই জীবনে আমি কোনো কাজই আধা আধি করে রাখিনি তোমার চা খুব ভালো হয়েছে মেনি মেনি থ্যাংকস যাই বলেও শফিক সাহেব দাঁড়িয়ে রইলেন মনে হচ্ছে এতগুলি কথা বলার তার ইচ্ছা ছিল না বলার পর বিব্রত বোধ করছেন আমার স্তরের একটি মেয়েকে তার এত কথা বলার প্রয়োজনও নেই তিনি ইতস্তত করে বললেন নবনী একটা শেষ কথা না বললে তুমি অহনাকে ভুল বুঝতে পারো তুমি ভাবতে পারো অহনা বোধ পিস্তল নিয়ে ঘুরছে আমাকে মারার জন্যে আমি এরকম কিছু ভাবছি না না ভাবাই ঠিক ঘৃণা থেকেও ভালোবাসা জন্মায় আমার প্রতি ওর যে প্রবল ভালোবাসা তা উঠে এসেছে ঘৃণা থেকে সমস্যা এখানেই এই পৃথিবীতে দু ধরনের মানুষ খুন হয় প্রবল ঘৃণার মানুষ এবং প্রচণ্ড ভালোবাসার মানুষ কাজেই অহনা যদি আমাকে মেরেও ফেলে তাতে অবাক হবার কিছু থাকবে না আমি ভয়ে ভয়ে বললাম উল্টাটাও তো হতে পারে তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন হতে পারে অবশ্যই হতে পারে নৌমান বলছিল ছবির শুটিং খুব বিরক্তিকর আমি দেখছি ব্যাপারটা মোটেই সেরকম না আমার বিরক্তি তো লাগছেই না বরং মজা লাগছে আমি ছবির কিছুই জানি না তবু বুঝতে পারছি শফিক সাহেব ছবির কাজ খুব ভালোই বুঝেন 
একেবারে এলাহি কারবার দিনের বেলা কাজ হচ্ছে অথচ মাঠের মাঝখানে মাঝখানে লাইট জ্বলছে বড় বড় রাংতা মোড়া বোর্ড হাতে লোকজন ছোটাছুটি করছে এই বোর্ডগুলি রিফ্লেক্টর ক্যামেরাম্যান একজন বিদেশি কলেন্স বোধহয় নাম অসীম ধৈর্য এই সাহেবের যা যা রোদে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে সারা দিন ধরে একটা দৃশ্য হচ্ছে জাহেদা ছুটতে ছুটতে বনে ঢুকে গেল শফিক সাহেব বললেন দৃশ্যটা এমনভাবে নিতে হবে যেন দর্শকদের মনে ভয়ের ছাপ পড়ে মেটা যখন দৌড়ে যাবে তখন মাঠে কয়েকটা ছাগল থাকবে মেটার দৌড়ে যাওয়া দেখে ছাগলগুলি উল্টো দিকে ছুটতে থাকবে এতে দৃশ্যটি অন্যরকম হয়ে যাবে মেটা যখন বনে ঢুকবে তখন বনের পাখিরা কিচকিচ করে উঠবে এতে ভয়টা আরও বাড়বে ওনার কথাগুলি আমার ভালো লাগলো বলতে ইচ্ছা করল বাহ বেশ তো অহনা অভিনয় করছে এত সুন্দর ছাগলগুলি যখন তাকে দেখে ছুটছে তখন সে এক পলকের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল তাকাল ছাগলগুলোর দিকে তারপর আবার ছুটতে শুরু করল দাঁড়ানোর কথা শফিক তাকে বলেনি এটা সে করেছে নিজ থেকে শফিক বললেন তোমার দাঁড়িয়ে পড়াটা খুব সুন্দর হয়েছে ওয়ান্ডারফুল ক্যামেরাম্যান সাহেবও বললেন ওয়েল ডান অহনা হাসতে হাসতে বলল থ্যাংকস শফিক বললেন আজকের মতো প্যাক আপ কাল সকাল থেকে আবার শুটিং আশা করছি কাল দিনের মধ্যে শেষ করে ফেলব অহনা বললেন আমি আজ আরও খানিক্ষণ কাজ করতে রাজি আছি আজ আমার কাজ করতে খুব ভালো লাগছে শফিক বললেন আজ থাক আমি টায়ার্ড কলিন্সের দিকে তাকিয়ে দেখো রোদের টমেটোর মতো লাল হয়ে গেছে নোমান বেচারাও টায়ার্ড ছাগলের পেছনে দৌড়ে দৌড়ে তার অবস্থা কাহিল এসো নৌকায় বসে সবাই চা খাই অহনা বললেন চলো যাই শফিক বললেন আজ চাঁদনি আছে রাতের খাবার পর আমরা কিছুক্ষণ নৌকায় করে ঘুরব কি বলো অহনা আচ্ছা যাও ঘুরব রাতের নৌকায় গানের আসর হবে অহনা দু একটা গান কি আজ আমাদের শোনাবে অহনা হাসতে হাসতে বললেন খুব ভালো মতো অনুরোধ করলে শোনাতেও পারি অনুরোধ মানে তুমি চাইলে আমি সবার সামনে দূর থেকে ক্রলিং করে এসে তোমার পায়ে ধরতে পারি শফিক হাসছেন অহনা হাসছেন কে বলবে এদের মধ্যে কোনো সমস্যা আছে এদের হাসি কৃত্রিমও নয় সহজ সরল হাসি এই হাসির উৎস ভালোবাসা অন্য কিছু নয় সেই ভালোবাসার জন্ম যদি ঘৃণাতেও হয় তাতে কিছু যায় আসে না রাতে অনেকক্ষণ গান হল নৌকার ঘাটে বাধা বেশ বড় নৌকা ছাদ খোলা পাটাতনে তিরপল বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে আমরা চারজন শুধু আছি সাহেব গান শুনতে আসেনি তিনি নাকি একা একা গাঁজা খাবেন বাংলাদেশে এসেছে নারাম করে গাঁজা খাবার জন্য নোমা নাচকের দিনের পরিশ্রমের জন্যেই বোধ হয় পাটাতনে কাত হয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে বেশ কয়েকটা তাকিয়ে আছে বেচারার মাথার নিচে একটা দিয়ে দিলে আরাম করে ঘুমোতে পারত আমার দিতে লজ্জা লাগছে শফিক সাহেব বসেছে অহনার পাশে আমি অন্যদিকে অহনা পরপর তিনটি গান করলেন সবার শেষে গাইলেন নিশিথে কি করে গেল মনে কি জানি সে কি ঘুমে সে কি জাগরণে কি জানি কি জানি গাইতে গাইতে টপটপ করে তার চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল চাঁদের আলোয় কান্না ভেজা মুখ এত সুন্দর দেখায় আমি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছি মনে মনে ভাবছি এমন একটি গুণি মেয়েকে ভালোবেসে কষ্ট পাওয়াতেও আনন্দ আছে এদের তো অঞ্জলি পেতেই ধরে রাখতে হয় অহনা শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে হঠাৎ কঠিন স্বরে বললেন রাত একটার সময় এখান থেকে একটা ট্রেন যাবে ঢাকায় আমি ওই ট্রেনেই চলে যাব নোমান যাবে আমার সঙ্গে শফিক অবাক হয়ে বললেন তার মানে অহনা বললেন মানে টানে জানি না আমার ভালো লাগছে না এই নোমান উঠো তো ওঠো তুমি আমাকে নিয়ে ঢাকায় যাবে শফিক বললেন তোমার যদি যেতেই হয় তুমি যাবে কিন্তু একা যাবে কেন আমরা সবাই যাব তুমি চলে গেলে আমরা এখানে থেকে কি করব না আমি একা যাব তোমরা পরে আসবে শুধু নোমান আমার সঙ্গে যাবে শফিক সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল দেখো অহনা নোমানের স্ত্রী এখানে আছে সে তার স্ত্রীকে ফেলে চলে যাবে এটা তুমি কেন ভাবছ হঠাৎ করে তোমার কি হয়েছে আমি জানি না তবে তুমি পাগলের মতো আচরণ করছো মোটেই পাগলের মতো আচরণ করছি না যা করছি ঠান্ডা মাথায় করছি নোমান তোমার সঙ্গে যাবে আর তার স্ত্রী এখানে থাকবে অহনা তীব্র গলায় বলল হ্যাঁ এতে তেমন কোনো সমস্যা হবার কথা না আশা করা যেতে পারে গভীর রাতে তুমি তার ঘরের দরজায় ধাক্কা দেবে না আর যদি দাও তাতেও ক্ষতি নেই এই মেয়ের অন্য পুরুষের সঙ্গে শুয়ে অভ্যাস আছে আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি কি বলছে এই মেয়ে সে কি সত্যি এসব বলছে নাকি আমি ভুল শুনছি শফিক চিৎকার করে বললেন 
चुप करो यू आर आउट अफ यंड तुम चेचो ना आई एम नट आउट अफ माई माइंड आई नेभार वज जा ठीक बोल ये दारूण रूपवती और पुण्यवती महिला एक अवैध मे आतीमखाना बड़ हमें मूर्तर मत बस रही नोमान घुम बोध ठीक मत भांगे से हतभम्ब हो एक बार दिखे तका एक बार तका अहनार दिखे हमार शर थरथर का पानी पड़े जा शफिक छूटे इसे धरे फिललें शांत स्वरे बोलें नोमान तु अहना के लिए जावनी के देख तु चिंता करिस ना जा प्लिज जा नोमान अहनार संगे चले जा आश्चर्य से एक बारो पेचनर दिखे तका शफिक बोलें नवनी तुम्हें किचु मन करो ना और माथा खराब हो गए ओई रकम कर हाथ जोर और तुम्हारे क्षमा प्रार्थना करी क्लान गलाय बोल शफिक भाई आपनी कि बड़ मामारे पोछे देवें अवश्य देव तुम्हें जेखने नीते बोल से तुम्हें नहीं जाब अहनार व्यवहारे जो किमाण लज्जित तुम्हें बोले बोझाते पर आपनर लज्जित हार कि नहीं दीर्घद मानसिक भाव असुस्थार जीवन एक अंश हमारे अस्पष्ट धारणा अहना भावे सत्य कथाई बोले हमार एम लागे क्यों श्वाक हम नौकार ऊपर बसे आौका खूब दुल से एत दुल से क्यों नौका नौकर पाटा तो नहीं कि कना ओ बुड़ो काकटा ना अब कतदिन पर काकटा के देखल एय आय तलपेटे तीव्र व्यथा हमार शर एक शिशु बस कर क्षति हा तो भलो थक तो प्रचंड मानसिक जतन ना कि अपना अपनी अवसन हो जाए ये जान ना सबकिछर बनीमय मंगल चाह नवनी तुम्हार कि खराब लगे एक क्च करो ये पाटातने शुए पड़ो तकिया माथार नीचे दाओ शफिक भाईर कथा खूब अस्पष्ट शुना शुए दिल चार्ट ठीक हमार चोखर ऊपर चाँदर आलो एत तीव्र है हमार चोख झलसे जा नदी थे पानी नहीं चोखे मुखे दीचन शांति शांति लागे नदी पानी एत ठंडा नवनी शोन हाकड़े निश्वास नाओ हाकड़े निश्वास नीले भलो लागे हमें निजे जने ना बाच्चाटर जन् हाकड़े निश्वास निची ये पृथ्वी ताके आसते ही हमार घुम घुम पाचे हमें प्राय फिसफिस कर शफिक भाई हमार पेटे तीन मास शिशु आर कैन जानी मन हे अबसन हो जा प्रचंड व्यथा हे तुम नड़बे ना जे भाव आई शुए थको एकटू नड़बे ना दौड़े चले जा बतास नहीं नौकाटा तो दुल से क्यों मन हमें गड़िए पानी पड़े जाब नौकर पाटा तो बुड़ो काकटा गुटी गुटी पाए आसार दिखे हमें बोल जा आसते देना निजे के रक्षा करते शिशुटर जन निजे के रक्षा करते घुमे चोक जड़िए आस आध घुम आध जागरणे बुझते पर शर भेतर घुमे थका शिशुटी के रक्षा करार जे प्रचंड तागिद अनुभव कर रखम तागिद आगे एक बार अनुभव कर हमार आजकल अनुभूति नतून नये और एक बार जीवन बजी रेखे एक शिशुर जन्े अस्पष्ट धोआर मत स्ति गारो कूआशाय ढाका बड़ मामा के लिए अनेक दूरे कौ चले ग जान क्यों हमार खोज ना जाने मामा क्यों ये कांडटी कर स्पष्ट होम आई बाच्चाटा कत बड़े ओके और बाबार मत होना मेटर माथाय भलोबासार मंगलमय हाथ क्यों कि फिले ना चार्ट मन हे आकाश थे नेमे आस तीव्रतार आलो चाँदर आलोय काकटार एक दीर्घ छाय पड़े रक्त शाड़ी भेजे जात रक्त मानुषे शर था पायर शब्द पा जाने पायर शब्द नोमान के आस से जदि आसे ता कथा जो चाह कथागुली बलार मत शक्ति थको तो बोल ये देखो हमें मरे जा मानुष मरे जापर को राग को घेन्ना थका उचित ना अभी अनेककाल आगे एक मानुष के जे भाव भलोवेसे तुम्हें ठीक से ही भाव भलोवेसे भलोबासार दबी आई दबी खूब कठिन दबी ना भलोबासार से दबी नहीं तुम्हारे हाथ जोर कर मे 
কোনো একটা এতিমখানায় বড় হচ্ছে তুমি কি ওকে তোমার কাছে এনে রাখবে প্রথমে হয়তো তাকে ভালোবাসতে পারবে না কিছুদিন পর অবশ্যই পারবে ও তো আমারই একটি অংশ আমি তো তোমাকে ভালোবেসেছি একখণ্ড বিশাল মেঘ চাঁদটাকে ঢেকে দিয়েছে চাঁদের আলো এখন আর চোখে লাগছে না চারদিক কি সুন্দর লাগছে কি অসহ্য সুন্দর হতাশা গ্লানি দুঃখ ও বঞ্চনার পৃথিবীকে এত সুন্দর করে বানানোর কি প্রয়োজন ছিল কে জানে লেখক এখানে শেষে একটি টিকা লিখেছেন টিকাটি হচ্ছে নবনীর প্রতিটি চরিত্র কাল্পনিক শুনছিলেন উপন্যাস নবনী সম্পূর্ণ উপন্যাসটি শুনে আপনাদের কাছে কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্ট করে আমাদেরকে জানাবেন আর ভালো লাগলে একটি লাইক করবেন চাইলে শেয়ার করে অন্যকে শোনার সুযোগ করে দিতে পারেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং গল্পতরু সঙ্গেই থাকবেন ধন্যবাদ